第一章，救了一个神秘人。顾念，我从来没碰过你，你肚子里的孩子不是我的。我们离婚，你马上带着你肚子里的野种滚出我家。新婚丈夫陆晨飞把他的物件丢了一地，一脸的厌恶。顾念整个人都是懵的。阿晨，你在跟我开玩笑吗？结婚当晚在酒店里，我们明明在一起的呀。那晚和你在一起的男人不是我，我一直和欣桐在一起。什么？陆晨飞新婚夜居然抛下他，和他的继妹顾欣桐在一起？顾念脸色发白。陆晨飞，你劈腿了？陆晨飞上下打量着他，一脸的嫌弃。顾念，你看看自己这副尊容，觉得还能配得上我吗？我现在是云城的世家公子，只有欣桐那样千娇百媚的人才配得上我。顾念的脑子一阵阵抽痛，只觉得眼前的男人是如此陌生。陆晨。陈飞出生时被护士抱错了，三个月前才被现在的亲生父母找到。陆家在云城是顶级豪门，虽然陆晨飞父母家只是陆家的旁支，但也不妨碍他从一个籍籍无名的平民一跃成了世家公子。而他没有继妹顾欣桐会打扮，还有个坐过牢的母亲，在家中也不受父亲待见，所以陆晨飞觉得他现在配不上他了。可明明之前他追求他时，他说就喜欢他的朴实无华的，原来人的身份地位变了之后，人心也会变质。顾念眼里含泪，陆晨飞，你混蛋，你想要离婚？好，你等着吧。四年后，云城郊外的一幢二层小楼里，顾念将晒在后院的草药全部收好，敲了敲自己的腰肢：“妈咪，妈咪，快跟我出去！哥哥捡到大动物惹，奶萌奶萌的小女孩，扎着两只羊角辫，迈着小短腿走过来，拉着顾念就往外走。小小，你和哥哥们又去哪里捡动物了？”顾念牵着小奶包，软乎乎的小手，眉眼里满是笑意。当年她怀的是三胞胎，这是她三胞胎之一的小女儿顾小小。四年前，她和陆晨飞闹翻后就搬出了陆家。她的医学导师很早之前就帮她申请了去恩国做交换生，于是她选择出国深造。原本肚子里的孩子，她并不想要，可医生说她子宫壁天生就比别人薄，如果打掉，也许她就无法再怀孕。于是她选择生下来，撇去怀孕时的辛苦。这四年来，她庆幸有三个小萌娃陪伴自己，让她感受到了前所未有的幸福和满足。妈咪，妈咪，快看，顾小小把顾念。引到一处荒地，那里两个长得一模一样的小家伙正盯着地面看。大宝、二宝，这次又发现了什么小动物？顾念元以为小家伙们和往常一样，发现了什么受伤的小动物。然而走过去才发现，地面上躺着一个浑身是血的男人。妈咪，他受伤了。大宝五官精致小巧，说话有点小酷。小人浑身上下透着与生俱来的金贵，以及不符合年纪的沉稳。妈咪，他还有呼吸，我们快救救他吧。救了他，我们又可以赚到枕巾了。二宝有着一张和大宝一模一样的脸蛋，性子却欢脱不少。顾念脸色微正，蹲下身子细细查看了一番，男人还活着，但气息微弱，如果再不救治，恐怕会死。顾念看了眼不远处的悬崖峭壁，秀眉微蹙，想来这个男人应该是从上面摔下来的。到底是什么人？顾念摸了摸他的口袋，没找到任何能证明他身份的东西。秉着医者父母心的原则，他使出了吃奶的力气，将人拖了回去。安置在一楼的房间里，妈咪，我去帮你拿工具。妈咪，我去帮你拿水。妈妈，嗯嗯，我就在旁边看看。听着三小只的奶声，顾念心下暖暖的。这里是外婆去世前留给他的一处宅子。前不久回国后，他们母子四人就住在这里。这次回国，一来是孩子们都到了上学的年纪，二来他还要调查一件事情。很快，大宝替他拖来了医药箱。顾念打开来，从里面拿出一个布包，里面放着一排银针，在灯光下闪烁着银光。妈咪，又要开始打针针了咩？小小缩在大宝身旁，想看又不敢看。大宝搂住他的小肩膀，一副老大哥的样子。是的，宝贝们，你们先出去吧，妈咪要救人了。好，三小只齐齐应声。等他们出去后，顾念就将男人的衣服脱到只剩一条小内，随后在他身上的几个重要部位扎了针。男人身材魁梧，八块腹肌彰显着男性的魅力，视线上移，落在他的右侧肩头，那里有个浅浅的牙印。顾念呼吸一滞，脑海里蓦地闪过四年前在酒店里的那一晚，男人清浅的呼吸将他缠绕，痛意袭来，他一口咬在他的肩头。顾念。脸色微变，连忙拿了湿毛巾过来给他擦拭脸庞，想看清楚他到底长什么样。微湿的毛巾一点点将男人脸上的污渍擦去，露出他原本的面容：宽阔的额头，高挺的鼻梁，飞唇的唇，五官棱角分明。哪怕脸上带着伤，却也不妨碍他原本的俊美。好帅的男人，不但帅，还有几分熟悉。顾念定定地看着他，脑海里闪现的是两个儿子的小模样。儿子们为什么和他长得有六七分相似？难道说他就是四年前的那个男人？顾念胸脯微微起伏，帮男人做完针灸后，又抽了他一点血拿去化验。三小指等顾念走远。
，就偷偷溜进了房里。哇，好帅的叔叔哦！顾小小看着昏睡中的男人，黑葡萄般的大眼睛里满是粉红泡泡。妹妹，不许犯花痴！二宝嫌弃了一句，随后看看男人，又看看大宝。咦，哥哥，你看他长得像不像我们？大宝黑曜石般的大眼睛眯了眯，没有吭声，确实像。嗯嗯，他长得和我们好像。他会不会是我们的爸比？顾小小一脸的兴奋。妹妹，世界上相似的人很多，你看我们和那个坏男人也很像。大宝稚嫩的嗓音透着一丝沉稳。也是哦，那个抛弃妈咪的坏男人才不是我们的爸比。顾小小扁扁小嘴巴。看着床上的男人，奶声奶气道：“哥哥，我好想知道我们的爸比是谁。”他也很想知道。大宝漂亮的大眼睛动了动，拔腿往顾念临时搭建出来的实验室走去。自他懂事后，就从妈咪和干妈的聊天中七拼八凑得知了自己的身世。他们生父不详，刚刚那个男人和他们长得那么像，会是他们的父亲吗？实验室里，顾念正等着化验结果。半小时后，一项一项数据出来了。男人的身体素质不错，没有什么隐疾，只不过他从悬崖上摔下来，摔断了双腿，想要恢复需要继续诊治。顾念心里有数，看向男人的血型单子。第二章，四年前的男人，男人的血型是 B 型。顾念秀眉微挑，嘴角勾起一抹浅笑。他和孩子们的血型中都没有 B 型血，所以这个男人只是和他的孩子们长得像而已，与孩子们并无血缘关系。想到此，顾念松了口气。孩子是他的，没有人可以抢走。如果刚刚救下的男人就是四年的那个男人，他铁定一针扎到他长鞭不醒。妈咪，那个叔叔没事吧？大宝迈着小短腿走进来，顾念起身去洗手，还好。他命大，没摔死，但他腿断了。醒来后还需要治疗腿疾。大宝嗯了一声，漂亮的大眼睛直往桌子上瞟。当他看到血型单时，他眼前一亮。从小他就博览群书，知道亲人间的血缘关系该如何确定。迫不及待拿起单子看了一眼，他眼里的光又微微一暗，希望落空。那个叔叔只是和他们长得相似而已。大宝，妈咪去给他煎药。姑念找了几味草药，去厨房煎药。等煎好后，他来到房间里，扶起男人，开始喂他喝药。昏睡中的男人。尝到苦味，菲薄的唇紧抿，顾念喂了几次。就是灌不进去，他捏着他的鼻子，强迫他张开嘴。等他好不容易把药灌进去了，他居然给吐了出来。顾念无语，你这人看着人高马大的，怎么这么娇气？是不是男人啊？再不喝下去，我可要用嘴喂了。到时可别说我轻薄你。昏睡中的男人薄唇再次紧抿，明明还在沉睡中，周身却散发出丝丝寒意，似乎很生气。这人脾气还挺大。顾念吐了口浊气，再次捏住他的鼻子，给我张嘴，再吐出来，我真的轻薄你了。大概是被他震慑到了，男人眉心拧了拧，却再没吐出来。一碗药喝完，顾念出了一身汗。什么人啊，比他的三个宝贝都难伺候。第二天下午，大宝，妈咪出去买点东西，你在家照顾好弟弟妹妹们。顾念看着大儿子精致的小脸，眉眼里满是骄傲的柔光。三个孩子中，就属大儿子最懂事、最聪明，不但喜爱学习，还精通电脑。真不知道他的智商已传了谁，是他还是那个未见过面的生父？知道了，妈咪，路上小心，带好防狼武器。对男人的。搭讪要时刻保持警惕，不要犯花痴。顾念，宝贝，请把最后小半句去掉。她不是小女儿，一点都不花痴的好吗？顾念开着新买的车去了云城的华谊商厦，他帮三个孩子添置了几件新衣服，随后想了想，去了四楼的男装品牌，日行一善，供满三千。那个男人衣服都破了，他好人做到底，替他置办两套新衣吧。你们看到新闻没？咱们集团新上任的总裁鹿晗晨出车祸了，这么大的新闻当然看到了。他驾驶的车子都掉到悬崖下面爆炸了。是啊，但车子上没有人，也不知道鹿晗晨是死是活。那么高的悬崖摔下去，怎么可能还有生还的几率？华谊商厦隶属于鹿氏集团，三个导购在聊着八卦。顾念听了一耳，挑衣服的手一顿，出车祸，从悬崖上摔下去，怎么听着和被他救起的那位男子相似呢？现在躺在他家里的人，该不会就是鹿晗晨吧？顾念心不在焉地挑了两套男士衣服，准备回去让大儿子用他的电脑技术查一查，看鹿晗晨到底长什么样。刚出了柜台，不小心撞到了一人，抱歉。顾念连忙道歉，对方盯着他看了几秒，试探道：“顾念。”顾念抬眸，在看到来人时，脸色冷了下去。居然是他的继妹顾欣桐，真的是你，顾念，你终于出现了。顾欣桐穿着一袭红色连衣裙，气质张扬，她上下打量着顾念，惊艳又妒忌。在他的印象里，他这个同父异母的姐姐，一直戴着一副黑框眼镜，留着厚重的刘海，打扮得很土气。可现在的他，眼镜摘了，刘海没了。露出了光洁的额头，一张小脸清丽脱俗，比之前美了不知多少倍。这四年，他拖着不离婚去了哪儿？整容去了吗？姐姐，你可真会藏，我还以为你会藏一辈子不露面呢。顾欣桐阴阳怪气道：“是有这么想过，想让你当一辈子小三。”顾念诞生回了一句。顾欣桐的脸色一变：“顾念，你到底跟不跟阿晨离婚？”顾念冷冷一笑：“你不说，我都差
我和陆晨飞还没离婚呢，可你和他好像连孩子都有了，怎么着急了？四年前，他是不告而别的。陆晨飞一直在找他，要和他离婚。他并不稀罕当这个陆太太，却也不想让他和顾欣桐这么快如愿。顾念，你拽什么拽？一直被人玩过的破鞋而已，以为整了容就能让阿晨回心转意？我告诉你，阿晨说了，你这人古板无趣的很。他之前会娶你，不过是因为到了适婚的年纪，想要找一个传宗接代的生子机器而已。可你却怀了别人的野种，还是三胞胎。真没想到，在你新婚夜，我帮你找的老男人，繁殖能力居然这么强。顾欣桐双手抱胸，一脸的尖酸刻薄。原来他的新婚夜，在酒店里的那个男人是顾欣桐找来的。顾念红唇紧抿，叔弟扬手给了他一巴掌。顾欣桐，我觉得你挺喜欢当小三的，那就继续做你的小三吧。这个继妹仗着家人的宠爱，从小就嚣张跋扈，她怎能如此这么卑鄙？顾欣桐没想到顾念敢打她，顿时捂住脸，不可置信地瞪着她。顾念，你敢打我？小三难道不该打吗？顾念说完，转身就走，却不想撞入了一人的怀里。小心，这声音是陆晨飞。顾念眼里划过冷意，抬眸看了陆晨飞一眼。陆晨飞同样在看他，只觉得眼前一亮，好漂亮的女子，是哪家千金？他怎么从来没见过？这位小姐，你没事吧？陆晨飞居然没认出他，顾念杏眸流转，想到身后的顾欣桐，他将眼底的情绪尽数收敛。好疼，你刚刚踩到我了，抱歉，我不是故意的。小姐贵姓？要我陪你去医院检查一下吗？陆晨飞扶着他，装得温润如玉。顾念摸着脚板，余光中就见顾欣桐踩着高跟鞋快步走过来。阿晨，你干嘛呢？欣桐，我刚刚不小心撞到了这位小姐。陆晨飞笑道。顾欣桐一把拉开他，气道。阿晨，他是顾念。什么？陆晨飞看着顾念那张清丽脱俗的脸，一脸的呆愣。你，你是顾念？顾念眸光沁凉，是我。陆晨飞花了好大的力气才相信，眼前美的不可方物的女人是顾念。他定了定神，顾念，你回来就好。我们什么时候去办理离婚手续？顾念面色清冷，要我和你回去办手续？可以，但请你和顾欣桐跪下来求我。顾念，你别太过分了。陆晨飞脸色微变，我就是过分了，你能奈我如何？顾念懒得和他废话，越过他就走。陆晨飞一把拉住他，顾念，你一直不肯离婚，是不是还爱着我？顾念，见过自恋的，没见过这种厚脸皮的。顾念一把甩开他，陆晨飞，以前是我瞎了眼才会看上你，就算全世界的男人都死绝了，我也不可能会爱上你。他和陆晨飞相识于大学，当初之所以会选择嫁给他，不过是觉得他对他还不错，他想要快点离开那个没什么温度的家，组建自己的小家庭。可没想到，看着顾念纤瘦的背影，陆晨飞黑眸定定，一言不安。女人都口是心非，顾念真的不爱他，他可是他的初恋。阿晨，你在看什么？是不是觉得姐姐变漂亮了，不想和他离婚了？顾欣桐见陆晨飞直勾勾地盯着顾念的背影看，气急败坏。陆晨飞眸光微闪，没有的事，咱们儿子都四岁了，我怎么可能不和他离婚？他刚刚确实有一些想法，现在的顾念和以前不一样了。如果他不想离婚，那他就如他所愿，就这样左拥右抱不好吗？那你还不赶紧查查他住在哪里？顾欣桐心烦意乱。阿晨，我和你在一起四年了，还没名没分的，你知不知道上流圈的那些太太们，每次聚会都用什么眼光看我？他原来根本看不上还是平民的陆晨飞，可没想到陆晨飞一跃成了世家子弟，还要娶自己最瞧不起的顾念。他不能让顾念压自己一头，所以就使出浑身解数，把陆晨飞勾上了他的床，让他答应和顾念离婚，并娶自己为妻。陆晨飞倒是同意了，可该死的顾念却故意藏起来不肯离婚，害他成了云城上流社会的笑柄。知道了，顾念只要回国就好办了。陆晨飞安慰了两句，给手下打电话，让查顾念的住处。另一边，郊区小院，二哥二哥，帅叔叔已经躺了一天一夜了，怎么还不醒呢？会不会已经死者？不会吧，妈咪的医术那么厉害，肯定能救活的。也是哦，我要帅叔叔快点醒过来陪我玩，他这么大个子，肯定能干好多活。我要他帮妈咪晒草药，给花草捉虫，好聒噪。鹿晗沉阴挺的眉心微蹙，慢慢睁开了眼，入眼的是两个小萌娃粉着玉雕的小脸。他愣了片刻，思绪还有些飘呀。帅叔叔醒了，大哥，你快来！这个叔叔醒了。二宝和小小一脸的兴奋。大宝听到动静，迈着小短腿走了进去，稚嫩的小脸依旧和往常一样不苟言笑。他像个小大人一般站到床边，冷静开口：“你醒了。”陆寒晨的脑袋还有些昏昏沉沉的，看着眼前的三个小萌宝，他有一瞬间以为自己做梦到了小人国。半晌，他才开口问道：“这里是哪儿？云城郊区？是你们家大人救了我。”他的嗓音有些哑，明明看着很虚弱，可周身的气场却因为他的醒来变得冷冽强大。叔叔，是我妈咪救了你哦！小小抢先开口，陆寒晨的视线慢慢移到他脸上，触到他晶亮的眸子，眉眼不禁柔和了下来。好软糯的小丫头，这三个人应该是三胞胎吧？
。鹿晗辰的视线又落在大宝二宝身上，深邃的眸子微微一动。这兄弟俩的长相，叔叔，你还记得自己是哪里人？为什么会那么高的地方摔下来的吗？二宝好奇地询问道：“鹿晗辰菲薄的唇轻抿，冷锐的黑眸里闪过锋利的暗芒。他开的车子被人动了手脚，在高速公路上撞上了防护栏而冲下悬崖。幸好他及时从失控的车子里跳了出去，掉下悬崖时又被大树挡了一下，这才大难不死。叔叔，你是不是失忆了？”二宝见鹿晗辰不说话，瞪大了眼。鹿晗辰回神，微微扯了扯干涩的嘴角。二宝继续叨叨：“叔叔，我妈咪费了好大的力气才救活了你。如果你失忆了。”出不起枕巾，只能替我们干活，偿还救命之恩了。这孩子考虑还挺周到。鹿晗辰眼里闪过一丝笑意，看向一直没说话、故作老成的大宝：“你是他们的哥哥吧？你妈咪呢？妈咪出去买东西了。”大宝板着小脸道：“你们的妈咪是医生，嗯，那你们的爸爸呢？”大宝小眉头蹙了蹙。你的问题有点多，鹿晗辰，好傲娇的小娃娃，帅鼠鼠，我们没有爸比，你和我们长得很像，可惜你也不是我们的爸比。小小嘟了嘟小嘴巴，有些遗憾，哥哥已经告诉他们了，这个好看的帅鼠鼠和他们没有关系。鹿晗辰眸心微动，这三个孩子没有父亲，看他们的长相，倒确实和陆家人有几分相似。大宝，二宝，小小，我回来了。门外传来女人悦耳的嗓音，三小只眼睛一亮，齐刷刷往外跑。妈咪，帅鼠鼠行惹，小小扑向。向顾念率先说道：“醒了，那让妈咪先进去看看他。”顾念挑眉，让大宝带两小时去玩，自己则进了房间。第三章，为什么叫阿四呢？鹿晗沉躺在床上，看着顾念坐到床边，薄唇轻启：“是你救了我。”是顾念探了探他的额头，发现他还有点低烧，他又伸手给他把脉，神情专注。屋外的阳光透过门窗照射进来，在他的脸上圈出淡淡的柔光。鹿晗辰打量着他清丽的五官，没想到救他的人这么年轻漂亮。他动了动身体，挣扎着想要坐起来。顾念把完脉，连忙摁住他，别动，你暂时起不来。鹿晗辰也察觉到了不对劲，他眉心微蹙，什么意思？你的腿断了，所以还不能下床。他的腿断了。鹿晗辰的手指蓦地拽紧，脸色。难看，他试着动了动腿，发现腿部真的一点知觉都没有。他大难不死，却成了残废。鹿晗辰瞳孔一缩，周身的气息瞬间冰封，连周边的空气都冷了几分。别激动，激动对你并没好处。顾念看着鹿晗辰冷厉的神情，淡声道：“放心，你不会一直下不了床，我能治好你。”他能治好他的腿疾。鹿晗辰眸光一亮，就像是有人从寒冷的湖底将他拉到了岸上，呼吸瞬间顺畅。我的腿需要多长时间才能治好？少则两三个月，多则一年半载，说不准。顾念如实道：“说不准。”他的医术到底行不行？你不是医生吗？为什么还说不准？我要你尽快治好我的腿疾。鹿晗辰嗓音沉冷，习惯性地下着命令。顾念看了他一眼，你刚刚在命令我，我好心救你，你就用这种态度对你带的救命恩人的。鹿晗辰薄唇轻抿，又细细打量起他来。你这么年轻，真的有把握能治好我？原来是不信任他。如果不是他的针灸术，他早就一命呜呼了，好吗？顾念红唇轻勾，如果不相信我，你让你的家人来接你走就是了。我又不是闲得慌，非要给你治疗，让人接他走。现在还不是时候。鹿晗沉眸色定定，没有吭声。顾念见他不说话，问道：“给我你家人的电话，我好事做到底，让你家人来接你回去。”鹿晗沉剑眉微蹙。我没说不相信你，顾念打量着他。男人醒着的时候，比睡着时多了几分凌厉之色。想到在商场听到的新闻，他问道：“那你叫什么？是哪里人？”鹿晗辰黑眸微沉，又听到顾念说：“今天出了大新闻，说是陆氏集团新上任的总裁出车祸，生死未卜。你该不会就是鹿晗辰吧？”他出事的新闻上热搜，鹿晗辰黑身的眸子里闪过暗芒。不是，他暂时不能暴露行踪，得揪出幕后黑手。真不是，顾念一脸的探究。不是，鹿晗辰否认。顾念性眸眯了眯，可你的衣服料子都挺好的。虽然破损了，但那做工一看就出自名家之手。听到“衣服”两字，鹿晗辰突然发现自己在被子下的身体接近真空状态，他眸色一深，看向顾念：“我的衣服是你帮我脱的，不然呢？”顾念反问鹿晗辰：“他把他看光光了，你若不是鹿晗辰，那你到底是什么人？”顾念打量着鹿晗辰，见他气质冷沉，叔弟性眸微缩：“你该不会是黑老大被仇家追杀，跌落悬崖的吧？”鹿晗辰，他的想象力可以再丰富一点，妈咪，妈咪。帅鼠鼠失忆了呢。顾小小在门口探头探脑，迈着小短腿，欢快地跑了过来。大宝、二宝紧随其后。失忆了。顾念怀疑地看向鹿晗辰，鹿晗辰眸心微动，嗯了一声。既然孩子们替他找了借口，他姑且失忆吧。妈咪，看来叔叔是没钱交枕巾了，只能让他留下来帮咱们做苦力抵枕巾了。二宝给顾念出主意，顾念挑眉，视线扫过鹿晗辰的手。男人的手修长好看，掌心附着一层宝简，像是干大事的人，能做苦力吗？更何况。
他现在还是个残废，你扶我起来。”陆寒辰突然道：“怎么了？我要上洗手间。”顾念很熟练的从床底下拿出一个尿盆，做事要往床上放。等一下。陆寒辰瞳孔微缩，指着尿盆不敢相信：“你让我在床上方便，不然呢？”顾念反问：“我要去洗手间。”陆寒辰从齿缝里挤出一句话：“轮椅还没到，我可扶不动你。”顾念看着陆寒辰的黑脸，问道。世上还是憋着。陆寒辰瞪着他，薄唇紧抿。顾念回瞪着他，淡然处之，气氛有些焦灼。一旁的顾小小看看这又看看那，笑眯眯道：“叔叔，你不用害羞了，妈咪照顾人很温柔的哦。”小奶包眸光晶亮，声音软糯。陆寒辰冷硬的面部线条不自觉柔和了几分。到底要不要上？顾念又问道。陆寒辰闭了闭眼，挤了一个字出来：“上。”早说吗？顾念将手伸进了被子里，熟悉的替他把裤衩拉下去，随后把尿盆塞进去。陆塞尘绷着一张俊脸，见一大三小盯着自己，那一点尿意怎么都无法畅快放出来。你让孩子们先出去，长这么大。他还从没被人这么粗鲁对待过，大宝，你带弟弟妹妹们先出去。顾念吩咐了一句，心说这个神秘男人真够龟毛的。大宝应声，一手牵一个走了出去。顾念听着咕噜噜的水声，等陆寒辰方便完才转身。好了，嗯，顾念又轻身探进被窝，把尿盆取走，看着女人纤瘦的背影消失在门口，陆寒辰长吁了口气。他四下环顾，视线落在一旁的床头柜上，那里有个小手机，应该是三胞胎落下的。陆寒辰薄唇轻抿，伸手取过手机，拨了个电话出去。外面，顾念清理完尿盆，将大宝叫上了楼。大宝，你能不能帮妈咪查一下，看看陆氏集团的掌权人陆寒辰长什么样？大宝很聪明，瞬间就联想到什么。妈咪，你怀疑那个叔叔是陆氏集团掌权人陆寒辰？有这个可能。顾念点头。大宝进了自己的房间，拿出电脑，正襟危坐。白嫩的小手指在键盘上噼里啪啦的敲击着，半晌，他小眉头蹙了蹙。妈咪，没有找到鹿晗辰的照片。鹿晗辰这么神秘的吗？顾念挑眉，看了眼鹿晗辰的资料。鹿晗辰今年28岁，是家中独子。他在16岁时就已经拿到了金融和法学的双硕士学位，是个拥有高智商、高学历的非凡人物。去年他刚接手鹿氏集团，短短一年多时间，就已经让鹿氏的业绩再创新高。这样的商界领军人物，应该会是很多人的眼中钉。行吧。没找到就算了，他救下的人不是陆寒辰更好，免得给自己招惹不必要的麻烦。顾念下了楼，去厨房拿了煎好的药，推开一楼的房间，见陆寒辰正闭目养神，醒醒，该吃药了。陆寒辰睁开眼，看着那一碗黑乎乎的药，眉心下意识的蹙起，脑海里蓦地闪过女人的呵斥声：“给我张嘴，再吐出来，我真的亲薄你了。”他以为自己在做梦，现在看来是这个女人在他昏迷时喂自己吃药。看什么？是自己喝，还是我捏着你的鼻子灌下去？顾念问道。鹿晗辰瞥了他一眼，不悦道：“你是女人吗？能不能温柔一点？”顾念心里呵呵哒：“大哥，记住一点，吃白食的人没人权。”鹿晗辰，等过段时间。他一定用大把的钱让他对他谄媚讨好，张嘴。顾念在陆寒辰自己喝完药后，见他眉心紧蹙，往他嘴里塞了一粒话梅，话梅的酸甜味掩盖了药的苦味。陆寒辰紧紧的眉心微微舒展开来。顾念看着他，你真的失忆了，也不记得自己叫什么了。陆寒辰眸光微闪，不记得了，那我总不能一直叫你爱吧？顾念想了想，不然以后就叫你阿四。陆寒辰。阿四，这名字取得真够随便的。为什么叫阿四？因为我家有三个嗷嗷待哺的孩子，现在又多了一个生活不能自理的你，我就当多照顾一个便宜儿子了。陆寒辰，他不想要一个比他还小的母亲。想到那三个粉着玉雕的孩子，陆寒辰眼里闪过一丝探究。孩子的父亲在哪里？听到这话，顾念的脸色淡了几分。阿四，我们不熟，请不要窥探彼此的隐私。陆寒辰看着他，默了默道：“是我唐突了，你不想说，以后我不问便是了。”顾念不说话，见他要吐嘴里的话没合，他抽出纸巾接过。屋外的阳光一点点褪去，已经到了黄昏。陆寒辰鼻端突然闻到了蛋糕的香味，肚子有些空，他喉结微。滚！谁在家里做东西吃？我的三个宝贝在烤蛋糕。陆寒辰，三个孩子在烤蛋糕，你让他们这么小的孩子做蛋糕，他们自己喜欢捣鼓吃食，我为什么要阻止？顾念眼里闪过柔光，他的宝贝们真的是上天赐给他的最好的礼物。大宝小小年纪，智商超群，二宝才刚会走路，就喜欢跟着他往厨房里钻，再大一点就会替他摘菜洗菜。女儿软糯可爱，每天只要听到他奶萌萌的叫一声妈咪，心都被萌化了。妈咪，蛋糕烤好了，快来吃呀！好。顾念拿着药丸走了出去。妈咪，帅叔叔现在能吃蛋糕吗？小小问道。暂时不能，为什么呀？因为他现在肠胃还很虚弱，只能喝粥。好吧。外面传来母子几人叽叽喳喳的说笑声。陆寒辰看着窗外的光影，只觉得空气都变得清新了许多。到了饭点，顾念端着一碗白粥进来了。吃点东西吧。陆寒辰被扶起来，看着那一碗光溜溜的白粥，问道。
没有配粥的小菜吗？你要什么小菜？萝卜干、腌菜还是腐乳？顾念问道。鹿晗晨眉心微蹙，就没有其他的了。他长这么大，从来都是锦衣玉食，压根没吃过顾念所说的那些东西。没有。顾念看着他，怎么了？瞧不上我说的那些小菜，你到底要不要？要。鹿晗晨看着他，一副爱要不要的态度，认命的应声。顾念出了房门，把几样小菜都拿来了。鹿晗晨喝了口粥，迟疑的夹了一筷子腌菜，入口的酸爽让他眼前一亮。真没想到，这种看起来脏兮兮的小菜居然这么开胃。再来一碗。鹿晗晨喝完一碗粥，又要一碗。顾念秀眉一挑，胃口这么大，果然多养一个便宜儿子费钱。鹿晗晨，他就多喝一碗粥而已，能费多少钱？这女人能再抠门一点吗？夜，万籁俱寂，大地陷入了沉睡。鹿晗晨躺在床上，听着门锁轻轻被拧开，一双锐眸蓦地睁开。第四章，和儿子的症状一模一样。陆总，来人快步朝床边走来，声音里带着一丝激动和喜悦。鹿晗晨看着自己的特助灰头土脸的样子，好看的剑眉微蹙。季风，你被打劫了？不是，小院里设置了不少机关。季风想到刚刚自己不小心踩到了什么，随后是漫天飞舞的沙子扑了自己一脸，不禁暗暗称奇，也不知道是谁在小院子里设的机关，而且不止一处。鹿晗晨剑眉一挑，嘴角轻勾，机关应该是这家人弄的。想的还挺周到，毕竟一个女人带着三个孩子住在郊外，是要注意安全的。陆总，幸好你没事，不然……季风看着鹿晗晨，眼眶微微泛红。鹿晗晨回神，别激动，家里情况如何？老太爷听闻你出事了，一时急火攻心，进了医院。现在你父亲和你的几个叔伯正轮流陪着他。爷爷进了医院。鹿晗晨脸色微凝，季风，找个机会偷偷告诉他我还活着的消息，让他安心。是。季风应声，迟疑道：“陆总，你现在还不回去吗？”暂时不回去。鹿晗晨面色冷然，我的车子被人动过手脚，既然有人。要我死，我怎么着也要看他们接下来有什么表现才是。陆家是大家族，陆家掌权人历来有长子继承，只是到了他这一辈，他爷爷力排众议，坚持让他做了陆氏掌权人，也因此让他成了眼中钉、肉中刺。陆总，你真没事，需要我找韩医生过来替你诊治吗？季风见鹿晗晨一直躺着，不放心的问道：“不用了，就我的是个医生，手法很专业，我的腿断了。”他说可以治好我，鹿晗晨说道。季风一脸的错愕，视线落在鹿晗晨的腿上。这时，外面隐约有脚步声传来。鹿晗晨看向季风：“你先走吧，有事我会和你联系。”季风心里不放心，但还是听命快速离开。鹿晗晨闭上眼装睡。没过多久，房门再次被轻轻推开。鹿晗晨鼻端闻到一股淡淡的清香，不是名贵的香水味，而是女人特有的自然香。他微凉的手指在他额头轻探了探，随后收走。鹿晗晨原本一直在装睡，只不过突然觉得浑身有点痒。他的眉心下意识地微蹙了蹙，随后睁开了眼。顾念准备离开的脚步一顿，吵醒你了。他今天刚醒，他怕他半夜有事，所以才下楼看看他。没想到吵醒了他。鹿晗晨只觉得身上越来越痒，他抬手挠了挠肩头，身上有点痒。身上痒，顾念微愣，视线落在他裸露在空气中的肌肤上，眸光微凝。此时，鹿晗晨手臂上出现了一个个红点点，这是过敏症状，别挠。顾念连忙掀开他的睡衣查看，果然就见他身上起了一大片红疹子。你过敏了？过敏？鹿晗晨想挠，却只能克制着不挠。是不是你给我喝的药有问题？不可能。顾念看着他，脑海里闪过什么？你是不是对腌菜过敏？之前还好好的，是他在喝过粥之后才是发生了过敏现象，而他吃的最多的是腌菜，我不知道。我以前没吃过。鹿晗晨脱口而出：“你以前？”顾念狐疑的看了他一眼。鹿晗晨眸光一闪：“我的意思是，我不记得以前有没有吃过这种东西。”他现在是失忆状态，差点就说漏了嘴。顾念没有深究，因为他正暗暗惊讶，这个神秘男人居然和自己的大儿子一样，对腌菜过敏。大宝三岁的时候。他有一次自制了腌菜，在喝白粥时给他尝了一口，当晚大宝就过敏了，和这个男人现在的症状一模一样。我很痒，真的不能挠挠吗？鹿晗晨忍不住问道。顾念回神，不能挠，你忍一下。我马上给你时针。鹿晗晨薄唇紧抿，手指拳了又拳，只觉得难受至极。在痒和痛之间，他宁愿选择痛。顾念拿来了针灸包，快速帮他施针。鹿晗晨看着他清冷的面容，忍不住又问道：“就没有别的法子让我快速缓解一下这种痒意？”他因为强忍着痒意，嗓音都哑了几分。顾念吐了口气：“真是败给你了，你别乱动，我帮你揉揉。”鹿晗晨没有动，看着顾念解开了他的睡衣扣子，白皙的小手在他身上轻轻抚过。原本难耐的痒意，在他的触摸下。
，得到了些许缓解。鹿晗沉呼了口气，抬眸看向顾念，女人低垂着头，一缕秀发调皮的在他耳边轻晃，清丽绝伦的小脸透着一丝认真。视线下移，是他白皙修长的天鹅颈，在灯光的照射下散发着瓷白的光芒。寂静的夜晚，女人的香气在空中弥漫，侵袭着人的感官。鹿晗沉看着她，脑海里蓦地闪过四年前的一幕。那一晚，那个女人的手同样是那样的柔软。鹿晗沉只觉得有些口干舌燥，被顾念触摸过的地方似乎更痒了。那种痒与过敏的痒不同，而是像一片羽毛般在他心上轻轻掠过。阿四，你在想什么？顾念替他揉着，眼尖的发现了鹿晗沉的不对劲。他呼吸微沉，血液似乎涌到了一处。鹿晗沉深邃的眸子里闪过一丝尴尬，可脸上却不显。你是医生，你应该知道，有时候生理反应不受人控制。顾念，所以他在好心替他缓解不舒服。却成了他的臆想对象。顾念倏地收回了手，把他的睡衣扣子悉数扣好。阿四，看在你是因为吃了我泡的腌菜才过敏的，我不跟你计较，否则我一定一针让你长久的做人妖。陆寒辰，生理反应是他能控制的吗？这女人够狠。陆寒辰看着她冷下来的俏脸。闭了闭眼，心里一阵烦躁，身上又痒了，真是折磨人。不多时，顾念把银针拔了，鹿晗沉闭着眼，听着他把门关上离开，慢慢睁开了眼。针灸结束，他身上的痒意似乎缓解了不少。看着空无一人的房间，他薄唇轻抿，黑眸幽暗无波。第二天，清晨的鸟儿叽叽喳喳叫着，像在提醒人们新的一天开始了。鹿晗沉醒来后动了动身体，发现身上不痒了，红疹子也退下去了，只不过下身还是没有知觉。这种无法掌控自己的状况，真的很让人崩溃。他脸色微沉，双手握拳重击在床侧，门被人推开，顾念走了进来。大清早就发火，我的床要是被你锤坏了，我就把你卖了赔钱。这女人又凶他。鹿晗沉心情不美丽，冷声道：“请对我态度好一点，不然你会后悔的。”这男人没有皇帝的命，倒是会摆皇帝的谱。顾念心里呵呵哒，先检查了一下他的过敏症状，随后伸手就朝他的小腹一摁：“别给我甩脸色，不然我让你现在就后悔。”鹿晗沉，一夜过去，膀胱里早就憋满了尿，他刚刚一摁，差点让他憋不住。这女人，鹿晗沉脸黑如墨，一双锐眸瞪着顾念，顾念也不捂他。要我伺候你吗？要的话，就收起你那副大老爷脾气。鹿晗沉深吸口气，闭了闭眼，勉强压下内心的火气。寄人篱下，他人。顾念见他不吭声了，也没为难他，熟练的替他脱内裤，伺候他小姐。等下轮椅就到了，又花了我一笔钱，我可真是菩萨心肠。听到这话，鹿晗沉蹦了一句：“以后我会报答你的。”不就是钱吗？他别的没有。钱多的是，这可是你说的呀！顾念没把他的话放在心上，替他收拾了一下，就出了房门。不多时，门再次被推开，有个小脑袋探了进来：“帅叔叔，你醒了咩？是小丫头下来了。”鹿晗沉的脸色不自觉地柔和了下来。早，小小，顾小小穿着奶黄色的卡通睡衣，头发也没扎，穿着小拖鞋跑到床边：“帅叔叔，昨晚睡得好咩？”奶萌奶萌的小奶音让鹿晗沉微微一笑。还好，哪怕昨晚睡得一点都不好，可看到小奶包笑眯眯的大眼睛。他就没来由的想要让他开心，帅叔叔，你的嘴巴好干，是不是渴了？我给你拿水喝吧。顾小小见鹿晗沉的唇色有点干，左右看了看，就去拿放在一边的茶杯。鹿晗沉心暖暖暖的，谢谢你，小小，等下我再喝。嗯嗯，我喂你喝。这时门被推开，顾念看着女儿正要给鹿晗沉喂水，简直无语。小小，大清早的你乱跑什么？赶紧过来梳头，女儿长这么大。他都没享受过这种待遇呢，妈咪，帅叔叔口渴惹。顾小小眨巴着大眼睛说道：“妈咪也口渴了，怎么办？”顾念把鹿晗沉扶起来，故意问道。顾小小想了想，把杯子往怀里揣了揣。我先喂帅叔叔喝，然后再去给妈咪拿水喝。顾念，这真是他的亲生女儿吗？这么快就偷着往外拐了？另一边，陆晨飞和顾欣彤在来郊区的路上，阿晨姐姐和她生下的三个孩子现在真的住在她外婆家。顾欣彤问道。是陆晨飞应声，如果他还不肯离婚怎么办？陆晨飞眸光一闪，不会的，最好不会。顾欣彤眼里闪过一丝冷芒，两人很快就到了顾念住的小楼外。此时，顾念特意为鹿晗沉订的轮椅到货了，他刚装好，就扶着鹿晗沉坐了上去，推他出门，在前院呼吸新鲜空气。顾欣彤下了车，远远的就看到了这一幕。哟，姐姐家里怎么有个残疾人啊？这是他的拼夫吗？第五章。这三个孩子是谁的？陆晨飞也看到了坐在轮椅上的鹿晗沉，只不过他在栅栏外，隔得有点远，没看清鹿晗沉的长相，只能看到鹿晗沉的身形高大魁梧。他和顾念到底是什么关系？顾念。
，快开门！听到声音，顾念朝栅栏处看了一眼，再认出是陆晨飞和顾心同时，他秀眉一挑，这两个人这么快就找来了，我有点事要处理，是扶你去床上躺着，还是继续坐轮椅？顾念把陆寒辰推到屋里，询问道：“坐轮椅。”陆寒辰好不容易下了床，不想这么快就躺床上去，这是按钮，你想去哪儿自己按这个就行，轮椅是自动的。顾念跟他讲了一下如何使用。鹿晗晨见顾念没着急出去，黑眸微动，外面来的是什么人？这么怠慢人家，应该不是熟客。你不用知道。顾念敷衍了一句，就准备出去。妈咪，是谁来了？三小指听到外面的叫唤，从楼上跑了下来，是上门推销产品的人。我去赶走他们，你们别出来。顾念柔声说了一句，随后出了门。二宝靠在门边，朝外面探头探脑。哥，你看那车好高级的样子，应该要好多钱吧？推销产品的叔叔阿姨这么有钱的吗？不会是骗子吧？大宝也看了外面一眼，小眉头蹙了蹙。我去拿望远镜，可不能让妈咪被坏人骗到了。陆寒辰推着轮椅来到门口，视线落在陆晨飞身上，黑眸微眯，有点眼熟。他在哪里见过？等他再定睛一看，顿时想了起来，这不是刚认祖归宗的陆晨飞？虽然是陆家旁支，但算起来他也该叫自己一声堂哥。在他结婚当晚，自己刚回国，还去酒店喝了一杯迟到的喜酒。听说他老婆新婚不到两个月就跑了，而他和老婆同父异母的妹妹搞在一起。大宝拿着望远镜过来了，当他看到镜头里的人影时，小脸蓦地一沉。那两个人不是来推销的，是坏男人和坏女人来了。哥，是不是那个抛弃妈咪的坏男人和咱们的坏小姨来了？二宝瞪大了眼，抬手去拿望远镜。二哥，我也要看。小小也急得不行。一旁的鹿晗晨听着三个孩子的童年稚语，微一挑眉，可别告诉他，收留他的女人就是陆晨飞名义上的妻子。哥，现在怎么办？二宝看完后就把望远镜给了妹妹。大宝小脸冷酷，静观其变。他们要是敢再欺负妈咪，我们就要他们好看。外边，顾念走到栅栏旁，也没想开门，让两人进去。怎么，是不是想好要跟我下跪道歉了？顾心彤的脸色一变，顾念，你家里不是有男人吗？为什么还不肯离婚？哦，我知道了，是不是因为他是残废，没法满足你呀、啊？听到这话，顾念轻嗤一笑，我还以为你是来道歉的，是我高看你了。怎么能相信狗嘴里会吐出象牙呢？他骂自己是狗。顾心彤见顾念转身就走，气道：“你站住！顾念，你到底要怎样才肯离婚？要钱吗？我给你就是了。要给他钱。”顾念停下脚步，转身看向他：“哦，你打算给我多少钱？”果然，他就是来讹钱的。顾心彤眼里闪过轻蔑。顾念，如果是别人。我给个二三十万就打发了，看在你是我姐姐的份上，我给你一百万，不能再多了。一百万啊，真够抠门的！顾念眼里闪过讥诮，顾心彤，原来你偷来的名分只值一百万吗？真够廉价的！你，顾心彤气急，骂道：“顾念，你都有野男人了，为什么还不肯成全我们？给你一百万还嫌少，你怎么这么贪得无厌？”顾念掏出手机，打开了录像模式。顾心彤，你可以再叫大声一点，我让大家看看如今的小三有多猖狂。顾心彤又气又怒，急忙躲进陆晨飞的怀里。阿晨，你别傻站着呀！赶紧说句话呀！陆晨飞拍着顾心彤的肩膀，看向顾念，只想知道屋子里的男人是谁。顾念，那个男人到底是谁？他是谁与你无关？如果你们不是来道歉的，就请回吧。顾念懒得搭理两人，转身就走。顾心彤气得拼命摇栅栏。顾念，你要不要脸？四年前不知检点和男人乱搞，生下三个野种，怎么现在在外面混不下去了？就想赖上我们家阿晨了吗？顾念的脚步一顿，倏地转身，目光冷幽。你骂谁是野种？我。顾心彤触上他的目光，莫名的胆颤了一下，反应过来，他居然被顾念给震慑到了，顿时气急败坏。没爸的孩子，难道不是野种吗？顾念，你真不要脸！顾念的脸彻底冷了下来，他挽起衬衣衬管，朝栅栏走去。这时，身后传来一道奶音：“不许欺负我妈咪！”大宝从屋里冲了出来，身后跟着二宝和小小。顾念脚步一顿，回头看向三个像小钢炮一样冲到他脚边的小奶包，眉眼柔和了下来：“不是让你们在家里待着的吗？怎么跑出来了？因为妈咪，你太善良，我们怕这两个坏人欺负你。”大宝的目光扫过陆晨飞和顾心彤，小脸冷酷：“就是大坏蛋，老阿姨，赶紧走，不然别怪我们不客气。”二宝握紧了小拳头，怒道：“陆晨飞还处在惊愕中，他知道顾念生了三个孩子，但从不知道三个孩子长得这么精致，而且五官和他竟然有几分相似。”一旁的顾心彤也很震惊：“这就是顾念所生的三个孩子，怎么长得这么好看？刚刚那个小屁孩叫自己什么？老阿姨，你叫我什么？老阿姨，你是不是眼睛不好使？”顾心彤气道。二宝冷哼一声：“哦，我叫错了。你长得又老又丑，心眼还坏，应该叫老巫婆。对，老巫婆，快点离开我们家。”小小叉着腰，奶凶奶凶道：“你们！”顾心彤差点气到吐血。一旁的陆晨飞视线一直停留在三小只身上。顾念。
这三个孩子是谁的？是不是我的孩子？听到他的话，顾欣桐眼睛一瞪：“阿晨，这三个孩子怎么可能是你的？你不是从来没碰过他吗？新婚夜那晚，你也和我在一起呀、啊？”陆晨飞狐疑地看了他一眼，印象中他确实是没碰过顾念，可万一搞错了呢？新婚夜那晚，他喝得太醉了，会不会睡的人是顾念，而不是顾欣桐？阿晨，你那是什么眼神？难道你怀疑我骗你？我们可是有儿子的，你要不要去做亲子鉴定啊？顾欣桐气得大叫。陆晨飞连忙道：“行了，你轻一点。”我没说不相信你，只是这三个孩子，陆晨飞，你大可以放心，这三个孩子和你没有任何血缘关系。毕竟你那低劣的基因，怎么能生出三个这么可爱的宝贝？栅栏里面的顾念清朝出生，陆晨飞一夜，脸色一阵难看。对，老巫婆和大坏蛋只能生出坏孩子。顾小小小手叉腰，奶凶奶凶的，没错。二宝朝着两人做鬼脸，大宝小脸冷酷，虽然不说话，气势却很足。陆晨飞背对的脸色一阵变幻。顾念，你怎么教孩子的？就是你们这三个没家教的野种，就是欠管教。顾欣桐大声叫骂着，顾念的眼里划过冷色。顾欣桐，你再骂一句试试，我就骂了怎样？你们！一声尖锐的口哨声在空中回旋，下一秒，四条狗汪汪叫着飞奔而来。对着陆晨飞和顾欣桐龇牙咧嘴，大黄、二黄、小黑、大花，咬他们！二宝对着四条狗下命令。啊啊啊！呃，狗，走开，快走开！顾欣桐吓得花容失色，直往陆晨飞怀里躲。陆晨飞也一脸的惊恐，搂住顾欣桐，抬腿踢向朝他扑过来的狗，滚开，快滚开！死！他的裤管被狗咬住，下一秒，整条裤子直接被拽掉。陆晨飞涨红了脸，顾不上顾欣桐，一边大声叫骂着狗狗，一边拽着长裤朝车子跑去。啊啊啊！阿晨，等等我呀！顾欣桐小脸惨白，看着自己的裙角被另一只狗咬住，吓得差点晕过去。欣桐，快跑啊！陆晨飞坐上了车，对着顾欣桐叫道：“第六章。”顾念到底和谁睡了一晚？顾欣桐回过神来，忍着惧意往车子的方向跑。他的鞋子跑掉了，裙子也被撕了一片，露出他的小内。陆晨飞替他打开了车门，他终于上了车。回来，二宝又吹了一声口哨声，四只狗狗欢快地跑到栅栏旁，朝着里面的几人摇尾巴。三小只摸着几只狗狗的脑袋，笑得灿烂。顾念嘴角也含着笑意，瞧，都不用他出手，三个小人精就已经替他教训这对渣男贱女了。车子里，一身狼狈的顾欣桐看着顾念，眉眼含笑，气得抓狂。阿晨，我们就这么走了吗？陆晨飞深吸口气，平复了一下慌乱的心绪。那还能怎样？不然你去向他下跪道歉。这还是他认识的顾念吗？以前那个温柔如水、对他言听计从的顾念完全不见了。现在的他像只带刺的玫瑰，让人不敢靠近。要我向他下跪道歉？做梦！顾欣桐恨恨出声，眼看着顾念带着三小只往里走了，他摇下车窗：“顾念，你个白眼狼，一走四年，你想过奶奶没？亏他以前对你那么好，你就是个忘恩负义的东西。”听到这话，顾念脚步一顿，回头看向他：“回去告诉奶奶，我明天会去看他。他是要回去一趟，不光要去看奶奶，也要。”和顾家人见个面，好，我们就在家里等着你，你一定要来见人。等他回去后，一定要让他签下离婚协议书。顾欣桐摇上车窗，眼里闪过一丝厉色。陆晨飞看着顾念纤瘦的背影，黑眸定定。欣桐，当初顾念到底和谁睡了一晚？莫名的。他有些吃味，他和顾念谈了几年恋爱，为什么就没睡了他？他白白便宜了别的男人，不是李总就是黄总，我记不清了。顾欣桐眸光闪烁，当初他就想着要毁了顾念，好成全自己，于是，在酒席散后，让人随便叫了一个老男人进了顾念的房间。再后来，他和陆晨飞纠缠了一夜，哪还记得到底是谁进去睡了顾念？是你安排的人。陆晨飞发动了车子，眼里闪过一丝不悦。顾欣桐看了他一眼，委屈道：“我还不是为了得到你，要不是爱你，我。”能甘愿被人在背后骂了四年的小三吗？他处心积虑，为的就是替代顾念成为豪门阔太，过上上流社会的生活。可这四年来，他生活是过得惬意了，却没名没分被人戳脊梁骨，他都快呕死了。陆晨飞有些心不在焉，敷衍的应了一声。如果当初他知道顾念会变得这么漂亮，他一定不会被顾欣桐迷惑。小院里，顾念揽着三小只往屋里走，突然想到一个问题：你们三个难道一早就知道刚刚的两人是谁？不然他们不可能一口一个老巫婆。大坏蛋的叫着：“妈咪，哥哥跟我们说过这两个人的。”二宝开口道：“顾念，看向大宝，就见他挺起了小胸脯，一副骄傲的小模样。这些个小人精啊！”顾念心里软软的，笑着摸了摸他们的小脑袋。家里有三个小人精在，他真的一点隐私都没有了。屋子里，陆寒辰全程看完，忍不住想要鼓掌。真是彪悍的母子，让人叹为观止。叔叔，我们把欺负妈咪的坏蛋都赶走惹。小小一进门，就已到了陆寒辰身边，奶声奶气的开口。陆寒辰挑了挑眉，明知故问道：“哦。”
他们是什么人？他们一个是抛弃妈咪的大坏蛋，一个是抢了妈咪老公的坏小姨。小小气鼓鼓道：“妹妹，不许和陌生人讲这些。”大宝小眉心蹙了蹙，老大哥般的发话。可是叔叔不是陌生人啊，他住在我们家，就是我们家的一员啦、啊。小小歪着脑袋想了想，而且刚刚叔叔已经听到咱们的对话了。大宝一噎，看了眼正饶有兴趣听他们说话的鹿晗晨，没有吭声。妹妹，不许和大哥顶嘴。大哥是让你不要老是见到帅叔叔就犯花痴。二宝帮着大宝说了一句：“我才没有咧。”大哥、二哥，你们又欺负我。小小嘟着粉嘟嘟的小嘴巴抗议。顾念见三人要闹起来，笑道：“好了，你们两个不许欺负妹妹，带她玩去吧。”大宝、二宝很听话，过去拉妹妹。小小轻哼一声，傲娇的别过头去，看向鹿晗晨：“我才不要和你们玩，帅叔叔，你什么时候能够站起来陪我玩捏？”鹿晗晨生性淡漠，平时不太喜欢和孩子这种小生物打交道，可现在突然发现小孩。孩子还挺有意思的，尤其是这个小女孩，说话软糯糯的，身体香喷喷的，笑起来像个小太阳，真的是骗人生女儿的节奏。我也很想马上站起来，得看你妈咪的本事了。顾小小眨了眨眼，歪着脑袋道：“帅叔叔，我妈咪很厉害的，她救过很多快死了的小动物，你是她救过的。”一、二。三小奶包掰着手指数字数，数着数着就数不清了。他一脸的纠结，盯着手指发呆，真可爱。鹿晗晨忍俊不禁，伸手摸了一下他的软发，傻妹妹，快别丢人现眼了。二宝一脸的嫌弃，走过去拉他，走了走了，别再数了，以你的智商是数不清了。小小挣开他的手，气呼呼的叉腰，你们又取笑我，我才四岁，数不清数字是正常的，你们才是怪胎。说着，他看向鹿晗晨，寻求同盟，帅叔叔，你说对不对？鹿晗晨看了眼两个一模一样的小人，笑着点头，你说的对。这兄弟俩的智商完全超出同龄人不知多少倍，确实是怪胎。嘻嘻，我喜欢帅叔叔。小小得到支持，黑葡萄般的大眼睛满是晶亮。想到什么，他又问道：“帅叔叔，你会不会像妈咪救的小花猫一样，治好了就跑了不回来了呢？”那只小花猫，他也好喜欢的，可是刚治好了，他就不见了。他难过了好一阵子，触上小家伙期待的目光，鹿晗晨心底深处软了一块。不会治好了他，他当然会走，但还是会回来看他们的。咦、嗯，妈咪。你快点治好帅叔叔呀！小小摇晃着顾念的手撒娇，顾念没想到女儿会这么喜欢鹿晗晨，他摸了摸他的小脑袋，知道了，女孩子比男孩子更敏感，女儿大概是渴望父爱了，有些内疚呢。走了，傻妹妹。二宝再次去拉小小，小小娇娇的哼了一声，不理你们了。以后我只和帅叔叔好，真是个花痴妹妹。坏二宝，叫二哥，才不！三小只吵吵闹闹跑后院玩去了。顾念习惯了这样的吵闹，心里软软的。鹿晗晨看着他眉眼里的柔光，问道：“刚刚那人是你的前夫和你妹妹，算是吧？”顾念回神，敷衍了一句：“一个还没离婚的前夫，一个他不会再认的妹妹。”孩子是他的吗？不是，顾念不想再聊这个话题，推着鹿晗沉进房间，将他扶上床，在他身上放了两个靠垫，该喝药了，喝完药休息，又要喝那苦的掉渣的中药了。鹿晗沉眉心紧蹙，就没有西药吗？没有。顾念吐了两字，去厨房端了碗中药过来。鹿晗沉薄唇紧抿，一脸的抗拒，他宁愿打针，也不想吃药。顾念吹了吹热腾腾的药，不禁觉得好笑，你就这么怕吃药？白长那么大的个了，还不如三岁孩童，又挖苦他。鹿晗。臣心里不爽，你就没有怕的东西吗？没有。顾念随口回了一句，将药碗递给了他。鹿晗臣接过，闭着眼，一口气喝完，嘴里满是苦味。他深吸口气，在顾念揶揄的表情中，突然看向某个角落，看老鼠啊！顾念大叫一声，快速跳到了鹿晗臣的身上，紧紧的抱住了他。第七章。他到底是谁？哪儿呢？哪儿呢？顾念天不怕地不怕，就是怕老鼠。鹿晗晨胸口震荡，菲薄的唇溢出闷笑。不是没有怕的东西吗？他早就从小小嘴里得知，顾念怕老鼠，你耍我。顾念这才反应过来，刚刚鹿晗晨是在故意吓唬他呢。没有，不过就是测谎罢了。鹿晗晨淡定反驳：“你。”顾念瞪着他，漂亮的杏眸里倒映着男人的笑脸。他的五官是极俊美的，此时含笑的模样更像是冰山融化，妖孽邪魅，谁的心脏在强有力的跳动着？顾念微微垂眸，这才发现，此时自己的身体正和他紧紧贴着。他刚刚一着急，居然跳到了鹿晗晨的身上。顾念眼里闪过一丝尴尬，连忙爬下了床。他的耳根染上了红晕。鹿晗晨盯着他看，眉目深深。顾医生，你忘了给画眉？没有。顾念丢下两个字，随后快步离开，门平的一声关上。鹿晗晨看了眼自己的手指，那里似乎还残留着女性的柔软，她的腰肢可真细软。外面，顾念摸着频频乱跳的心脏，漂亮的杏眸里满是羞恼。臭男人居然耍他，看他怎么治他。鹿晗晨在床上躺了一上午，临近中午时分，顾念进来看他。
，要上洗手间吗？鹿晗晨见他面色清冷，想到早上的那一幕，眉眼里闪过一丝兴味。不用，但我要起来。顾念也不废话，去把他扶到了轮椅上。鹿晗晨自己挪动着轮椅，跟着他出了一楼。我去做饭。顾念丢下一句话，去了后院。鹿晗晨微一迟疑，挪动轮椅也来到后院。后院的一边就是厨房。此时，三小只正聚在后院里，各忙各的。帅鼠鼠，你又下床了。顾小小正在看二宝宝豆子，见鹿晗晨来了，眼前一亮，笑眯眯的跑了过去。鹿晗晨眉眼柔和，你们在帮忙做饭？嗯呐。妈咪做饭，我们就帮他打下手。顾小小嘻嘻一笑，妹妹，明明是我和大哥在帮妈咪打下手，你就只会玩。二宝不客气的拆穿，顾小小大眼睛转了转。妈咪说了，我是全家的小公主，你们要保护我，替我分忧，所以我只要玩得开心就好了。二宝无语，歪理，明明是你怕青菜上的小青虫。顾小小倚到鹿晗晨身边，奶声奶气道：“小青虫是很可怕的呀，帅叔叔，你说是不是？”鹿晗晨听着两人的童言稚语，只觉得有些好玩，他点点头，无条件附和着顾小小。见状。二宝黑眸转了转，叔叔，既然你醒了，又没有出枕巾，就得帮忙干活，不能吃白食。鹿晗晨挑眉，倒也不反驳，需要我做什么？姐，帮我剥个洋葱。二宝把一个洗好的洋葱递给鹿晗晨。鹿晗晨长这么大，从没下过厨，自然也不知道洋葱该怎么剥。他接过洋葱，问道：“这个怎么剥法？直接用手剥啊？”把皮剥掉，二宝的眼里闪过一丝狡黠。大宝看了他一眼，欲言又止。这个叔叔看起来有点傻，看来平时没做过家务活。弟弟再愿意捉弄他，鹿晗晨哪会想到这么小的小孩子心眼那么多？他按照二宝说的方式，直接上手包，然后。他只觉得有什么东西刺进了眼睛里，辣得他忍不住掉眼泪。他闭上眼，就听到耳边传来二宝的笑声：“叔叔，你怎么哭了？不就让你包个洋葱吗？你要不要这么委屈啊？”鹿晗晨，他总算反应过来，他被这个臭小子给捉弄了。二宝，你好坏呀、啊！妈咪，快来！帅叔叔被洋葱辣到掉眼泪了。顾小小跑去厨房搬救兵，顾念刚准备炒菜，听到女儿的话，连忙跑进了后院。怎么搞的？快让我看看！鹿晗沉闭着眼，眼泪扑簌扑簌往下掉。他发誓，这是他生平第一次掉这么多眼泪。妈咪，对不起，是我让叔叔包洋葱的。我没想到他那么笨。二宝倒也诚实，直接承认错误，还不忘贬一下鹿晗沉。姑娘好笑的看了他一眼，说道：“有些人确实蠢笨，除了会吃白食，会捉弄人外，一无是处。”该鹿晗沉，他不就是早上逗弄了他一下吗？怎么就成了又蠢又吃白食，还一无是处的人了？真是个记仇的女人。顾念说归说，还是推着鹿晗晨来到洗手池边，帮他洗眼睛。微凉的小手触摸着他的眼睛，中和了眼里的辣意。鹿晗晨因为看不见，感官更强烈，他能闻到他身上传来的好闻的女人香气，伴随着空间里飘散的米饭香，满满的都是烟火气息，让人感到安心。好点了吗？顾念替他清洗的差不多了，开口问道。鹿晗晨睁开双眼，看着顾念漂亮的杏眸，嗯了一声。顾念推他出去，好了，四少爷，你就乖乖待着混吃就行，别再来添乱了。看他这模样，哪里是做杂事的人？鹿晗晨剑眉一挑，四少爷，这是讥讽他只会混吃不会干活呢。他怎么不在家的等死呢？帅叔叔，我们去画画吧。顾小小丢下其他人，跑去和鹿晗晨玩。鹿晗晨没有异议，陪着顾小小画画。等顾念做好午饭，几人就上桌吃饭。阿四，你今天可以进食了。顾念给他盛了饭和汤。鹿晗晨闻着饭菜香，喉结滚动。虽然都是家常菜，但闻起来是真的香。只不过我不吃芹菜，不吃胡萝卜。汤里以后不要放菌菇。顾念，这男人这么挑食的吗？最主要的是挑食的毛病和自家三个小崽子一毛一样。妈咪，你看帅叔叔也不爱吃那些东西。顾小小像是找到了同盟，眼睛亮晶晶的。顾念看向鹿晗晨，偏往他碗里加了这两道菜。阿四，你为什么不喜欢吃这两道菜？不知道他们在蔬菜里面是最有营养价值的吗？鹿晗晨盯着晚上的菜肴，剑眉一拧，有营养价值的菜很多，我又不是兔子。为什么非要啃胡萝卜？还有这个芹菜，一股药味，你不觉得难吃吗？他说的义正言辞，顾念简直无言以对。三小指默默点头，偷偷把晚上的胡萝卜和芹菜夹出来。顾念看到了，好气又好笑。我看谁敢把这些菜丢掉，以后我天天烧这两道菜。三小只，他们还以为多了一个同盟，就可以四敌一，不用再吃这些难吃的菜了。顾医生，我们的味觉不光是用来饱腹的，还有品尝的功能。他们不喜欢吃，你就别逼着他们吃。鹿晗晨有些不悦道。顾念微一挑眉，阿四，这个家里我做主。他们得听我的，你呢？要是不想吃就不吃吧，我给你煲粥搭腌菜吃。鹿晗晨，然后再让他过敏一次，真是个狠心的女人。放下，我没说不吃。鹿晗晨见顾念要收走他的碗，黑着脸说道。顾念弯唇一笑。
故意往他的汤碗里舀了一勺子菌菇，先喝点汤润润喉。记住，要全部吃掉，不许剩下，否则明天就白粥伺候。陆寒辰，他为什么要受这个女人的无情荼毒？他现在表明身份，让五星级大厨来这里做饭给他吃，还来得及吗？陆寒辰脸黑如墨，那一闪而过的念头也只是一闪而过，最后只能硬着头皮吃完这顿饭。午餐结束，顾念收拾完厨房，就让三小只上楼睡午觉。陆寒辰休息了一个上午，并没有困意。于是让顾念给他找几本书看，顾念给他拿了几本医书。鹿晗沉拧眉，就没有其他书可看了。他不是学医的，他要看金融方面的书籍。有啊，儿童读物你要看吗？顾念问道。鹿晗沉盯着他唇角戏谑的笑意，磨了磨牙，总觉得他是故意的。就因为上午他逗了他一下，顾念伺候完家里的弱小病残，就拿了张躺椅坐在后院，吹着过道的风，闭目养神。屋子里很安静，真落可闻。顾念做梦了，又梦回四年前的那一夜。黑暗里，男人微重的呼吸声在他耳边起伏，伴随着他强有力的占有。他到底是谁？顾念拼命的想要看清楚对方的长相。男人停了下来，凝着他的黑眸，格外深邃。顾念捧起了他的脸，映入眼帘的是第八章。四年前的那个女人，鹿晗沉在房间里看了会书，有点口渴，杯子里的水没了。他拿着水杯，挪动着轮椅去后院倒水，就见顾念吹着凉风，躺在躺椅上小憩。他似乎睡得并不踏实，不知道梦到了什么。睫毛轻颤着，过道的风挺大。鹿晗沉薄唇轻抿，回到房间，拿了一条毛毯。虽然这个女人挺凶的，但她还要靠她给自己治疗。他可不能生病。鹿寒辰来到躺椅旁，将毛毯替顾念轻轻盖上。睡梦中的顾念努力的想要看清那晚的男人，视线突然明朗，男人俊朗的脸庞是那样的熟悉，是他。顾念猛然睁开了双眼，看着近在鹿寒辰近在咫尺的俊颜，有一瞬间分不清是梦境还是现实。你醒了。鹿寒辰见顾念突然睁开眼，一脸呆滞的看着自己，挑了挑眉。顾念混沌的思绪逐渐清醒，瞧他在想什么。四年前的男人怎么可能是这个男人？可他居然做梦梦到他，大概。但是因为他长得好看，顾念想到梦里的场景，小脸微热。他居然可耻的把这个男人当成了异想对象。你不休息，一直盯着我干嘛？顾念见鹿寒辰的黑眸直勾勾的盯着自己，浑身不自在。鹿寒辰黑沉的眸子一眯，顾医生，你的脸好红，是不是做了什么少儿不宜的梦了？顾念，这个失忆男怎么这么讨厌？为什么要让人下不来台？阿四，你要是很闲，我不介意让你替我包几个洋葱。鹿寒辰，这是恼羞成怒了。所以你为什么脸红？我是不是猜对了？顾念，他就没见过这么讨厌的男人。这时，三小只从二楼下来，妈咪，妈咪，妈咪，一声声奶音响起。刚睡醒的小家伙们，小脸上还带着些许迷糊。顾念心里软软的，走过去抱抱三人，给了每人一个么么哒。都睡醒了，嗯啦、啊。三小只齐齐应声，顾小小看到鹿寒辰也在，笑眯眯地跑到他身边。帅叔叔，你睡午觉了咩？鹿寒辰勾唇一笑，我上午睡得太多，所以没睡，看了一会儿书。帅叔叔，你看的什么书呀？我看的是你妈咪拿给我的医书。帅叔叔，你看得懂我妈咪的医书咩？看不懂，看不懂，可以问我妈咪哦。听着两人有一搭没一搭的说着没营养的话。顾念看了鹿寒辰一眼，平时女儿就是个话痨，他有时都会嫌她烦。这个男人倒还挺有耐心的。顾念没再管他们，去把需要晒太阳的草药拿去前院晒。妈咪，我们来帮你，兄弟俩去帮顾念的忙。好，顾念眉眼柔和，看着兄弟俩忙碌的小身板，早已习以为常。鹿寒辰一边陪顾小小唠嗑，一边看着这一幕，只觉得新鲜又温馨，看得出来。这女人的家教很好，把这三小只教育的乖巧又懂事。一个下午很快就过去了。吃过晚饭，顾念给鹿寒辰喂药。鹿寒辰习惯性的拧着眉喝了一大口，却差点吐掉。今天这药怎么这么苦？苦到像是打翻了黄连贯，让他怀疑人生。阿四，良药苦口。顾念淡定出声。鹿寒辰黑眸定定，说道：“顾医生，你在报复我？就因为他早上逗弄了他一次，他就开始了一系列的报复行动，有吗？”我不过是测试你的承受力罢了。顾念秀眉一挑，反驳道：“鹿寒辰觉得这话莫名的耳熟。白天的时候，他耍了他后，他质问他时，他就是这么反驳的，还说不是报复，他就是个睚眦必报的女人。给我话梅，抱歉，话梅吃完了，那给我来粒糖。晚上吃糖要蛀牙，这么大的人了，不懂这个道理吗？果然，世界上唯小人与女子难养也。”鹿寒辰心里腹诽了一句。顾念看着他黑沉的眸子，展颜一笑：“你心里在骂我，你不用憋着，完全可以骂出来的。这样，我明天还能再测试一下你的承受力。”鹿寒辰，得罪谁也别得罪女人。夜幽静，顾念伺候完三小只，去了一楼伺候鹿寒辰。来吧。阿四，轮到你了。他真是个菩萨，三小只都没让他这么费心过。先洗澡再斟酒。鹿寒辰扶着顾念，吃力地坐到轮椅上，开口问道：“他之前一直躺在床上，他只是帮他擦擦身子，他觉得自己身上快要发霉了。嗯、啊”嗯呐。
你没闻到自己身上有一股臭味吗？顾念把人推进一楼的洗手间，故意挤兑了一句。鹿晗沉薄唇轻抿，顾医生，我一个残废，如果身上发臭，应该是照看的人的责任。顾念蹲下身子替他脱衣服，看着他精壮的胸肌，呵呵一笑，合着我救了你，还是我的错了。鹿晗沉不说话，一副你自己想的神情。顾念丢了个大白眼过去，利落的把他的裤子扒下，随后把他扶进放满了水的浴缸里，温热的水包裹着他的身体。鹿晗沉舒服的轻吁了一声，洗好了叫我。顾念说了一声，随后出了洗手间去准备针灸用品。鹿晗沉打量着这个不足十平米的小浴室，只觉得简陋至极。好在浴室里打扫得很干净，而且空气里香喷喷的。他闭了闭眼，在水中按揉着自己的腿部。他的腿什么时候才能有知觉？顾念在外面准备好针灸用品，看了眼时间，随后去敲洗手间的门。阿四，你好了没？鹿晗沉正在试图自己出浴缸，听到他的叫声，他撑着浴缸的力道一松，人一下子跌坐在浴缸里。哗啦一声，水花四溅。顾念听到动静，连忙推门进去，看着地上溅出来的水花，他秀眉一拧。好了，为什么不叫我？鹿晗沉胸膛微微起伏，脸色并不好看。他只是想看看自己能不能站起来。阿四，凡事都要循序渐进，请你不要逞强。顾念将浴缸中的水放掉，然后用干毛巾替他擦拭身体。如果你不相信我，不肯按照我的方式方法来，那我明天就把你送去警局。你另请高明吧。他的神情清冷，透着说一不二的威慑力。鹿晗沉居然在他身上看到了自己的气场，让人不敢小瞧他的气场。抱歉，以后不会了。鹿晗沉揽住他的肩膀，说了一句：“顾念不吭声，使劲将他扶上轮椅。”就在这时，头顶的白炽灯突然闪了一下，紧接着四周陷入了一片黑暗。突然的黑暗让顾念吸了口气，腿一软，就跌进了鹿晗沉的怀里，手上触到一片灼热的肌肤。夜色中，男人的目光格外深邃幽暗。停，停电了。顾念下意识地说道：“别怕，有我在。”鹿晗沉嗓音暗哑，双手圈住了他细软的腰肢。顾念的心脏蓦地一跳，他连忙从他怀里站起来，理了理耳边的秀发：“我去看看怎么回事。”鹿晗沉的视线随之移动，鼻端还残留着女人淡雅的馨香。他喉结滚了滚，黑眸幽沉。他是不是太久没碰女人了，以至于和他有点接触，就让他把持不住？顾念出了洗手间，拍了拍发烫的脸，深吸口气，打开手机的照明去找电闸。原来是跳闸了。顾念把闸门拉上去，一楼瞬间亮了起来。他又稳了稳情绪，进了一楼的房间。鹿晗沉已经穿上睡衣，裤子却只能松松垮垮的吊在腿上。顾念努力让自己坐到心无旁骛，替他拉上裤子，随后把他扶上床。怎么会停电的？鹿晗沉问道。没事。跳闸了，因为是老房子，线路老化，所以不时会跳一下闸。顾念没再说话，开始替鹿晗沉做治疗。鹿晗沉也没说话，只是看着顾念的清丽的脸庞，脑海里总是闪现四年前的那一晚。如果不是他知道自己睡过的女人是谁，他真要怀疑顾念才是四年前的那个女人。第二天，宝贝们，你们乖乖在家待着，我出去一趟。顾念换好衣服，准备去顾家。妈咪，你去哪儿？是去看太奶奶咩？顾小小奶声奶气的问道。是的呢，顾念柔声回了一句：“妈咪为什么不带我们去见太奶奶捏？妈咪今天还有点事要处理，等下次再带你们去看太奶奶好不好？”顾念摸了摸女儿的软发，随后叮嘱兄弟俩照顾好妹妹。鹿晗沉坐在轮椅上看着他：“你要回娘家，嗯，注意安全。”他的嗓音沉淡，虽然坐在轮椅上，却端得沉稳冷静。顾念看了他一眼，眉眼里闪过柔和，不知道为什么，这人明明是个来历不明的神秘人，却让他莫名感到心安。第九章。孩子的父亲是谁？顾念开车来到一个别墅区，看着其中一栋别墅那熟悉的墙院，过往的日子在脑海里闪现。曾经，他也有个很幸福的家，有疼爱他的爸爸妈妈、爷爷奶奶，大家都把他宠成了小公主。然而，在他六岁那年，一切都变了。有一天，他妈妈突然醉酒驾驶撞死了人，被判入狱。两年后，在狱中去世。父亲再娶，还带回来一个只比他小一岁的女儿。原来他父亲早已背叛了母亲。继母人前和善，人后伪善，让他逐渐在这个家中成了多余的人。顾念闭了闭眼，压下纷繁的思绪，按了门铃。有人过来开门，上下打量着他。你找谁？坤叔，是我。顾念认出是顾家的管家徐坤，和他打了声招呼。你是大小姐？徐坤一脸的惊讶。顾念笑笑，奶奶在家吗？在。听说你要回来了，你爸特意把老夫人从疗养院里接回来了。徐坤一边回话，一边给顾念开门。顾念嘴角勾起冷笑，爷爷几年前去世了，父亲只剩下一个母亲，却能在枕边人的撺掇下。早早的让奶奶去住疗养院，真是个孝顺的儿子。顾念进门，视线扫过一圈，落在头发花白的老人身上，鼻子一酸，朝他张开了双臂。奶奶，我回来了。念念，我的乖孙女，你终于回来了。顾老夫人眼里含着泪，激动地抱住了他。你这孩子怎么这么久不跟家里联系啊？想死奶奶了。奶奶，我也想你。顾念吸了吸鼻子。
直起身来，笑着替顾老夫人擦掉眼泪。母亲坐牢后，只有奶奶是真心实意对自己好的。快让奶奶看看，哎呦，我家念念怎么变得这么好看了？因为我像奶奶，这孩子嘴还是那么甜。顾老夫人被哄得心花怒放，两人旁若无人的聊天，无视在场的其他人。顾心彤一脸的恼恨，看了陆晨飞一眼，又推了推坐在身旁的母亲马秀丽。马秀丽给了他一个稍安勿躁的眼神，随后看向顾念，笑得伪善。念念，你回来就好。听说你生了三个孩子，怎么今天没把他们一起带回来？你的房间一直有阿姨打扫。就等你回来住呢，哪天带你丈夫和孩子回来住两天。顾念扶着顾老夫人坐到沙发上，抬眸看向马秀丽，马姨，这是我家，我想来就来，想走就走，你就别摆女主人架势了。毕竟这房子是我爸和我妈的共同财产。说起来，你才是外人。马秀丽一夜顿时委屈巴巴的看向丈夫顾正荣，顾正荣脸色一沉，训斥道：“顾念，你长本事了，一走四年，对家里不闻不问，现在还敢这样对你马姨说话？”顾念神情淡淡，爸。我实话实说，请问我哪句话说错了？你顾正荣一把将茶杯丢过去，顾念，你在外四年，没人管你，翅膀长硬了。顾念快速闪身，堪堪躲了过去，心里一片寒凉。他的父亲明知道他在四年前遭了顾心彤的暗算，却像没这回事似的，反而处处指责他。这真是他的亲生父亲吗？念念，你没事吧？顾老夫人连忙起身，一脸的关切。我没事。顾念摇头。顾老夫人看向顾正荣，气道：“正荣，念念从六岁后，你管过他什么？他在外面四年，到底是谁害的？你这个做父亲的，替他撑腰了吗？”听到这话，顾正荣不耐烦道：“妈，你年纪大了，管好你自己就行。你”你奶奶。顾念拍了拍顾老夫人的手，示意他别说了，父亲早已不是他记忆中的那个，会把他举高高的慈爱父亲了，说什么都不会听的。顾念，既然回来了，就赶紧把离婚手续办了。大家都是一家人，应该向前看，别老揪着一点错事不放，一直让你妹妹被人说三道四。顾正荣说到了正事，所以在他眼里，他被顾欣彤暗算，被抢走了丈夫，只是顾欣彤犯了一点小错，而且还是他不懂事，非要揪着不放。顾念已经懒得跟他废话了，可以，顾欣彤，只要你告诉我那晚的男人到底是谁，我就和陆晨飞离婚。他当然会和陆晨飞离婚，只不过在这之前，他得知道孩子的父亲是谁，因为他的三个孩子到了上学的年纪，而他。找的云城最好的私立幼儿园，居然有个奇葩规定，他们不收家庭不健全的孩子，所以他必须知道孩子的父亲是谁。顾欣彤的眸光闪烁，顾念，你说的是不是真的？只要我告诉你，那晚的男人是谁，你就和阿晨离婚。是，我想想。顾欣彤眼珠子转转，随后道：“我想起来了，他应该是皇室药业的黄明海。他实在记不清当年的男人是谁了，但他确实记得这个黄明海在现场。就先糊弄一下顾念好了。你确定？”顾念问道。我确定。顾欣彤掏出手机，不信我来联系他，你们见一面聊一聊。不必了，顾念说道。我自己会找他聊的。顾欣彤眸光一闪，顾念，我已经告诉你孩子的父亲是谁了，你可以和阿晨去把离婚手续办了吧？急什么？等我先和黄明海见上一面再说。顾念不着急，可顾欣彤却急了。顾念，你是不是想耍赖？顾念瞥了他一眼，我不是你，没那么卑鄙。当然，如果你着急让我离婚，你也可以下跪求我。你，顾欣彤气急，跟顾正荣撒娇，爸。你看他，顾正荣连忙安慰了两句，对着顾念呵斥道：“见什么见？顾念，你马上去和阿晨把离婚手续办了。”顾念看着他，目光冷幽：“爸，我自己的事我自会处理，你还是操心一下自己的事吧。”顾正荣皱眉：“我有什么事？爸，当年真是妈酒驾撞的人吗？”一句话让顾正荣脸色一变：“顾念，你什么意思？爸，天网恢恢，疏而不漏，当年的真相。”我迟早会查出来的。顾念手指拳了拳，视线又扫向马秀丽。还有，我妈在狱中没两年就去世了，医生说她是心力衰竭而亡。可她还那么年轻，就算平时心脏不太好，需要长期吃药，也不可能会因心力衰竭而亡的。是有人不想让她出来吧？第十章。这叫不规则美。屋子里突然安静了下来。顾念看着一脸心虚的两人，压了压眼底的情绪。好了，我要走了，爸。我在咱们的公司里占股百分之二十。等下我发你一个账号，麻烦爸爸这么多年该给我的红利，一分不少打给我，别让我来公司催你，到时弄得大家脸上都不好看。公司股份可是母亲用坐牢替他换来的福利。这么多年，父亲把持着本该属于他的钱财不给，他也该向他讨回来了。顾念说完，不再看在场的几人。对顾老夫人道：“奶奶，你跟我走吧，以后我养你。”顾老夫人听到这话，顿时眼里闪过泪光。好孩子，不用你养，我在疗养院挺好的。
：“奶奶，真不用。”顾老夫人坚持。顾念想到家里除了三个孩子，还有个神秘人在，也没再坚持。那我现在送你回疗养院，等他处理完该处理的事情后，他再接奶奶去颐养天年。好，顾老夫人欣然同意。顾念，你怎么来的？我送你们走吧。全程没说话的陆晨飞见顾念要走，连忙起身。顾念脚步一顿，看了眼顾心彤，嘴角勾起嘲弄：“你确定要送我？我阿晨，你送什么送啊？”顾心彤又气又怒，走过去一把拉住他的胳膊：“死，你轻一点，拧到我肉了。”陆晨飞眉心一蹙，挣开他的手：“阿晨，你这是什么态度？他一回来，我看你的眼珠子都快粘到他身上了。”顾心彤气道：“我哪有？你别无理取闹好不好？”是我无理取闹吗？真是对塑料夫妻。顾念轻嗤一笑，扶着顾老夫人离开。心彤，别和阿晨吵架。马秀丽连忙去劝架。是我要吵架吗？妈，我看他是巴不得不离婚。顾心彤大声叫道。陆晨飞整理着袖管，脸色不太好看。爸妈，我公司有事，先走了。他就是不想离婚。刚刚顾念多飒呀，越来越觉得自己当初不该鬼迷心窍，怎么就被顾心彤给勾引到了？陆晨飞，你给我站住！顾心彤要追上去，被马秀丽一把拉住。好了。心彤在外人面前要给丈夫留面子，不许再闹了。顾心彤气得直跺脚：“妈，你也看到了，顾念他不肯离婚，我该怎么办啊？”马秀丽脸色一沉：“不会的，他不是说了，只要找到当年的那人，他就和阿晨离婚吗？可是我不确定当晚的人是不是黄明海啊。”顾心彤一屁股坐在沙发上，又气又急。马秀丽在他身旁坐下，眼里闪过狠意：“别急，就算不是，也可以变成是的。这个顾念四年不见，真的是大变样了。”他还要替他母亲翻案，他是不会让他如愿的。你你，他还敢威胁我，真是反了天了！一旁的顾正荣突然一巴掌拍在沙发上，怒道：“徐坤，走过去给他倒了杯水。老爷，你消消气，大小姐还年轻，成不了气候的。”顾正荣接过茶杯，触到他的眼神，心稍定。当年的事情都过去那么久了，就凭他一个小丫头，还能翻出花来？外边。顾念开车送顾老夫人去疗养院。念念，你刚刚当着你爸的面说的是什么意思？难道你妈入狱有隐情？顾老夫人问道。顾念默了默，没有隐瞒。奶奶，我妈当年是替爸爸顶罪坐牢的。什么？顾老夫人震惊不已。顾念道，在我出国前，有个自称是我妈狱友的阿姨找到了我。她告诉我，我妈临终前一晚一直在哭，说她错的离谱，不该替我爸顶罪。当时她之所以这么做，是因为她是全职主妇。如果爸爸坐牢了，那家就毁了。他为了让我过上优渥的生活，这才顶替爸爸入狱。母亲让父亲承诺会好好待他这个女儿，可人心难测呀。他不知道的是，父亲早就背叛了他，而没有母亲在身边的孩子，就像草芥一般被人轻视、造孽呀。顾老夫人心痛不已，那你妈的死不是自然死亡。顾念握着方向盘的手一紧，妈的死应该和马秀丽有关，但我没有证据。顾老夫人叹了口气，一脸懊悔，都怪我引狼入室。当年如果不是我看马秀丽一个小姑娘从山沟沟里进城打工，太不容易了，就让她去家里当保姆，也许就没有后面的事了。我没想到她居然会爬上你爸的床，怪不得她干了一年就走了，原来是被你爸金屋藏娇了。顾念握了握老夫人的手，无声的安慰着，不怪奶奶。不过是有些人本性阴暗贪婪罢了。郊区小院，帅叔叔，我的头发弄乱惹，你能帮我扎起来咩？顾小小顶着一头乱糟糟的软发走到床边，小手一摊，上面放着两根黑色发圈。鹿晗晨看看黑色发圈，又看看小奶包，有些无措，让他给小女孩扎小辫，他没做过这种细活呀。帅叔叔，你怎么不动呀？顾小小奶声奶气地问道。叔叔在想，该帮你扎怎样的小辫？鹿晗晨拿过他手里的发圈，硬着头皮上，就跟妈咪一样，帮我绑两个马尾辫就好了。顾小小玩着小手指，笑嘻嘻地说道。鹿晗晨回想了一下两个马尾辫的样子，开始动手。哎呀，帅叔叔，你轻一点，弄痛我惹。顾小小的头皮被揪到，小手挠了挠，娇声说道：“抱歉。”鹿晗晨喉结滚动，只觉得这扎小辫比弹几亿的生意还难。嗯。痛痛！顾小小又皱了一下眉头。陆寒晨笨拙的绑完一个辫子，连忙哄道：“快好了，小小最棒了，不喊痛。”顾小小倒也听话，哪怕又被扯疼了，只皱着小眉头，没有喊痛。终于，两只辫子扎好了。陆寒晨看着小家伙脑袋上的一只高一只低的马尾辫，觉得有些惨不忍睹。这扎小辫也太难了。好了咩？我看看。顾小小找出一面小镜子，臭美的照了照。叔叔，你怎么和妈咪扎的辫子不太一样捏？有点丑呀。鹿晗晨轻咳一声，小小，你不懂，这叫不规则的美。真的咩？小家伙眼神亮亮的，真的，你那么可爱，怎么扎都好看的。鹿晗晨说的一本正经，小家伙嘻嘻一笑：“帅叔叔，我去找哥哥玩啦。”鹿晗晨看着小家伙往外走的背影，莫名的有些心虚。外面的两小只可没那么好糊弄啊！果然，外面响起兄弟俩的叫声：“妹妹，你头发怎么回事？被狗
讨厌！帅叔叔说我可爱，怎么扎都好看的。他就是个大骗子，才不是！孩子们的嬉笑声四起。鹿晗沉靠在床上，眉眼里闪过笑意。这时，三小只突然大叫了起来。第十一章。看过的男人不在少数呀！哥哥，哥哥，要发大水啦！怎么办？怎么办？二宝，快把水龙头关了！哎呀，关不了啊！三个小家伙大声叫喊着。鹿晗晨连忙摁下轮椅开关，一到门口就见浇花草用的花洒正向外汩汩喷洒着清水。三个孩子浑身湿透，正一脸无措地站着。怎么回事？帅鼠鼠，水龙头关不了惹。顾小小迈着小短腿跑到鹿晗晨身边，急切地说道：“水龙头关不了了。”鹿晗晨微微眯眼。应该是水龙头坏了，那怎么办？水一直流，会浪费钱的。二宝跟了过来，小眉头拧着，总罚在哪儿？鹿晗晨询问道。二宝看看大宝，两人面面相觑，一脸茫然。鹿晗晨也没等他们回答，就找了起来。很快在厨房的角落里找到了总罚开关。二宝，你爬进去把开关阀往下拉。鹿晗晨因为腿疾，无法蹲下身去，只能让二宝动手。二宝点点头，趴到地上，伸出小胖手去拧开关。叔叔，是往右拉吗？对，很好。鹿晗晨适时的夸赞。二宝被夸，漆黑的大眼睛里满是光亮。大宝，家里有维修工具吗？鹿晗晨问大宝。有。大宝点点头，去拿给我。鹿晗晨坐着轮椅，慢慢朝门口移去。叔叔，你要修水龙头吗？大宝让二宝去拿家里的维修工具，自己则推着鹿晗晨去前院。我试试。鹿晗晨说道。大宝怀疑的看着他，叔叔，你如果不会修，也不用逞强，我们可以去找村子里的叔叔来修的。鹿晗晨挑眉，也没说话。等二宝把维修工具拿来后，就开始捣鼓起来。三小只围在他身旁，看他把水龙头拆了下来，一脸的期待。水龙头坏了，得换新的。鹿晗晨检查了一下，说道：“给你们妈咪打电话，让她买个新的水龙头回来。我去拿手机，给妈咪打电话。”顾小小率先迈开小短腿，去屋子里拿小手机。很快，他奶萌奶萌的声音从屋子里传出来：“妈咪，院子里的水龙头坏惹，帅叔叔让你买个新的回来。”啊，什么型号的？顾小小一脸懵，拿着手机噔噔噔跑到了院子里。鹿晗晨朝他伸出手：“小小，把手机给我，我来和你妈咪说。”好的。顾小小把手机递给鹿晗晨：“是我，家里的水龙头坏了，你就买。”鹿晗晨的嗓音低沉而富有磁性，那端的顾念一边和顾老夫人挥手道别，一边听他说话：“我知道了，还有事吗？没事，我先挂了。”等等，鹿晗沉默了默，你回去，他们有没有为难你？他倒是关心他。顾念挑眉，我很好，你还挺会关心人的吗？当然，我还指望着你治好我的腿疾。原来是有所求啊！顾念轻嗤一声，真够现实的。鹿晗晨唇角微勾，听着手机里传来的嘟嘟声，把手机还给顾小小，你们三个快去把湿衣服换了，小心感冒。三小只都垂眸看了眼自己的湿衣服，应了一声，准备进屋换衣服。帅鼠鼠，你的衣服也湿热，嗯，你的腿。不能动，只能等妈咪回来帮你换热。顾小小奶声奶气地说道。鹿晗晨周身的气息微沉，心里升腾起一股子无奈。他现在就是个生活不能自理的小阿四，只能等照看者回来替他换衣服。没过多久，顾念回来了。宝贝们，我回来了！妈咪，妈咪，快帮帅鼠鼠换衣服啦！顾小小冲过去抱住顾念的腿，奶声奶气道：“顾念，看着女儿歪七歪八的小辫子，秀眉一蹙，小小，这头发是你自己绑的吗？绑的像个疯婆子似的。”顾小小摸着自己的小辫，小嘴巴撅起：“妈咪，这是帅鼠鼠帮我绑的，你太不会欣赏惹。”鼠鼠说了：“这叫不规则美。”顾念。不规则美，某人真会瞎掰。顾念看向鹿晗晨，看来阿四学的是艺术，普通人无法欣赏，大概吧。鹿晗晨面不改色，心不跳。水龙头买回来了，我去换下来。说完，他摁下轮椅开关，朝外移去。三小只齐齐站在门口，看着鹿晗晨换上新的水龙头。二宝，去把阀门打开。好，二宝应声，熟门熟路的去把阀门打开。清水喷了出来，鹿晗晨又拧上开关，水碧。好了，哇，帅鼠鼠好棒棒。顾小小拍着小手，一脸的崇拜。大宝和二宝虽然没说话，可眼睛却亮晶晶的。小意思，鹿晗晨。感受着小三只对自己的崇拜，莫名的有成就感。顾念过去推轮椅，蹦了一句：“确实是小意思，要是这都不会修，就不是男人了。”鹿晗晨嘴角的笑意微敛，有些不悦：“这女人也太傲了吧。”好歹他也帮了他，不但没个谢字，还不以为然。我要换衣服，我还要洗头。顾念将人推进房里，看着他冷峻的脸庞，本想对两句，不过想到刚刚的事，他摸了摸他的大脑袋，行，祖宗鹿晗晨，摸什么摸？真把他当第四个儿子了。
。顾念拿出一套干净的睡衣，熟练的替鹿晗臣换上。鹿晗沉垂眸，看着女人白皙纤长的手指，灵活的替她扣好衣服扣子，又替她拉上裤子，眸光微暗，还没有哪个女人和她这样亲密接触过。行了，我先扶你上床躺下，然后去拿水厅洗头。顾念扶鹿晗臣上床，鹿晗臣两手撑着床沿，在顾念的帮助下躺到了床上。顾念刚想站直身体，只觉得头皮一痛，紧接着人就扑到了鹿晗臣的身上。鹿晗沉闷哼一声，看着顾念的手撑住的地方，黑着脸从齿缝里蹦了一句：“顾医生，你的手摸哪儿？”顾念的头发被鹿晗臣的睡衣扣子勾住了，他下意识的看自己的手，顿时像被烫到一般缩了回去，真是尴尬，怎么好巧不巧碰到了？顾念手忙脚乱的解开自己的头发，站直了身体。阿四，注意你的态度，我是个医生，和病患难免有肢体接触，这没什么。鹿晗臣看着他故作镇定的样子，黑眸深凝。顾医生，看来你摸过的男人不在少数，乐在其中吗？顾念，臭男人，把他说的像个荡妇似的。门口，顾小小的小手捂着嘴巴，撒腿跑上了楼。第十二章。有本事用别的招数来对付他，哥哥哥哥，我刚刚看到妈咪趴在帅叔叔身上惹，大宝正在看平板，听到这话，小眉头一蹙，妈咪也犯花痴了。二宝愣了愣，下意识的夸了一句，叔叔确实挺能干的。顾小小嘻嘻一笑，对呀对呀，帅叔叔虽然和我们没有血缘关系，但他又帅又能干，可以当咱们的爸比哒，当他们的爸爸。大宝小眉头拧得更紧，妹妹，他的腿废了，可是妈咪说了。可以治好的，顾小小反驳，他没有记忆。大宝又道：“帅叔叔只记得我们和妈咪不好咩。”顾小小歪着脑袋反驳回去。大宝大眼睛一眯，还是摇头否决。不行，万一他结婚了呢？对哦，帅叔叔万一结婚了，就不能做他们的把比惹。顾小小一脸的失望。楼下，顾念拿来了水，给躺在床上的鹿晗臣洗头。鹿晗臣闭着眼，感受着女人的指腹穿梭在他的发丝间，轻柔又舒缓，让人昏昏欲睡。果然。他不说话的时候是极其温柔的，所以好好的女人为什么要长一张嘴？好了，顾念替鹿晗臣洗完头，又替他把头发吹干，这才把他扶进被窝。他捶了捶自己的老腰，蹦了一句：“我可真是菩萨心肠。”鹿晗臣抬眸看他，想说点什么，只是视线落在他胸前，眸光暗了暗。他胸前的衣服微湿，露出里面的美好春光，半圆的胸衣包裹着他的圆润，很有料。顾念见他不说话，顺着他的目光看去，顿时用手捂住了胸口。你看哪儿呢？臭流氓，又凶自己。鹿晗臣看向他，顾医生，我一没像你一样扑倒我，二没轻薄你。流氓在哪里？顾念一夜，你强词夺理，你无理取闹。顾念，他为什么要就一个龟毛又毒舌的失意男来气自己？顾念深吸口气，对着鹿晗臣勾唇一笑，你等着。鹿晗臣被他笑得心里发毛，看着他离开的背影，隐约猜到了什么。你要去哪儿？熬药。鹿晗臣。他就知道他会来这一招。这女人有本事用别的招数来对付他。顾念先去自己的房间换了一件衣服，随后他把大宝叫进了自己的房间。大宝，你帮我查一个人，他叫黄明海，是皇室药业的老总。我要他的联系方式。大宝一愣，妈咪，这个人是什么人？为什么要查他？没事，你先查了再说。顾念还不能确定这个黄明海。到底是不是三个孩子的亲生父亲？因此暂时不打算告诉三小只。大宝很快就查到了黄明海的资料。妈咪查到了，顾念连忙走过去看黄明海的资料。黄明海45岁，年轻时跑销售，后来创立了皇室药业，老婆是公司的财务总监，有个儿子在上初中。顾念看了眼黄明海的照片，肥头大耳，一双眼睛透着世故的精明。这男人真的是他三个孩子的爹吗？妈咪，还需要深查吗？大宝问道：“顾念记下了黄明海的联系电话，摸了摸他的小脑袋。不用了，你去玩吧。”大宝乖乖退了房间。顾念深吸口气，给黄明海打电话。电话很快被接通了。哪位？顾念默了默：“你好。”是黄明海先生吧？我是，你是哪位？我叫顾念，黄先生。明天有空吗？我想和你见个面。顾念说道。顾念，我和你认识。顾念握紧了手机。黄先生，四年前陆家的陆晨飞大婚，你在欧曼酒店吧？四年前，我在，我懂了。那明天见面再聊。好，挂了电话。顾念闭了闭眼，他听懂了，所以他真的是他三个孩子的亲爹。脑海里闪现着黄明海的长相。顾念挠了挠眉心，吐了口浊气。虽然他长得肥头大耳，但瘦下来应该还不错的吧。不然孩子们也不可能长得这么精致。楼下，帅叔叔，你结婚了咩？顾小小没有忍住，跑到一楼房间去问鹿晗臣。鹿晗臣看着小家伙粉嫩嫩的脸蛋，下意识的回了两字：没有。顾小小眼前一亮，回头看向跟过来的二宝。二宝，你看，帅叔叔说他没结婚也。二宝看着鹿晗臣，一脸的狐疑：叔叔，你不是已经失忆了吗？怎么还记得自己没有结婚？鹿晗臣又一次粗心大意，差点露馅。我的直觉，你们看我长得这么帅。
，不可能早早被婚姻拴住的，对吗？顾小小眨巴着大眼睛，无条件相信他。嗯嗯，那么帅鼠鼠，你喜欢什么样的女孩子呢？这小奶包为什么这么问？鹿晗沉眸，心微动。这个漂亮的。顾小小嘻嘻一笑，帅鼠鼠，我妈咪漂亮吗？鹿晗沉挑眉，心里有点数了。小家伙，这是想当红娘吗？你妈咪漂亮是漂亮，就是有点凶。要是她能像你一样这么可爱又漂亮就好了。顾小小被哄得心花怒放，她趴在床边，抱着鹿晗沉的手撒娇，帅鼠鼠，我好喜欢你哦。身后二宝一脸的嫌弃，妹妹，她就是狼外婆，专门骗小孩的。顾小小回头瞪他，才没有，难道我不可爱咩？二宝回怼，那妈咪很凶吗？顾小小大眼睛转转，妈咪有时候确实挺凶的，什么时候还不是你不听话的时候，妈咪才会凶你。二宝看了眼鹿寒晨，所以他和你一样，都让妈咪操碎了心。鹿寒晨，这是谁家的娃？成精了，二宝。我有让你妈咪操碎心了吗？明明刚刚她才帮了他们一个小忙的好吗？没有吗？因为你的到来，我的宝贝们都已经吵过好几架了。顾念从楼上下来，就听到了一楼的吵闹声。他进了门，凉凉一笑：“阿四，我看你就是个脚家精。”鹿寒晨，他不过实话实说，怎么就成脚家精了？妈咪，你别骂帅叔叔。虽然他说你有点小凶，但他也夸你漂亮了呢。顾小小走到顾念跟前，奶声奶气的替鹿寒晨说好话。顾念捏了捏他的小鼻子，好气又好笑。你这个小棉袄，怎么这么快就漏风了？耳边冷不丁传来男人的声音，因为孩子的心灵最纯真，孩子的眼睛最明亮，他们知道谁更好。顾念，他想把某个吃白食的男人丢出去怎么办？第十三章，你不是孩子的亲生父亲。第二天，郊区的某个会所，顾念推开包间的门，见里面已经有人在了。黄明海头发梳得光亮，穿着 polo 衫，正坐在沙发上等他。黄先生，我迟到了。顾念诞生和黄明海打招呼，这个见面地方是黄明海选的，他故意晚到了十分钟。是顾小姐吧？快请进。黄明海看着顾念娇美的脸蛋，眼前一亮，起身相迎。顾念感觉到男人的手徐徐揽过他的肩头，他红唇轻抿，不着痕迹地往前快走一步，坐到了沙发上。黄明海的手还张开着，他笑着坐到他身边，给他沏茶。顾小姐真漂亮，来，先喝点。茶润润喉，谢谢。顾念礼貌道谢，不动声色地观察着黄明海。黄先生，我这次来就想知道当年发生的事，你能跟我讲讲吗？讲什么？讲我们是怎么认识的？顾念说道。黄明海眸光一闪，意味深长道：“哦，讲我们怎么睡到一起的，对吧？”真够油腻的，顾念拿起茶杯抿了口茶，暗暗唾弃。当年我在酒桌上喝多了，顾家的一个保镖跟我说，为了两家接下来的商业合作顺利开展，他们特意给我安排了点娱乐活动，然后就领我去了一个房间。黄明海慢悠悠的开口，顾念握紧了茶杯，你还记得是哪个房间吗？记得。是 8,808 豪华包间吗？黄明海看着顾念漂亮的脸蛋，有些垂涎。那你看清楚我的脸了吗？顾念问道。黄明海眸光一闪，凑近了他，抬起胖胖的咸猪手去摸他。我喝多了，没看清，就只记得当时你的滋味很美妙。顾念眸光一冷，倏地抬手，桌上的茶壶瞬间被打落，一下子砸到了男人的手上。茶壶里的热水泼了出来，黄明海大叫一声，忙不迭的起身，抱歉抱歉，黄先生，我不是故意的，我只是想帮你续点水而已。顾念拿着纸巾替黄明海擦拭水渍，一脸的歉意。黄明海见他满脸真诚，到嘴的谩骂堪堪压了下来。我没事，还好水不烫，否则他没吃到肉，倒要被烫掉一层皮了。顾念心里在冷笑，脸上也不显。他再次询问道：“黄先生，你还记得我当时穿的是什么衣服吗？”黄明海有点不耐烦了：“顾小姐，事情都过去四年了，我怎么还会记得住那么多细节？”顾念眸光微凉：“你再想想，我当时是不是穿着大红色的新娘服？”“对对对，就是的。”黄明海敷衍的点了点头，看着顾念漂亮的脸蛋，他笑道：“顾小姐，你看，我们都有过一夜了。你突然找我，是不是特别怀念当年我给你带去的快乐？不如……”黄先生，我给你生了三个孩子，你能让我的三个孩子认祖归宗吗？顾念打断了黄明海的话，蹦了一句。黄明海的脸色一僵，有些不可思议。你生了三个孩子，还想认祖归宗？对，我的三个孩子要上幼儿园了，我必须马上让他们认祖归宗。你明天就帮孩子们上户口吧。顾念盯着黄明海道：“黄明海愣了片刻，半晌才眼珠子转了转，伸手去抓他的手。没问题呀、啊，不过顾念，我们久别重逢，今天得先温存一番吧。”顾念一把甩开他的手，蹭的站了起来。黄明海，你根本就不是我孩子的亲生父亲。他一来就觉得不对劲了。先不说黄明海选的这家会所太偏，就看他对自己的态度，明显带着觊觎之色。而他回复的答案也不对，当时他穿的并非新娘服，而是普通的礼服裙。既然他记得睡了他。怎么就记不住他穿的衣服？新娘服可不是普通服饰，多醒目！还有刚刚他一说生了三个孩子，要认祖归宗，他就愣了半天。种种迹象表明，他根本不是当年的那个男人
，就是我当年睡了你呀，咱们还是重温旧梦吧。黄明海嘿嘿一笑，去抱顾念，顾念闪身躲开，质问道：“是顾家人让你来的？”黄明海眸光一闪，一把拉住顾念，顾念，既然来了，就别那么多废话，你放心，只要伺候好我，我保证让你以后吃香的喝辣的。说着，他把顾念推到沙发上，俯身去吻他，滚开！顾念心头一跳，拼命躲开他的臭嘴，目光扫到茶几上的烟灰缸，他拿起来直接砸向男人。黄明海呀的一声惨叫，顾念用力推开他，胸脯一阵起伏。黄明海摸了摸额头，摸到了一手的血，他瞪大了眼，眼珠子一翻，直接瘫到地上晕了过去。死了吗？不是吧？他打人的力道没那么大吧？顾念一脸的错愕，蹲下身去探他的呼吸，有呼吸，他只是晕过去了。这时有服务生推门进来，在看到地上躺着一个满脸鲜血的人，顿时大叫出声：“杀人啦！”郊外小楼，帅叔叔，哥哥们又欺负我惹。顾小小气呼呼的跑到一楼，委屈巴巴的告状。鹿寒晨正坐在轮椅上，看顾念留给他的遗书解闷，听到小奶包的告状，他抬起头来，小奶包脸上画了几个乌龟，有点搞笑。鹿寒晨放下了遗书，忍俊不禁：“他们怎么欺负你了？我们。”再算二十四点，输的人要在脸上画乌龟。哥哥们每次都比我算得快，他们就是欺负我。顾小小倚到鹿寒晨身边，撅着小嘴巴，奶声奶气道：“那要叔叔帮你扳回一局吗？”鹿寒晨闲来无事，打算陪三个小家伙玩一玩。好呀，好呀，帅叔叔，我去叫哥哥们下来。顾小小高兴了，蹦蹦跳跳去叫大宝、二宝。很快，兄弟俩下来了。叔叔，你确定要和我们一起玩？输了的人可是要在脸上画乌龟的。二宝手里拿着扑克牌，一脸的傲娇。叔叔，忘了告诉你，我们的 IQ 有180大宝的小奶音里透着一丝冷傲，像是笃定鹿晗晨会输，愿赌服输。两个小屁孩，他的智商可是达到200的。鹿晗晨唇角微勾，挪动轮椅来到桌边。第十四章。像是家里的主心骨，那我开始发牌了。二宝说道：“帅叔叔加油哦！”顾小小握着小拳头，一脸的紧张。鹿晗晨挑眉，示意二宝发牌。所谓二十四点，就是发四张牌，用加减乘除法凑出二十四，看谁心算厉害。二宝发了四张牌，四个人的目光都盯在牌上。鹿晗晨只扫了一眼，就淡淡出声：“有了。”大宝和二宝明显一愣，都瞪着他。十加十得二十，乘以一再加四，二十四点。鹿晗晨说出答案，这算的也太快了。大宝和二宝对视一眼，都打起了精神。再来，等一下。鹿晗晨挑眉，看了眼愣在一旁的顾小小，你们是不是忘了什么？忘了什么？输的人要在脸上画乌龟的。顾小小反应过来，笑得合不拢嘴。你们过来，我要给你们的脸上画乌龟。兄弟俩小眉头一蹙，一脸的不情愿。可在鹿晗晨的戏谑目光中，他们也只能任由顾小小画乌龟。好啦，再来。帅叔叔，继续加油哦！顾小小笑嘻嘻开口。好，鹿晗晨宠溺一笑，示意二宝发牌。二宝看了眼大宝，见他点了点头，深吸口气，慢慢发牌。两个小家伙都打起了十二分的精神。然而没等他们算出来，鹿晗晨又敲了敲桌面。有了，大宝、二宝，他是不是有透视眼？怎么牌刚翻出来，他就能算出答案了呢？连着几把，鹿晗晨都完胜兄弟俩。兄弟俩的脸上、额头上都涂满了乌龟。顾小小甩了甩小手，娇滴滴的开口：“哎呀，我都画累了，哥哥们好笨哦！大宝、二宝，他们居然被最弱智的妹妹给嫌弃了。不玩了，叔叔你欺负人！”二宝不干了，一把推开了扑克。鹿晗晨挑眉：“我怎么欺负你们了？你是大人，赢我们胜之不武。”二宝说道。鹿晗晨勾唇：“不是你们说的。”你们智商有一百八十吗？大宝、二宝打脸来得如此之快，就是只许你们欺负我咩？我以后有帮手啦。顾小小倚在鹿晗晨身边，一脸的得意。大宝和二宝对视一眼，不甘又郁闷。叔叔，你会下围棋吗？大宝不服气，开口问道。会。鹿晗晨点头。那我们来比赛下棋，可以。大宝去拿来了围棋，两人开始下棋。窗外的阳光透过玻璃窗照射进来，屋子里寂静一片，只有一大一小两人聚精会神地下着棋，相似的脸庞上都是不苟言笑的认真。另外两小指在一旁观战。顾小小对下棋没什么兴趣，他打了个哈欠，揉了揉快要嗜睡的眼睛。二哥，他们要下到什么时候呀？我饿、呃、惹，正在观战的二宝听到这话，看了眼手机时间，咦，天都快黑了，妈咪怎么还不回来？是的哦，妈咪说出去见个人，怎么还没见完呀？我给妈咪打个电话吧。二宝想了想，拿着手机走出房间打电话，电话通了，电流里传来男人的声音：“你好。”二宝一声“妈咪”，卡在喉咙口：“你是谁？我妈咪呢？这里是西郊分局，你妈咪打伤了人，正在录口供。”什么？妈咪在警局？二宝脸色一变，小短腿一转。推门进去，哥哥。
别玩了，妈咪出事了！大宝一愣，妈咪出什么事了？刚刚是警察叔叔接的电话，说妈咪打伤了人，正在警局录口供。顾念打伤了人，陆寒辰眉心微蹙，没等他开口，一旁的顾小小就哇的一声哭出声来。怎么办？哥哥，我们快去救妈咪吧！对对，哥哥，我们去警局救妈咪。二宝小脸上满是慌乱。好，大宝点了点头，小脸上也难得闪过慌乱。毕竟他们再怎么聪明，也终究是个四岁大的孩子。等一下，你们是孩子，去警局起不了作用。陆寒辰连忙出声。三个孩子停下脚步，齐刷刷看向他。陆寒辰冷静开口：“大宝，你们有相熟的叔叔阿姨吗？如果有，给他们打电话，让他们去警局一趟，看看情况再说。”他的嗓音沉稳，透着与生俱来的霸气。三小指像是找到了依靠，心里不那么慌了。嗯。我马上给干妈打电话。大宝已经冷静下来，拨了个电话出去。干妈，你在哪里？妈咪出事了，她打伤了人，在警局。你快去趟西郊分局。啊，好，我知道了。大宝，别急呀、啊，我马上就去。挂了电话。大宝看向鹿寒辰，干妈说马上就去警局。鹿寒辰点点头，别担心，你们的妈咪不会有事的。大宝摸了摸，迈开小短腿往外走。我去电脑上查一下妈咪的行踪。鹿寒辰眸心微动，大宝，你把手机留下，我看一下有什么新闻。大宝迟疑了一下，把手机递给他，要是干妈打来电话，你一定接，放心。鹿寒辰接过电话，看向留下来的两小只。二宝，小小饿了，你带他去厨房找点吃的。他吩咐的有条不紊，像是家里的主心骨。二宝乖乖应声，带着妹妹离开。陆寒辰挪动轮椅，把门关上，随后给季风发了一条信息出去，查一下顾念的行踪，看他出了什么事。要快，五分钟后，季风发了一条信息过来。陆总查过了，顾医生把黄氏药业的黄明海打伤了。现在黄明海发话，要顾医生坐牢。陆寒辰黑眸一眯，暂时没有问顾念为什么要把黄明海打伤。黄明海的伤势如何？没什么大碍。他不过是运血罢了，看来是黄明海想借机教训顾念。鹿晗沉眸光微凉，打下一行字去警告他，让他撤诉，否则就别想在云城混了。好，看完信息，陆寒辰就把信息全部删了。警局，顾念看着这个四方天地，满心焦急。他没想到自己会进警局。黄明海在云城有头有脸，这是要让他坐牢的节奏。想到这，他忍不住拍着门板叫道：“警官同志，放我出去！我说了，我只是正当防卫，是黄明海想对我不轨。”第十五章。就让他继续做小三。门啪嗒一声开了，警员对着顾念道：“你可以走了。”顾念一愣：“我真的可以走了？不想走可以留下。”警员说道：“他当然不想留下了。”顾念连忙跟了出去。警官同志，黄明海他不告我了吗？他撤诉了，撤诉了。黄明海良心发现了吗？不太像呢。顾念一脸狐疑，出了拘留室，就见黄明海额头上贴着一块纱布，站在警局门口。见他出来，他笑得有些讨好。顾小姐，误会一场，你大人有大量，别跟我一般见识。这态度转变的有点快吧？顾念定定地看着他，正想问点什么，不远处传来女人的叫声：“念念，是她闺蜜叶真真来了。”她穿着黑色修身舞蹈服，外面披着一件宽大的白色衬衫，风风火火地跑过来。真真，你怎么来了？顾念惊讶，大宝给我打电话说你出事了，我就赶紧跟公司请了假过来了。叶真真在顾念面前站定，上下打量着他，你没事吧？没事。顾念笑笑，到底是怎么一回事？大宝说你打伤了人，你把谁打伤了？叶真真问道。真真，你等一下。顾念朝着正准备上车的黄明海跑去。黄先生，黄明海停下脚步，讪笑道：“顾小姐，你看我已经道过歉了，而且我也受了伤，你不会再揪着我不放吧？”顾念盯着他，黄先生，我就问你，我的孩子和你有没有关系？当然没有。黄明海连忙道：“四年前，陆晨飞大婚，我确实在场，也睡了一个女人，但并不是你。不过昨天，在你给我打电话之前，顾夫人和你妹妹已经跟我通过电话，他们要我冒充你孩子的亲生父亲，并毁了你。事成之后，我和顾嘉欣合作的项目，顾家会再让利五个百分点。果然是马秀丽和顾欣彤搞的鬼。”顾念眼里划过冷意，他压了压心里窜起的火，问道。黄先生，我打伤了你，你不是要让我坐牢的吗？怎么突然就撤诉了？黄明海眸光一闪，说道：“顾小姐，我也有孩子，思来想去，还是要替我孩子积德，所以就撤诉了。来警告他的人可是要他闭嘴，不能让顾念知道的。可他就是百思不得其解，那可是季风、鹿晗辰的高级特助，怎么会突然跳出来警告他？难道是陆晨飞暗中帮的忙？不对，陆晨飞只是陆家的旁系，还差事不了季风。季风应该只听命于鹿晗辰啊。”可鹿晗辰不是下落不明吗？黄明海想不通这里面的蹊跷，但只知道一点，他差点被顾家那对母女给害死。黄先生，既然要给子女积德，就好好做人，以后别再干这种肮脏的交易。顾念面无表情的开口，黄明海连忙应声，随后快步上车离开。顾念看着车子变成了一个小圆点，若有所思，真的是这样吗？总觉得哪里不对。念念。
，你打伤的人就是他。”叶真真走了过来，询问道：“嗯，到底是怎么一回事？”咱们边走边说。顾念上了叶真真的车，把事情原原本本的说了一遍。叶真真听完，气道：“这对母女真的欺人太甚，不能就这么算了。”确实，顾念系好了安全带。叶真真掏出手机，点开一则视频，眼里闪过一丝狡黠。念念，我给你看样好东西，什么？是有关你继母的。有关马秀丽的，顾念定睛看去，就见视频里一男一女衣衫半解，正在窗边忘情接吻，画面尺度有点辣眼睛。顾念看得直皱眉，视线落在女人的脸上，他眸光一闪，真真，这里面的女主人公该不会是马秀丽吧？正确，叶真真发动了车子，顾念瞪大了眼，又去看男人的脸。那这个男人呢？看起来好像还很年轻，确实很年轻，还是个大学生呢。人长得又高又帅，在优家传媒做练习生。顾念，不是吧？马秀丽老牛吃嫩草？是啊，这个消息劲爆吧？如果让你爸知道，你说他会不会打死你继母？叶真真幸灾乐祸。顾念把视频传到自己手机上，问道：“这视频你哪弄来的？”叶真真眉目一挑：“为了你，我让于季偷拍的。”顾念一愣，看向他，等着他接下来的话。我不是在优家传媒给艺人做形体指导吗？有一次，我听到几个刚出道的男艺人在讲八卦，八卦对象就是视频中的男大学生。他们说这个男生被富婆包养了，说他为了红，可真下得去口。原本我并没有在意。毕竟娱乐圈这种现象比比皆是，但他们说了你父亲公司的名字，我这才知道是你继母偷偷背着你爸包小白脸，然后我就找了余记，让他们去挖新闻，终于挖到了。一番话让顾念心生感激，真真辛苦你了，叶真真是他的死党，从小学习舞蹈，长得清丽脱俗，如今在优家传媒做形体老师，这么多年来，两人的友情从来没变过，跟我还说客气话。叶真真娇嗔了一句，又说道：“阿姨小时候对我很好，我只希望能替阿姨做点什么。”提到自己的母亲，顾念握紧了手机。虽然现在他没有证据能证明自己的母亲是被马秀丽害死的，但不代表他会看着马秀丽活得逍遥自在。你那个继妹更不是东西。念念，你打算怎么办？叶真真问道。顾念眼里划过冷芒。真真，顾欣桐最在意的是什么？名分对，所以就让他继续做小三好了。杀人诛心，顾欣桐想要证明，他就让他继续做小三。有道理，叶真真笑道。念念，陆晨飞看到你现在这么漂亮，后悔了吧？大概吧。顾念眼里闪过嘲弄，有些男人就是肤浅。以前他是有多眼瞎，才会看上陆晨飞的。念念，三个宝贝的上学问题，你别急，我再想想办法。叶真真说道。顾念挑眉，真真，你怎么忘了？我现在还没离婚呢。第十六章。缺不了他，顾家别墅。妈，黄明海还没打来电话吗？顾欣桐问道。马秀丽安抚他，别急，这么久没打来电话，肯定是成了呀。顾欣桐心不定，妈，你还是打个电话问问，看他有没有得手了。只要黄明海得手，那就由不得顾念不离婚了。好，我来打电话。马秀丽拿出手机，拨通了黄明海的电话。黄总，你是不是还在温柔乡里啊？顾夫人，你差点把我害死了，知不知道？我告诉你，我们两家的最新合作取消，以后我也不会再和顾家合作了。听到这话，马秀丽脸上的笑意一顿。黄总，这话从何说起？我怎么害你了？哼，你自己想去吧。就这样，以后别再打来电话烦我。黄明海说完就挂了电话。马秀丽一脸懵，一旁的顾欣桐听了一耳，焦急道：“妈，黄明海什么情况？怎么这么生气啊？不清楚，看来事情没办成。”马秀丽眉心蹙起：“你这样，给顾念打个电话，看他怎么说。”顾欣桐应了一声，拨通了之前从黄明海那里要来的顾念的电话。电话一接通，顾欣桐就叫道：“顾念。”你在哪儿？你和黄明海怎么聊的？为什么他那么生气，还要取消和顾家的合作？顾念正在叶真真的车上，他冷笑：“顾欣桐，你和你妈让黄明海冒充我孩子的父亲，还想让他毁了我，是不是觉得自己特别聪明？你们会后悔的。”顾欣桐怒道：“顾念，你突然跑回来找当年的男人做什么？因为我的三个孩子要上学了。”但云城最好的私立幼儿园有个规定，就是孩子的家庭必须健全。顾念诞生道：“既然你不肯跟我说实话，那就抱歉了。我只能以陆夫人的名义，让我的三个孩子上学了。什么？他的三个孩子上学，那自己的孩子怎么办？”顾欣桐又惊又怒：“顾念，你敢？我有什么不敢的？顾欣桐，我本好意放你马。”可你偏不领情，怪得了谁？顾念说完，直接挂了电话。喂，顾念，顾欣桐气急败坏，再次拨打顾念的电话，可电话却已无法打通。欣桐，你别着急，坐下来慢慢说。马秀丽见女儿气得跳脚，连忙道：“妈，怎么办？”顾念他，妈，我来接欣桐回家了。”陆晨飞推门进来了，神色很淡：“阿晨，你来的正好。”顾念那个贱人，他要霸占咱们儿子上学的名额呀！
。顾欣桐一把拉住陆晨飞，气急败坏。陆晨飞皱眉，没听明白什么意思。顾念不肯离婚，就是想以陆夫人的名义，让他的三个也种上云城最好的私立幼儿园。顾欣桐怒气冲冲地解释了一句。陆晨飞眸光一闪，有些意外。云城最好的私立幼儿园名叫蒙特国际幼儿园，确实有一条奇葩规定。顾念不肯离婚。打的是这个主意，阿晨怎么办？要是顾念的孩子把上学的名额占了，那咱们的儿子不就成了私生子了？到时不光被人嘲笑，还上不了这个学校了。顾欣桐真的快气疯了，见陆晨飞一副云淡风轻的样子，他叫道：“阿晨，我在和你说话呢，你听到没有？”陆晨飞只觉得顾欣桐真的越来越让他反感，动不动就大喊大叫，一点素养都没有。他怎么就看上这么个女人？欣桐，好歹你也是富家千金，说话能不能轻一点？顾欣桐一愣，气道：“陆晨飞，你什么意思？开始嫌弃我了？是不是觉得我比不上顾念那个贱人了？”住口！一口一个贱人，她是你姐姐，我妈只生了我一个女儿，我哪来的姐姐？你够了，别吵了！马秀丽眼见着两人要吵起来，连忙叫道：“妈，你看他！”顾欣桐红了眼，又气又委屈。马秀丽给他使了个眼色，让他稍安勿躁。阿晨，有些话，妈还是要提醒你一下的。你被陆家认回去没多久，并不受家族成员的待见，是我们一直在做你的后盾。如果没有我们的支持，你想想会怎样？他在警告他。陆晨飞眸光微闪，四年前。前他初回陆家，羽翼未丰，确实需要岳家的支持，所以他才会选择和顾欣桐在一起。毕竟顾念在家中没有存在感，顾正荣更疼爱顾欣桐这个小女儿。可现在，妈，我知道这件事我来解决。他心里自有打算，但脸上也不显现。你来解决，你打算怎么解决？顾欣桐见陆晨飞低头了，气焰又嚣张起来。你急什么？我会和顾念谈的，不会让咱们儿子做私生子。陆晨飞说道。顾欣桐见他对自己的态度不如以前热络了，又气道。陆晨飞，你这是什么态度？我这态度怎么了？你说呢？欣桐，你也少说两句吧。一旁的马秀丽见两人又要吵起来，连忙拉了拉顾欣桐，这孩子真的被他给惯坏了，怎么一点城府都没有？马秀丽又看向陆晨飞，笑道。阿晨，你也体谅一下欣桐，他是因为爱你才会这么咄咄逼人的。陆晨飞也不反驳，我明白，妈，我们先走了。嗯，回去好好想想，怎么让顾念和你尽快把婚离了。马秀丽又提醒了一句，陆晨飞敷衍的嗯了一声，心里却有了其他想法。郊区小楼，宝贝们，妈咪回来了。顾念进了家门，妈咪，三个小奶包听到声音，立刻从一楼的房间里冲了出去。顾念看着三双明亮的大眼睛，心里软的一塌糊涂。你们都吃晚饭了吗？妈咪。我们都吃了。大宝回道：“哦，谁做的？”二宝，姑娘想想也知道，肯定是二宝做的。顿时笑眯眯的摸了摸他的小脑袋。二宝真棒。二宝被夸，骄傲的挺直了脊背。顾念又摸了摸大宝的脑袋，大宝也很棒，知道给干妈打电话。听到这话，大宝黑亮的大眼睛下意识的看向陆寒辰。今天他也慌了，还是叔叔提醒的他。妈咪，是帅叔叔提醒了哥哥，让他给干妈打电话的。顾小小急忙替陆寒辰邀功。顾念秀眉一挑，看向陆寒辰，阿四，我就不说谢谢了，毕竟你还有求于我。陆寒辰轻咳一声，确实，你现在可以伺候我了吗？他已经憋了一个下午了，要赶紧放空膀胱，真是缺不了他。第十七章，三个孩子统一战线。好，我的大祖宗！顾念呼了口气，将陆寒辰推进房间。他熟练地扒下他的裤子，又使劲扶他坐到便池上。陆寒辰看着他额头渗出的汗水，惯常冷锐的霞眸柔和了几分。事情都解决了。嗯，顾念抹了把额头的汗水，怎么就打伤人了？顾念的手一顿，叹了口气，长得太美也是一种苦恼啊。陆寒辰第一次听到他这么说话，有些想笑。顾医生，你真自恋。顾念秀眉一挑。阿四，难道我不美吗？你不是也夸过我漂亮？陆寒辰，顾医生，别光听前半句，还有后半句呢。你能不能对我温柔一点？顾念见他已经好了，蹲下身去伺候他起来。阿四，我要是温温柔柔的，你觉得我还能像现在这样伺候你吗？早就休跑了。女人离得很近，微垂的睫毛卷翘着，像两把刷子一般，轻轻在他心间扫过。陆寒辰薄唇轻抿，将手搭在他的肩头，借着他的力道坐上了轮椅。确实如此，先不说他和他非亲非故，就算是认识的，也不可能做到这种地步。毕竟。他现在是个没有任何行动能力的残障人士，温柔的女人能面不改色帮他洗漱，使出吃奶的力把他扶来扶去，不是休跑就是吓跑了，呼，累死了。顾念长呼了口气，看了眼时间，都这个时间点了，你赶紧躺床上去，得马上做治疗了。陆寒辰只有听命的份，又借着他的力道躺到了床上，看着女人清丽的脸庞，他的嗓音不自觉的温柔了几分。你吃晚饭了没？没有。顾念从床底拖出医药箱，从里面取出银针包。陆寒辰黑眸定定，你先去吃饭吧。没事。
，帮你治疗完再吃。”他的小脸严肃，做起治疗一丝不苟。鹿晗晨盯着他秀美的脸庞，心中微微一动。二十分钟后，顾念收了针，扶他坐起来。好了，我去拿药，又要吃药。鹿晗晨收起心里的那一丝感动，认命的闭了闭眼。妈咪，叔叔的药我拿来了。门口响起大宝的声音，顾念接过药碗，笑着摸了摸他的脑袋。大宝真乖。大宝小嘴巴翘了翘，和弟弟妹妹们进了房间。鹿晗晨接过药碗，眉心下意识的蹙起，闭着眼一口气喝完。哭，药怎么能这么苦？鹿晗晨睁开眼，看向顾念，顾念明白他的意思，却耸耸肩，抱歉啊。阿四，这次真没有话梅了，我忘记买了，可不是他故意整他，不给他拿话梅。陆寒晨怀疑的看着他，这时顾小小从兜里摸出一粒奶糖，帅叔叔，我把省下来的糖给你吃哦。陆寒晨眉心一挑，顿时觉得活了过来，谢谢小小，这个小女孩真是贴心的小棉袄，太喜欢她了。阿四，你好意思从孩子的嘴里夺食吗？顾念睨了他一眼，小小最善解人意了。他懂我。鹿晗晨拨开糖纸，把糖丢进嘴里。顾念动了动唇，想对他两句。一旁的二宝道：“妈咪，药真的很苦的，叔叔很勇敢。”嗯，大宝也附和了一声：“嗯，不对劲，今天下午他不在，是不是发生了什么事？怎么三小只都统一战线了呢？”顾念若有所思：“顾医生，快去吃晚饭吧，辛苦了。”鹿晗晨打断了顾念的沉思，开口道：“顾念回神，摸了摸快饿扁的肚子，搂着三小只出门。好了。”时间不早了，妈咪吃点东西，你们快上楼洗漱去。好，三小只齐齐应声。顾小小不忘回头跟鹿晗晨打招呼：“帅叔叔，晚安哦，晚安，好梦。”鹿晗晨看着一大三小离开，眉眼柔和。夜已深，一楼的房间外有了些许动静，门轻轻被拧开，季风闪身进来。陆总，你怎么来了？鹿晗晨见是季风，警惕的神情微微放松。我不放心你，就过来看看你。季风说道。鹿晗沉默了默。爷爷怎样了？老爷子知道你还活着，心大定。不过为了配合演戏，他没有出院。鹿晗沉点头。我车子的问题查到线索没？是谁的人动的手脚？陆总，你的车子出事前刚保养过，应该是在做保养时被动了手脚。季风如实回复。我去查了车子的保养记录，发现当天替你车子做保养的工人已经辞职，下落不。明，我正在追查那人的下落。鹿晗晨听着他的汇报，莫眸里闪过冷光。目前为止，家里闹得最凶的是哪一方人马？他爷爷生了三个儿子，自己父亲排行老三，所以这次他出事，谁闹得最凶，谁最有可能是罪魁祸首。陆大爷那一方，季风道。鹿晗晨嘴角冷勾，和他猜想的一致。毕竟，如果不是他挡了陆家大房的道，那么现在陆家的掌权人应该是他的堂哥陆怀明。陆总，陆大爷一直吵着要让陆怀明代替你坐上陆氏总裁的位置，你看你要不要回去了？季风询问道。鹿晗晨勾唇一笑，眼里却没有什么温度。不着急，谁要坐那个位置，就让他坐吧。狐狸只有放松了警惕，才会露出尾巴来。现在他在暗处，就先让他们嚣张一阵子。我知道了，我会盯着陆大爷他们。季风心领神会，鹿晗晨嗯了一声，想到什么，问道。知道顾念为什么要去见黄明海吗？季风想了想，黄明海说：“顾医生在找孩子的亲生父亲，而顾家人就让他冒充孩子的亲生父亲去见他。顾医生应该是为了他的三个孩子的上学问题，才去和黄明海见面的。”听到这话，鹿晗晨剑眉微蹙，有些不解：“孩子上学需要找到亲生父亲吗？”季风沉吟片刻，说道：“陆总，我听说陆氏参股的蒙特国际幼儿园有个规定，去园里上学的孩子必须家庭健全。我猜顾医生是想要送三个孩子进蒙。”特国际幼儿园上学，才会想要寻找孩子的亲生父亲的。鹿晗晨听着这话直皱眉，这是谁定的奇葩规定？季风，去和学校董事局沟通一下，把这个规定取消。季风微一迟疑，陆总，以我的身份，恐怕还不够格去学校董事局下命令。如果自家总裁没有失踪，他当然可以出面。可现在自家总裁在外人眼里就是个死人，他一出面，恐怕会露出端倪。第十八章，要对鼠鼠负责。季风。你让云墨去办这件事。鹿晗沉默了默，开口道：“江云墨，他从小玩到大的哥们，他出面最妥当。”陆总，这样一来，江少恐怕就会知道你在这边治疗了。”季风提醒道。鹿晗沉勾了勾唇角，没事，他知道就知道。楼上，顾念吃好晚饭，收拾好了厨房，就上楼去看三小只。三小只睡在同一间房间，兄弟俩睡上下铺，妹妹则睡在另一张床上。妈咪，快来给小小讲睡前故事吧。顾小小趴在床在，拍拍自己的床边，忽闪着大眼睛道：“好。”顾念莞尔一笑，拿上一本童话故事书，坐到了他床边。这是他的工作之一，每天睡觉前要给三个萌娃讲睡前故事。当然，最想听故事人的只有女儿，兄弟俩不过是顺带。我看看今天讲什么呢？讲睡美人的故事吧。
。顾念嗓音轻柔，开始娓娓道来。三小只安静地听着，慢慢闭上了眼。顾念听着他们均匀的呼吸声，眉眼里满是柔光。等确定他们睡熟了，他才替他们掖了掖被子，轻轻走了出去。这时，兜里的手机响了起来，他连忙摁了静音，进了自己房间，掏出手机，只觉得来电显示有点熟悉，是陆晨飞的电话。顾念脸色冷了下来，想了想，还是接通了电话。喂，顾念。是我，有事，我们明天见个面吧。要和他见面，顾念冷笑。陆晨飞，你有话就说，有屁就放。我时间很宝贵，没工夫搭理你。你，陆晨飞一夜吸了口气道：“顾念，我听说你想以我夫人的名义，让你的三个孩子上蒙特国际幼儿园。”原来是因为这件事，看来顾欣彤告诉他了。顾念勾了勾唇角，是啊，顾欣彤不告诉我，我孩子的亲生父亲是谁，我只能这么做了。陆晨飞道：“顾念，那三个孩子不是我的，你应该明白，只要我不同意，蒙特幼儿园就不可能让他们入园学习。”顾念性谋微动，学校规定只收家庭健全的孩子，不管孩子是不是你的，我们还没离婚。他们怎么就不能入园学习了？陆晨飞笑笑，顾念，你有所不知，蒙特国际幼儿园是陆氏参股的。只要我说上一句话，你觉得他们会听谁的？顾念的脸色一变，手握紧了手机。陆晨飞虽然属于陆家旁系，但身上也印着陆家这个招牌。他发话啊，相信学校会给他面子的。陆晨飞，你别欺人太甚。陆晨飞笑道，顾念，你别急，你想让你的孩子上蒙特国际幼儿园，也不是没有办法。什么办法？你陪我一夜，我就依你。陪他一夜，顾念一愣，只觉得可笑至极。当初陆晨飞为了顾欣彤，不惜伤害自己，如今他看到自己变漂亮了，就想左拥右抱。不知道顾欣彤知道后，会不会气到吐血？顾念，其实我爱的人一直是你，当初选择欣彤，不过是因为她怀孕了，我没有办法。其实这四年来，我一直很后悔，一直在想你，顾念。如果你不想离婚，那就不离吧。陆晨飞语气刻意放柔，述说着虚伪的情谊。顾念心里在冷笑，面上也不显。你不离婚了？顾欣彤可是没名没分，跟了你四年，那是他乐意，我又没逼他。陆晨飞不以为然，真炸。顾念心里骂了一句，又说道：“那你和他的孩子会成私生子的，孩子的问题我们以后再谈。”念念，我很想你，明天我们见面聊，和他见面聊，大概就是想诓他上床吧。顾念眸心微动，在哪儿见面？凯盛酒店，果然是在酒店见面。顾念嘴角勾起嘲弄，应了一声，好，明天见面聊。挂了电话。他忍不住又骂了一句“渣男”，这才吐了浊气，下楼去倒水喝。一楼房间，季风还没走，鹿晗沉隐约听到脚步声，示意季风赶紧离开。季风应了一声，和之前一样，快步出了房间。只是他不小心踢到了门板，弄出一点声响。厨房那端的顾念听到动静，顿生警惕，他快速转身朝着前厅走来。谁？季风倒吸口气，一个闪身躲进了角落里，屏住了呼吸。顾念一步步靠近，目光扫过四周，喵！一声猫叫，有只小花猫。从猫洞里钻了出来，顾念脚步一顿，紧绷的神经微微放松，他蹲下身来，抱起了小花猫。原来是你这只小家伙呀！小花猫喵喵叫着，任由顾念撸着毛。等顾念走了，季风这才擦了把额角的汗水，长长的吁了口气，差点就被顾医生发现了。一楼房内的鹿晗晨听着外面的动静，也为季风捏了把汗，直到外面再次恢复平静，他才放松了下来。第二天，鹿晗晨睁开眼，安静的躺在床上，听着楼板上传来的脚步声。孩子们醒了，他们的母亲在伺候他们起床。短短几天，恍若隔世，他似乎习惯了这种简单的生活，没有纷繁复杂的公事，没有勾心斗角和尔虞。我炸，有的只是孩子们的嬉闹声，还有女人清甜的嗓音。片刻后，他的门被人推开，小奶音响起：“帅叔叔，你醒啦！”顾小小头发还乱糟糟的，显然一醒来就下来看他了。陆寒晨眉眼柔和，抬手揉了揉小奶包的软发：“小小，昨晚睡得好吗？”嗯，我做梦梦到叔叔惹顾小小歪着脑袋想了想，鹿晗晨挑眉笑道：“哦，梦到我什么了？梦到帅叔叔被坏人伤害，躺在床上不能动惹，然后妈咪过来把你吻醒惹，然后王子和公主就结婚惹。”鹿晗晨，小姑娘的梦有点梦幻，怎么办？小小，你胡说八道些什么？顾念刚走到门口，就听到自家女儿在奶声奶气的说话，这不是昨晚她讲的睡美人的故事吗？女儿要不要带入到她和这个阿四身上啊？妈咪，你不是趴在帅叔叔身上的咩？男女。女授受不亲，你要对帅叔叔负责呀！顾念第十九章，果然女生外向，触到女儿澄澈的大眼睛，顾念有些窘迫。小小，我什么时候趴在阿四的身上了？就是就是，顾小小歪着小脑袋，在想时间。鹿晗沉黑眸深幽，戏谑道：“没有吗？你不但趴，你还没有说完的半句话。”让顾念瞬间就回忆到了之前尴尬的一幕，那是他不小心碰到的，说了他好像对他有什么想法似的。阿四，我觉得你是不想站起来了，对吧？
，顾念磨牙，语气里透着一丝危险。鹿晗沉轻笑：“顾医生，如果治不好我，你得负责一辈子。”他的嗓音磁性十足，不经意间撩拨着人的神经。顾念性眸微闪。伸手撸了一下袖管，呵呵，我现在就可以把你丢出去。妈咪要把帅叔叔丢出去。顾小小瞪大了眼，张开小手臂拦在陆寒辰的床前，一脸的紧张。不要，妈咪，你太残忍惹。顾念觉得自己很失败，明明女儿从小到大最黏他了，怎么来了个来历不明的陌生男人？他转头，胳膊肘就往外拐了呢。果然女生外向啊！你个小妮子，快过来扎辫子，像个疯婆子一样。顾念没好气的说道。顾小小眨巴着一双大眼睛，看向眉眼含笑的鹿晗辰：“帅叔叔，你帮我扎辫子好咩？”鹿晗辰心里软的一塌糊涂，他点点头，好。顾念差点气笑：“小小，你确定要他帮你扎辫子？你信不信他扎的辫子，小狗狗都会嫌弃？才不会呢！”帅叔叔说了，我这么可爱，怎么扎辫子都好看的。顾小小摸着自己的软发，一脸的骄傲。顾念无语：“你就这么相信他的话？嗯呐、啊，帅叔叔可厉害惹，他不但会修水龙头，还会算二十四点，帮我打败哥哥们。在妈咪出事的时候，他还帮忙出主意。帅叔叔无所不能搭，某人还真是会蛊惑人心呢。”顾念看向鹿晗辰，性眸微动。有些人哪怕腿断了，可周身的气势却不减，让人不自觉的想要臣服。很好奇，他到底是什么来头？下午时分，大宝，妈咪出去一下，你在家照顾好弟弟妹妹哦。顾念见和陆晨飞约定的时间快到了，准备出发去凯盛。妈咪，你又要去哪儿？大宝跟到门边，一脸的担心。顾念摸了摸他的小脑袋，别担心，妈咪出门办点事，不会有事的。妈咪，你要有事，一定要打电话回来告诉我们。二宝道。好，妈咪，你要不要把帅叔叔带着？你要有事，他肯定会帮忙的。顾晓无条件相信鹿晗辰的能力，顾念无语，觉得自家女儿肯定被某人洗脑了，不然怎么就对他奉若神明了呢？小小，叔叔的腿不好，我带他出去，他会拖累我的。顾念看了鹿晗辰一眼，开口说道：“鹿晗辰眉心微蹙，你很忙，怎么天天要出门？是啊，你放心，我很快就回来，不会让你憋坏的。”鹿晗辰看着女人纤瘦的身影出了院子，鹿晗辰回了自己房间，帅。叔叔，我好希望你的腿能快点好起来，陪我出去玩。顾小小粘到他身上，鹿晗辰眉眼柔和，摸了摸他的小脑袋。顾小小手里拿着纸飞机，帅叔叔，你会折纸飞机吗？这个他没折过，不过在这个崇拜自己的小奶包面前，他是不会承认的。毕竟光辉形象不能掉。会，那我们一起折纸飞机吧。好，鹿晗辰陪小家伙玩了一会儿，黑眸微动。小小，你去把手机拿过来，让叔叔看一会儿新闻。好呀，顾小小欢快地跑了出去，把手机拿给了鹿晗辰。鹿晗辰趁小奶包不注意，给季风发了一条信息，查一下顾念的行踪，让人暗中保护他。他可不想顾念再出什么事，他现在缺不了他。顾念开着车来到凯盛酒店，来到陆晨飞指定的包间外，他敲了敲门，门开了。陆晨飞穿着白色浴袍站在门口，一脸的笑意，脸早都洗完了，就等他送上门了。顾念心里轻嗤一声，脸上也不显现。念念，你来了。快进来吧，陆晨飞将他拉进了门。顾念看了眼里面大床房，屋子里还放着轻音乐，倒是有情调。念念，我想死你了！陆晨飞一把抱住了顾念，急切的去吻他。顾念忍着想呼他一巴掌的冲动，躲了一下。等一下。怎么了？陆晨飞看着她娇美的脸蛋，眼里闪烁着欲望。我还没洗澡呢。顾念微垂下眸子，装的娇羞。陆晨飞笑了，松开了他。那你去洗漱一下，我等你。好。顾念进了洗手间，已在洗手台前看时间，十九。八七，顾欣桐，可别让他失望啊！没过多久，门外传来急切的敲门声，开门，快开门！陆晨飞，我知道你在里面，快开门！屋子里的陆晨飞正在脱浴袍，听到顾欣桐的声音，脸色顿时一僵，他急忙跑到门口，从猫眼里看出去，就见顾欣桐正一脸的怒意，不断的拍打着房门。陆晨飞的眉心紧蹙，有些烦躁的拉开了门。欣桐，你怎么来了？顾欣桐瞪着他，脸色一阵扭曲。那你呢？你不是说下午约好了和李总谈生意吗？怎么谈到酒店来了？陆晨飞眸光闪烁，推他出门。李总让我在这儿等他，你别闹，赶紧回去。顾欣桐一把甩开他，尖声叫道：“陆晨飞，你还在骗我？什么谈生意？你是和顾念那个贱人来酒店开房的吧？不是，顾念，你给我出来！”顾欣桐挤开陆晨飞，怒气冲冲往里走。洗手间的顾念听着外面的响动。唇角一勾，慢悠悠打开了门。顾欣桐，你找我？顾欣桐见顾念真的在，顿时脸色狰狞，扬起手就要扇他巴掌。顾念，你个狐狸精，敢勾引我老公！顾念眼疾手快的扣住了他的手腕，紧紧拽住。此时，因为顾欣桐的大吼大叫。
，周边客房的住户都打开门走过来看热闹。顾念眸心微动，松开了顾心彤，反手给了他一巴掌：“你老公顾心彤，到底谁才是不要脸的狐狸精？这是我的结婚证，我才是陆晨飞明媒正娶的另一半，好吗？”第二十章。他耍了他，顾欣彤被一巴掌扇到了地上，看着顾念手上红彤彤的结婚照，他脸色一阵变幻。顾念，你你敢打我，我打的就你！顾念居高临下的看着他，顾欣彤，有其母必有其女，你和你妈一样，知三当三，你逼我离婚，逼到我走投无路。如今的小三都这么嚣张跋扈的吗？周边看热闹的人已经听明白了。哎呦，刚开始我还以为是原配抓小三呢，原来是小三倒打一耙呀。就是谁给小三的胆？气焰这么嚣张，真让人倒胃口。小三这么嚣张，还不是家教问题？原配不是说了吗？小三的母亲也是小三上位呀、啊。周边的人都对着顾欣彤指指点点，一脸的唾弃。顾欣彤从地上爬起来，脸色难看到了极点。顾念心里冷笑，又偷偷掐了自己一把，逼出一点生理盐水。顾欣彤，四年了，你一直霸占着我老公不放，如今我老公迷途知返，知道我的好了，想要回心转意，你又来撒泼，你怎么能这么无耻？你。你这样丧良心，会遭天打雷劈的！他捂着胸口，哽咽不已。周边的人都对顾念报以同情的目光，对着顾欣彤又是一阵唾弃。顾欣彤从小到大都被人捧在手心里，哪吃过这种亏？他气到发疯，朝着顾念冲过去。顾念，你闭嘴！我今天非要撕了你这张嘴！顾念眼里闪过冷芒，躲闪了一下。对着他就是一脚，将他踹到地上。随后他又骑到顾欣彤的身上，对着他的脸毫不客气的左右开弓。顾欣彤，你从小就喜欢抢我东西，我一直容忍你，可你怎么能如此卑鄙无耻？抢她丈夫不算，还让她被陌生人欺辱，刚好新仇旧恨一起算。顾欣彤被打得哇哇直叫。阿晨，救命啊！你要看着他打死我吗？陆晨飞已经看傻眼了，他从没想过曾经温吞好脾气的女人还有这么彪悍的一面。他是为了他和顾欣彤打架呢，其实他还是爱着自己的。陆晨飞心里窃喜，看着顾欣彤被打的脸肿成了猪头，这才假模假样的上去拉架。念念，够了，别打了。顾念顺势被拉起来，却倏地转身，狠狠地给了陆晨飞一巴掌，啪的一声，清脆无比。陆晨飞被打蒙了，捂着脸不可置信地看着他。顾念，你打我！顾念眼里的冷芒压下。装的慌乱，对不起，阿晨，我不是故意的，我刚刚就是情绪太激动了。手误，陆晨飞被打得心里不爽，可看到顾念柔弱的表情，火气又消散了几分。顾念看着顾欣彤一身狼狈的爬起来，性眸闪动。阿晨，我就问你一句话，如果再让你选一次，你会选谁？陆晨飞一愣，看看顾念清丽脱俗的脸，又看向装花的像鬼一样的顾欣彤，心里早就有了比较。我当然选你，他选顾念。顾欣彤气得七窍生烟，冲到陆晨飞面前就去挠他的脸。陆晨飞，你混蛋，你是不是忘了当初是谁做了你有力的靠山，让你在家族里头站稳脚跟？我为了你被人笑话了四年，你对得起我吗？陆晨飞猝不及防间，脸上被他的指甲划出了一道血痕，顿时又恼。又怒，顾欣彤，话别说的那么好听，你喜欢的是我的身份，不是我的人。曾经我还没认祖归宗前，你不是对我不屑一顾的吗？那又怎样？陆晨飞，你现在是我老公，你就得对我负责到底。顾欣彤，你搞搞清楚，你们还没领证，我现在的老婆是顾念。陆晨飞，你敢负我，我跟你拼了！看着两人扭打在一起，顾念嘴角一勾，拿上随身物品，轻快离开。他的手机有录音功能，所以他在来之前就把昨晚他和陆晨飞的通话内容发给了顾欣彤。他笃定顾欣彤一定会找上门的。这对渣男贱女伤害了他，这口气今天出的真是爽。人群里，一个高大的男人看着顾念离开，面无表情的走到一个录视频的女人跟前，把手机给我看一下。女人一愣，有些紧张的瞪着男人：“你你想干嘛？别紧张，我不是坏人。”他就是想把刚刚的画面传给季特助，好完成今天的保护任务。屋子里，陆晨飞被挠花了脸，他一把推开顾欣彤，怒吼道：“顾欣彤，你疯够了没？真是烦透了，越来越讨厌这个女人的存在。”陆晨飞摸着自己的脸，四下寻找顾念的身影。顾欣彤被推到地上，胸脯还在剧烈起伏。见陆晨飞在找顾念，他不由大笑起来。陆晨飞瞪他：“你笑什么？是不是真的疯了？”顾欣彤停止了笑。从地上爬起来，陆晨飞，你以为顾念他真的想和你重修就好吗？你错了，他就是故意挑拨离间我们的关系呀、啊！我为什么会来这儿，还不是因为他把昨天你和他的通话内容发给了我，我才会来的。陆晨飞，他刚刚根本就是在报复我们！一番话让陆晨飞被激情冲昏的头脑逐渐恢复平静，他把事情经过串了一遍，这才惊觉自己被顾念给耍了。他还以为顾念真的不想和自己离婚了，却不想他是借机羞辱他和顾欣彤。顾念。他敢耍我？顾念心情不错，开着车先去超市买了点话梅之类的小食，随后准备回家。路上，他接到了陆晨飞的电话。
顾念冷冷一笑，也没拒听。喂，顾念，真有你的！你敢耍我？电流里传来男人咬牙切齿的怒声。顾念勾唇，就耍你了又怎样？好，好的很。顾念，既然如此，你的三个野种就别想再上道学。听到陆晨飞的威胁，顾念的握着方向盘的手一紧。陆晨飞，你以为学校是你开的？既然有规定，学校定会按照规定来实施。我的孩子符合入园规定，就定能入园上学。好，顾念，你大可以试试，我一定会让你来求我。电话被挂断，顾念看着前方的路况，秀眉微蹙，憋了四年的气刚刚是撒掉了，可孩子入园的事又该怎么办才好？第二十一章。沦落到欺负小屁孩的恶霸，陆寒辰坐在轮椅上看着医书，听到院子里传来顾小小的哭声。这小丫头出去玩纸飞机的，怎么哭了？陆寒辰眉心一蹙，连忙打开了房门，就见顾小小正哭着跑回来。小小，别哭，出什么事了？陆寒辰连忙问道。帅叔叔，村子里的小胖抢我的纸飞机，我不给他玩，他就骂我是没爸的野孩子，还推我。顾小小哭得一抽一抽的，陆寒辰气息微沉，心疼的替他擦眼泪。小小乖，不哭了，哪家的？熊孩子怎么这么没教养？这时，大宝、二宝都从楼上下来了。听到顾小小的话，小脸都紧绷着。小胖真讨厌，每次都抢小朋友的东西。二宝气愤道：“妹妹不哭，哥哥去教训他。”大宝一脸的严肃。顾小小吸着鼻子，奶声奶气道：“可是小胖又高又壮，比我们大好几岁，你们打不过他的，打不过他可以找帮手。我们让大黄、二黄咬他。”二宝说道：“可是妈咪要我们在家乖一点，不能随便让狗狗咬人的。”顾小小委屈又纠结。二宝和大宝对视一眼，一时无言。陆寒辰听着三小只的对话，开口道：“你们推我出去看看。”顾小小眼前一亮：“帅叔叔，你是要去替我教训小胖咩？”陆寒辰摸了摸他的小脑袋，打人骂人都是不对的，他必须道歉。嗯嗯，哥哥，我们快推帅叔叔出去吧。顾小小迫不及待的看向两个哥哥，大宝、二宝对视一眼，都欲言又止。这个叔叔看起来是很聪明，可他现在是个瘸子，真能替他们教训小胖吗？兄弟俩在妹妹的催促下，还是把陆寒辰推了出去。陆寒辰坐在轮椅上，远远的能看到一个小胖墩，大概七八岁的样子，正拿着自制的弹弓打树上的鸟。啪的一声，鸟儿扑通着翅膀四散飞去。帅叔叔，那个就是小胖。顾小小指着小男孩，气呼呼道：“陆寒辰，嗯了一声，轮椅慢慢移动到离男孩两米的地方。刚刚是你弄哭小小的。”小男孩转身看向陆寒辰，突然将弹弓对准了他。陆寒辰的瞳孔猛然一缩，在察觉到异物射过来时，他快速侧身，堪堪躲了过去。真是个熊孩子，居然拿弹弓打人！陆寒辰脸色冷沉一片：“叔叔，你没事吧？”一旁的二宝在短暂的震惊之后，连忙问道。我没事，陆寒辰回了一句。二宝怒瞪向小男孩，小胖，你怎么能用弹弓打人？要是打伤了人怎么办？小男孩冷哼一声，也不搭理他，再次将弹弓瞄准了陆寒辰。陆寒辰眉目一沉，快速捡起地上的一颗小石子，朝着小男孩的小腿丢过去。小男孩哎呦一声，往后退了两步，一屁股坐到了地上。他呆愣片刻，感觉到腿上传来的痛意，这才哇的一声哭了起来。大宝和二宝瞪大了眼看着陆寒辰，眼里满是不可思议。叔叔，刚刚是你出的手吗？二宝问道。陆寒辰嗯了一声，大宝和二宝对视一眼，黑亮的眸子里满是崇拜。一旁的顾小小也反应过来，顿时拍着小手叫道：“哇，帅叔叔好厉害呀！”陆寒辰嘴角微勾，摁着轮椅上的开关，慢慢挪向小男孩。小男孩还在摸着小腿哭。陆寒辰凝视着他，冷声问道：“你为什么要哭？”小男孩抬眸叫道。痛死我了！是你用石子打我。陆寒辰薄唇轻启，你也知道痛，那你打人的时候有没有想过别人也会痛？他久居高位，自有一股子威严气势。平时冷着脸的时候，别说是孩子，大人都会发怵。小男孩看着他，忍不住缩了缩肩膀。陆寒辰看着他，打人不对，骂人也不对，请你跟小小道歉。小男孩看了顾小小一眼，嘴巴紧抿着不吭声。顾小小有陆寒辰撑腰，顿时有了依靠。他从地上捡起一颗小石子，放到陆寒辰的手里，对。小胖，你要向我道歉，不然帅叔叔会再教训你。陆寒辰看了眼手心里的小石头，有些想笑，摔断了腿。他都从一个高高在上的大总裁，沦落到欺负小屁孩的恶霸了。不过，做恶霸就恶霸吧。谁让这个小胖墩欺负他家小奶包了？小奶包一哭，他都快心疼死了。对，对不起。小胖墩摸着自己的胖腿，吓得赶紧道歉。这时，不远处传来女人的大嗓门：“庆庆，你又跑哪里去了？赶紧回来吃点心哟！”小胖墩听到声音，顿时一股路从地上爬起来，嚎叫道：“妈妈，快来！他们欺负我！”大宝和二宝看着从不远处跑来的胖女人，小眉头齐齐一蹙：“叔叔，那是小胖的妈咪，她天天在家骂小胖生病的奶奶是老不死。”死的可不讲道理了。二宝和鹿寒辰咬耳朵。
。鹿晗臣剑眉微挑，心里有数了，怪不得孩子这么没教养，因为有个不讲道理的母亲。哎呦喂，我的乖乖，衣服怎么都弄脏了？谁欺负你了？胖女人扯着大嗓门道：“是那个瘸子，他用石头丢我，你看我的腿都被打青了。”小男孩指了指鹿晗臣，向自己母亲告状。胖女人一听，顿时炸毛了：“哪里跑来的死瘸子，敢伤我儿子？你是不是有毛病啊？你今天要是不给我一个说法，就别想好过。”鹿晗臣一双锐眸看着女人，周身的气息森冷一片。好啊，我倒是很想知道，你想怎样让我不好过法？胖女人被他的眼神震慑到，莫名的瑟缩了一下。你你打了人，还有理了？阿姨，是小胖不对，他抢我东西又骂我，后来还用弹弓打帅叔叔，帅叔叔这才教训他的。顾小小奶声奶气开了口，胖女人一噎，瞪了他一眼，又看向鹿晗臣。我儿子还是个孩子，你跟一个孩子计较什么？鹿晗臣唇角冷勾，看向二宝，二宝，你过来。二宝一愣，乖乖走到他身侧，鹿晗臣将石子放到他手里，随后握着他的手，用力掷向女人。胖女人没有防备，只觉得腿上一痛，啊了一声，往后退了一步。她错愕地看着鹿晗臣。叫道：“你，你让他丢我石子，你是不是有毛病啊？”第二十二章，他在护着他。鹿晗臣唇角勾起嘲讽的弧度，他还是孩子，你跟一个孩子计较什么？胖女人一噎，背对的脸色一阵变幻。这时，有村民听到动静，都跑过来看热闹。胖女人眼珠子一转，一屁股坐到地上，嚎叫起来：“哎呦，打人了！大家快来看啊，我老公不在家，这个不知道哪里跑出来的瘸子，欺负我们孤儿寡母啊！”村民们都看向鹿晗臣和三个小奶包，一脸的狐疑。鹿晗臣轻扯嘴角：“我欺负你们，真是笑话！你还抵赖？你看看我儿子的腿都被你打青了，还有我，我的腿也被打青了。死瘸子，你得赔钱，不赔钱我让你吃官司。”胖女人仗着人多，一脸凶狠的开口。鹿晗臣冷着一张脸，还想要赔钱？是你这个没教养的泼妇，教子无方。我只是小惩大戒罢了。你骂我泼妇，你个死瘸子，到底哪来的？敢在这儿撒野？胖女人大声叫骂道：“阿姨，你嘴巴好臭！叔叔是我妈咪就回来的，她只是摔断了腿，不是瘸子。”二宝握紧了小拳头，气愤道：“小东西，你说谁嘴巴臭呢？”胖女人恶狠狠地瞪了二宝一眼，又上下打量着鹿晗臣。原来是顾念那丫头捡回去的小白脸。四年前，她和野男人生下三个野种，被老公休了，是不是太寂寞了？这才捡了一个小白脸回去养在家里呀、啊！一番调笑的话，让周边的人都用异常的目光看着鹿晗臣。鹿晗臣周身的气息沉了又沉，你把嘴巴放干净一点，别逼我打女人。哎呦，我好怕呀！你个死瘸子，有本事起来打我呀！此时，顾念已经回到了家中，他发现家里空无一人，就急忙出来找人。听到胖女人一口一个瘸子的叫骂声，他秀眉一蹙，快步朝着人堆走去。果然，就见自家三个萌娃和鹿晗臣正被众人围在里面，被胖女人指着鼻子叫骂。顾念的脸色瞬间冷了下来，他挤进人群，开口道：“庆庆妈妈，他腿瘸不瘸的？”碍着你什么事了？你长得这么壮实，我要是一口一个死肥婆叫你，你乐意吗？见顾念来了，三小只都扑向他。妈咪，顾念摸了摸三人的小脑袋，怎么回事？是小胖欺负人？顾小小奶声奶气的告状。顾念心里有数了，看了眼鹿晗臣，鹿晗臣也在看他，四目交汇，彼此眼里都闪过柔光。顾念，你就回来的小白脸打伤了我们母子，你说怎么办吧？胖女人质问道：“顾念搂住三个孩子，蹦了一句，打得好。”胖女人一噎，骂道：“顾念，你居然纵容小白脸打人！果然没娘教的人就是没家教，不然也不会和野男人生下三个野种。”顾念捂住顾小小的耳朵，冷声道：“我没家教，至少我三个孩子被我教的乖巧懂事，小小年纪就会帮我做家务，不像你把孩子教的无法无天，三天两头在外面闯祸。”庆庆妈妈，我不是危言耸听，这样下去，你就等着去少管所见你儿子吧。胖女人气炸了，顾念，你放屁！你敢再咒我儿子试试？他上蹿下跳，一副要揍顾念的样子。鹿晗臣将轮椅往前推了推，挡在顾念跟前。你敢动他试试？我让你后悔活在这个世上！他的眉目清寒，周身强大的气息透着森冷的凉意，让人不敢小觑。他在护着他。顾念垂眸看着轮椅上的男人，心潮微泛起一丝波动。庆庆妈，顾念说的对，你这个儿子再不好好管教，真要社会教他做人了，就是念念多好，人善良又漂亮。你要是有他一半的教养就好了，可不是？念念，回家去，别搭理他。村里的几个长辈都开口帮腔。胖女人被数落的脸色一阵变幻，顾念朝着他们感激一笑，也不再搭理胖女人，推着鹿晗臣往回走。
他回国后，替村里的几个长辈看过头疼脑热的小毛病，因此他们都很喜欢他。而胖女人在村里是有名的泼妇，谁更占理，大家心里都有杆秤。顾念推着陆寒辰和三小只回到了小院，三小只的神情明显带着兴奋。妈咪，你没看到？帅叔叔用石子教训小胖和他妈咪，真的好帅呀、啊！就这样，顾小小忍不住手舞足蹈，模仿鹿晗辰丢石子。顾念挑眉，心想：不就用石子丢个人吗？有什么帅气的？他也会，叔叔，你躲开小胖的弹弓好迅速，丢石子也丢得又快又准，真的好厉害！你是不是学过武功？二宝眨着星星眼，好奇地问道。一旁的大宝虽然不说话，但眼里也盛满崇拜，应该学过吧？不记得了。鹿晗沉眸，心微动，这次回答的滴水不漏。叔叔，你能教教我们吗？二宝一脸的期待，真想学。鹿晗沉问道。想。大宝、二宝同时出声。好，我教你们。鹿晗沉心想，闲着也是闲着，不如陪着几个孩子玩玩。太好了，叔叔，你先教我们什么呢？二宝一脸的兴奋，我要学射击。大宝想了想道，我要学踹人。二宝眨了眨眼，鹿晗沉被逗笑了。行，我都教。一旁的顾念无语。阿四，你别瞎教他们。男孩子本来就顽皮，可别被他教的像那个小胖一样，出去闯祸了。顾医生，有时候嘴皮子再厉害也没用，得靠武力。鹿晗沉看了他一眼，开口道。顾念动了动唇，想反驳两句，大宝就抢先道：“妈咪放心，我们学了武功，不会伤害别人的。我们只想保护你。”顾念到嘴的话咽了下去，感动得无以复加。他怎么就生了这么可爱的三小只呢？真的想把世界上所有最好的东西都给他们，可是他却连送他们上最好幼儿园的本事都没有。想到孩子们上学的问题，顾念有些头疼。想了想，他走到屋子里，给叶真真打电话：“真真，还是要麻烦你帮我找找关系，让大宝他们上蒙特国际幼儿园。”电流里传来叶真真兴奋的声音：“念念，我正想给你打电话呢。”蒙特国际幼儿园突然取消了那个奇葩规定，大宝他们有资格入园了。第二十三章。我就是你的贵人。听到叶真真的话，顾念惊喜交加。真真，你说的是真的？那奇葩规定真的取消了？千真万确。叶真真兴奋道：“太好了！”顾念心里的一块石头终于落地，有些不可思议。真真，你说那规定怎么突然就取消了呢？真是瞌睡，有人送枕头，谁知道呢？大概是哪个刚上位的高层吃饱了没事干，看到这条规定不合理，就整顿一下了。嗯，有可能。顾念深表赞同，两人又闲聊了两句。叶真真说他马上就去给三小只报名。顾念道了声谢后挂了电话，看着外面正围在鹿晗辰身边玩的三小只，他笑着走出去。大宝、二宝、小小，告诉你们一个好消息，妈咪，什么好消息啊？顾小小抬眸看他，奶声奶气的询问道：“过几天你们就可以去上云城最好的私立学校了。”顾念捧着顾小小粉嫩嫩的小脸，开心不已。原来是这个消息。二宝看了眼大宝，并没有多少开心。同样，大宝也是不咸不淡的表情。顾念看向两人，怎么，这不是好消息吗？妈咪，我们能不上幼儿园吗？以我们的智商，完全可以跳过幼儿园的。大宝小眉头皱了皱，询问道：“是的，妈咪，我们不屑和一帮幼稚鬼玩。”二宝附和了一句。顾念失笑，摸着女儿的软发，说道：“妈咪知道你们俩的智商高，但你们别忘了。”还有妹妹在的，你们得陪她一起上学。听到这话，大宝、二宝都看向顾小小，眼里闪过赤果果的嫌弃。顾小小撅着小嘴，倚在顾念怀里，哼，坏哥哥们又嫌弃我，你们这两个怪胎。等你们去了幼儿园，肯定交不到新朋友，只能看我交新朋友。大宝和二宝同时撇撇嘴，异口同声道：“才不稀罕！”顾念心里好笑，佯装生气道。好了，你们两个不许欺负妹妹。私立幼儿园里有很多普通幼儿园没有的教学，能发挥你们的特长的。两小只当然不是真的嫌弃妹妹，乖乖应声。坐在轮椅上的鹿晗辰听着四人的交谈，眸心微动。看来他的好兄弟已经帮他把幼儿园的事情解决了，可惜自己还只能做无名英雄。顾医生，你这么高兴？难道之前孩子们没法上云城最好的幼儿园吗？听到他的话，顾念点了点头。是啊。之前也不知道是谁规定的，学校只收家庭健全的孩子。不过刚刚得到消息，这个奇葩规定被取消了，真是谢谢他了。鹿晗辰嘴角噙着笑，意有所指，看来是你遇到贵人了。顾念眨了眨眼，贵人，谁会是我的贵人？鹿晗辰挑眉，最近你家里多了谁？顾念一愣，看了他一眼，不免好笑。阿四，你暗搓搓的暗示我，你就是我的贵人。对，我就是你的贵人。只要有我在，你和孩子们都会福气满满。男人的黑眸幽深如墨，俊美无愁的笑脸在阳光的照射下，是那样的赏心悦目。顾念的心突地漏跳一拍，他杏眸一闪，眼视班地理了一下自己耳边的碎发。你可真会往自己脸上贴金，还贵人呢。
，少麻烦我一点，我已经谢天谢地了。他也不是第一次看这男人，可刚刚他突然发现这男人长得过分好看了一点。行了，不跟你贫了，我去烧晚饭。他离开的脚步匆匆，颇有几分落荒而逃的意味。陆寒辰见眉一挑，黑眸眯了眯，刚刚他是不是脸红了？他脸红什么？顾家，顾欣桐顶着脸上的巴掌印，在马秀丽怀里痛哭。妈，顾念那个贱人，吊着陆晨飞，故意不肯离婚，他还当着众人的面羞辱我。我不想活了，马秀丽心疼极了，搂着他，不断安抚着，不哭不哭，妈一定想办法替你讨回公道。我要他离婚，我要他马上和陆晨飞离婚。顾欣桐哭喊道：“好好，离婚，一定让他和陆晨飞离婚。”马秀丽好生安抚着，顾欣桐这才消停了下来。这时，顾正荣回来了，阿丽这么急着叫我回来做什么？不知道公司的业务出了点状况。我正忙得焦头烂额吗？他正因为黄明海取消合作一事，忙着善后呢。马秀丽起身去帮他脱外套。郑荣，你快看看咱们的宝贝女儿吧，都快被顾念给欺负的不想活了。听到这话，顾正荣看向顾欣桐，见他哭的脸上妆花的不像样，顿时老眉一拧。怎么了？这是？瞧瞧你那张脸，丑死了！赶紧去洗把脸。爸，顾念他不肯离婚，还当着众人的面打我，羞辱我们一家。他骂你是忘恩负义的小人，骂我和妈都是小三上位。呜呜，我被人指指点点，还有什么脸面活在这个世上？顾欣桐捂着脸哭诉，故意添油加醋。顾正荣的脸色一沉。他真这么说的，真的。顾欣桐抽噎道。马秀丽眸子一转，适时开口：“正荣，顾念真的太不像话了，一回来就闹得全家鸡飞狗跳。他骂我们两句，我和欣桐也就忍了。他怎么还骂你？最主要的是，他去见了黄明海一面，就搅黄了自家的生意。他不知道你在公司上面花了多少心血吗？”顾正荣最在意的就是公司的利益。听着马秀丽的煽风点火，顿时气不打一处来。你你真是反了天了！把他的电话给我，我给他打电话。好，马秀丽得逞一笑，还不忘假意劝解。郑荣，有什么话你好好和他说，别伤了和气。欣桐不就是想要一个名分吗？只要他肯离婚，我们其实会好好补偿他的，不是吗？顾正荣冷冷一笑，补偿什么补偿？我是他爸，我让他做什么，他就得做什么。养了他这么多年，敢不听我的话试试？马秀丽和顾欣桐对视一眼，彼此眼里都闪过幽光。有顾正荣替他们出头，顾念一定只能乖乖听话。此时，顾念刚做好了一道菜，听到手机响。他拿起来看了一眼，虽然没有标注姓名，但他认得出这是顾正龙的电话。他脸色淡了几分，接通了电话。爸，你还知道我是你爸？我养了个什么东西？四年前不告而别，一回来就把家里搞得乱七八糟，让你和陆晨飞离婚。你到底离不离？再不离婚，你看我怎么收拾你！第二十四章。再送他一份大礼。电流里传来顾正荣一连串的谩骂和警告。顾念把手机拿得远了一点，听着自己父亲一声声谩骂，只觉得心寒至极。一个人到底要偏心到什么程度，才会这样对亲生女儿发号施令？顾念闭了闭眼，压下内心的闷痛，嗓音温淡：“爸。”我的钱呢？顾正荣一愣，没好气地问道：“什么钱？我跟你说过，要你把这么多年该给我的红利一分不少打给我，该打给我的钱呢？”顾念不急不缓地问道：“死丫头，哪有什么红利？公司在运作，不要资金投入的吗？”投入的项目不是每个都有回报的，甚至公司在外面还欠了很多债。你作为股东，要是想拿红利，先帮公司解决了困难再说。说了这么多，其实就是想赖账了。顾念握着手机，爸，我再问你一遍，这钱你到底给是不给？他不贪钱，但这是母亲用坐牢换来的，他凭什么要便宜马秀丽母女？公司账上没钱，你让我怎么给？顾正荣很是不耐，顿了顿，又扯回原来的话题。我让你和陆晨飞离婚，你到底听进去没有？顾念脸色冷淡，我要是不离呢？你为什么不肯？离婚，顾念，你是我女儿，我不想和你撕破脸，所以你别逼我对你翻脸。顾念眼里闪过嘲弄，爸，在你心里，他们才是你的家人，你根本已经把我当成陌生人了，不是吗？如果真把他当成亲生女儿，他怎么会这样，任由马秀丽母女欺负他？少废话，顾念，明天你就给我回家把离婚手续办了，否则我丫也要押你去民政局。赤果果的威逼，让顾念心里那仅存的一点温情都荡然无存，爸。你会后悔的。既然他把他当成陌生人，他又何必给他留面子？挂了电话，他上楼去找大宝。大宝，帮妈咪做件事。顾家，顾正荣对着顾念发了一通火，还在回味顾念的最后一句话。他说他会后悔的。这死丫头，敢这样跟他说话，真是翅膀长硬了。正荣，消消气，先喝点水吧。马秀丽给顾正荣倒了杯水，又给他按摩肩膀，一脸的温柔小意。顾正荣坐到沙发上，闭着眼享受马秀丽的伺候。没过多久，他的电话响了。
，是他的助理打来的。什么事？顾总，不知道怎么回事，公司的系统突然全面瘫痪了。什么？顾正荣坐直了身体，眉头一皱。怎么回事？技术部的人是吃干饭的吗？我已经让技术部门加紧维修了，但他们说系统是被不明黑客攻击了，恐怕恢复好会需要很长的时间。顾正荣眉头拧得更紧了，一帮废物，赶紧的！要是今晚恢复不好，就都给我滚蛋！是挂了电话，顾正荣眉心不展。马秀丽问道：“正荣，公司又出什么事了？公司的系统突然被黑客袭击了。”顾正荣一脸的烦躁。马秀丽一愣：“怎么会有黑客袭击我们公司的网络系统？是不是哪个和我们不对盘的商业劲敌干？”的，听到这话，顾正荣眯了眯眼，突然想到什么，该不会是顾念那个死丫头，请黑客入侵了他们公司的系统了吧？不然怎么会那么巧？他一说，他会后悔的，他公司就出事了。想到此，顾正荣阴着一张老脸，给顾念打电话，电话响了很久，直到快要结束时才被接通。喂，死丫头，他一定是故意的。顾正荣脸色铁青，质问道：“你个逆女，你说公司系统突然被黑客袭击，是不是你找人干的？”没错，就是我找的顶级黑客干的。顾念也不否认，死丫头，你到底想干什么？不知道系统一瘫痪，我们公司会有多重的损失？顾正荣一巴掌拍在沙发上，怒声道：“那又怎样？反正公司又不是我的，你爸。”我应得的钱呢？你可想好了，到底要不要给钱？如果不给，我就让公司系统一直瘫痪。顾念说道。顾正荣气得脸色一阵变幻，他一点都不想给。可是公司的电话一个接一个进来，连马秀丽都开始接到公司电话了。顾正荣眼里满是愠怒。好你个顾念，我说了账上没钱，你到底要多少钱？账上没钱，你有钱啊？我要的不多，就要一千万。顾念开口，一千万还不多。顾念，你狮子大开口。顾正荣气道，一千五百万。顾念，两，我给你一千五百万。顾正荣怕顾念在喊价，深吸口气，憋屈答应，谢谢爸。顾念勾唇浅笑，对了，作为报答，等钱一到账，我再送你一大礼，你一定会感谢我的。挂了电话，顾念摸摸大宝黑亮的软发，给了他一个么么哒。大宝做得好，被妈咪亲吻。大宝眼睛亮亮的，坐直了小身板，耳根划过可疑红晕。妈咪还要我做什么吗？等一下，顾念等顾正荣把钱打过来。没过多久，他的账户就有了一千五百万的进账。顾念秀眉一挑，拍了拍大宝的小肩膀：“好了，大宝，咱们再替外公做件好事。”顾家，顾正荣接到助理的电话，知道公司系统已经恢复正常，这才松了口气。顾念那个死丫头，什么时候认识了这么厉害的黑客？被他敲走了一千五百万，肉疼死了。郑荣，你真的给顾念赚了一千五百万？马秀丽听到顾郑荣和财务总监对话，震惊又肉疼。我能不转吗？公司系统一直瘫痪下去，损失的可不止这一点。顾郑荣一脸的阴郁，看来顾念这丫头四年来变了很多呀。马秀丽眼里闪过幽光。郑荣，我担心他是回来替他母亲报仇的。而这只是开端。听到这话，顾正荣脸色微变。曾经的顾念，性格温吞，好脾气的很，总给人一种很容易拿捏的感觉，所以他并没有把他当一回事。可现在，他突然不敢确定了，这死丫头。真的和以前不太一样了，他真的想替他母亲翻案。这时，他的手机铃声再次在客厅响起。顾正荣拿起来一看，还是助理的电话。他眉心一蹙，接通了电话。又出什么事了？难道公司系统又瘫痪了？不是，公司系统运作正常。可是，助理欲言又止。顾总，你还是上官网看一下吧。第25章。对渣男念念不忘，顾正荣一脸的疑惑，去了书房上官网查看。当他看到那一张张马秀丽和男人拥吻的照片时，他的脸色巨变。马秀丽居然给他戴绿帽，而且找的人还是一个能做他儿子的小鲜肉。这些照片都是谁发到官网上去的？脑海里闪过顾念的话，他说会送他一份大礼，一定是他干的。顾正荣脸色铁青，大步出了书房，朝楼下走去。马秀丽正想上楼看女儿，见顾正荣怒气冲冲的朝自己走来，迎了上去。正荣。啪的一声，巴掌声响起，马秀丽毫无防备，被打了一个趔趄。没等她反应过来，顾正荣又一把揪住她的头发。马秀丽，你是不是想死？马秀丽被打懵了，一脸的错愕。正荣，你疯了？为什么要打我？顾正荣目眦欲裂，又给了他两巴掌。为什么要打你？好你个老娘们，长本事了，居然拿着我的钱去包小白脸。这话一出，马秀丽的脸色巨变。他眸光躲闪了一下，却还嘴硬：“我没有，你听谁说的？”顾正荣一脚踹到他的心窝上，怒道：“你还敢狡辩？顾念都把你和小白脸鬼混的照片发到公司官网上去了。”马秀丽被踹的心口一阵剧痛，她捂着脸和肚子，心虚又恼恨，是顾念发现了她的好事。这个小贱人。
他怎么会发现的？顾正荣看着被打得一身狼狈的马秀丽，犹不解气。他上前一步，再次扯住了她的头发，又是几个耳光。马秀丽，我是不是对你太好了？一个农村来的乡巴佬，我把你捧到上流圈，你就这么报答我呀？顾正荣只觉得男性的尊严被践踏，越想越来气，越气就把马秀丽往死里打。马秀丽被打得哀嚎声不断。刚梳洗完的顾欣桐听到声音，从楼上跑了下来，他大惊失色，急忙跑过去拉架。爸，你干嘛呢？为什么要打妈呀？顾正荣也打累了，气喘吁吁地丢开马秀丽。为什么打他？你问问你这个不要脸的母亲。马秀丽，你马上给我滚出去！我要和你离婚。他要和自己离婚。马秀丽听到这话，都忘了哀嚎。眼看着顾正荣抬腿要走，他连忙爬过去抱住了他的腿。正荣，不要啊！看在我伺候你这么多年，又为公司拉了那么多业务的份上，你就原谅我吧。顾正荣余怒未消，用力踢开他，滚，别来恶心我！马秀丽哎呦一声，再次抱住他的腿。正荣，我是为你着想，你要是和我离婚了，我干爹会怎么想？他还会做你坚强的后盾吗？听到这话，顾正荣暴怒的心绪稍稍冷静下来。马秀丽的干爹。是云城赫赫有名的龙三爷，年轻时曾经黑白两道通吃，如今虽已年过六旬，但在云城的势力还是很强的。马秀丽年轻时刚从山沟沟里出来做保姆，就结识了龙三爷。他曾去他家里做过一段时间保姆。马秀丽会来世，很讨龙三爷欢心，两人间就发展成了某种不正当关系。后来被龙三爷的夫人发现了，他就把马秀丽打骂了一顿，赶出去了。马秀丽这才有机会来到顾家，后来与他苟且在一起。这么多年，马秀丽和龙三爷一直有联系。龙三爷看。在马秀丽的面子上，对她的事业照福颇多，而她对龙三爷和马秀丽的地下情也是睁一只眼闭一只眼。毕竟事业为大，她的公司要发展壮大，就得忍受一些小瑕疵。但这并不代表她可以容忍马秀丽包小白脸。顾正荣脸色阴郁，他一把扯起马秀丽的头发，恶狠狠道：“马秀丽，我告诉你，这次姑且饶过你，如果再被我发现你拿着我的钱包小白脸，我弄死你！”说完，他一把丢开马秀丽，一边往楼上走，一边给助理打电话处理这件突发事件。妈。你没事吧？到底怎么回事啊？顾欣桐把马秀丽扶起来，还处在震惊中。马秀丽擦掉嘴角的血渍，摸着肿起来的脸，眼里满是狠意，都是顾念那个小贱人，我弄死他！马秀丽拿过手机，拨了个电话出去。电话一接通，他就哭了起来。干爹，你要替我做主啊！电流里传来男人苍老的声音，哭什么？告诉干爹，谁欺负你了？马秀丽抹着眼泪。是这样的，他的话还没说完，只听到电流里传来“平的一声巨响。马秀丽一愣，听着手机里传来的嘟嘟声，心头一跳：“干爹，你怎么啦？郊区小楼夜、yeah, 如期而至。”季风熟门熟路的推开了一楼的门：“陆总，你交代的事都已办好，江少已经帮忙把幼儿园的那个奇葩规定取消了。”鹿晗沉嗯了一声：“我已经知道了。”季风又道：“江少缠着我，要知道你的落脚地，我拗不过他，只能告诉了他你在这儿。”鹿晗沉勾唇：“没事。”他知道也无妨，估计他这两天会来找你。我跟他说了，你暂时不想让顾医生知道你的身份。嗯，云墨有分寸的。鹿晗沉顿了顿，看向季风，下午顾念去见谁了？季风略一犹豫，掏出手机，点开了一则视频。鹿总，他去见陆晨飞了，这是保镖发给我的视频。顾念去见他前夫了。鹿晗沉黑眸一眯，接过手机看视频，视频里是顾念殴打顾欣桐，对着众人哭诉的场景。鹿晗沉听到顾念那走一声老公，又一声老公，心头莫名的不爽。他对一个渣男就这么念念不忘，真是品味堪忧。陆总需要帮顾医生一把，做回他原本的陆夫人吗？季风问了一句。陆寒晨微微纤眸，语气凉凉：“你很闲，我不在的时候。”你进摸鱼了是吗？季风心里一个咯噔，连忙道：“没有，我看有，不然你怎么有闲工夫管别人的私事？”陆寒晨一把将手机丢给他，季风连忙接住，一脸的委屈。他管闲事，还不是因为觉得顾医生对自家总裁很重要，顾医生开心了，才会卖力把自家总裁治好啊。总裁怎么就不高兴了呢？就好像自己的东西被人抢走了似的。回去吧，鹿晗沉冷声开口。是，季风暗嘘了口气，快步离开。屋子里恢复了安静。鹿晗沉看着头顶的天花板，闭上眼，却久久无法入睡。第二十六章。你喜欢渣男？翌日清晨，小小不许跑，扎好头发再下去。顾念去儿童房，捉住披头散发就要往楼下跑的女儿，把她摁在椅子上。妈咪，我要去看帅叔叔，你快点啦！顾小小玩着自己的小手，奶声奶气道。顾念帮他梳头，笑骂道：“你个小没良心的，怎么从没见你大清早来看我？因为妈咪你没生病啊！”帅叔叔可怜，躺在床上不能动，我们要早点下去陪他。顾小小奶声奶气的回复，顾念竟无言以对。等他帮女儿扎好两只小辫子，小家伙已经迫不及待的滑下椅子，跑出去了。你慢一点，别摔倒了。顾念叮嘱了一句，看了眼已经乖乖去洗漱的兄弟俩，心想母亲的小棉袄哪是
：“帅鼠鼠，你醒啦！”顾小小推门进去，快步走到床边，笑眯眯地看着鹿寒晨。鹿寒晨听着他的奶音，眉眼瞬间柔和。早，小小，帅鼠鼠，你渴不渴？要不要小小帮你倒水喝？不用，谢谢小小。顾念推门进去，看着凑在一起的一大一小。恍然有种女儿和父亲相处的即视感，可他瞎想什么呢？阿四要上洗手间吗？顾念压下一闪而过的念头，开口问道。陆寒晨的视线一向卡，原本柔和的眸子变得幽冷。你说呢？下来的这么慢，难道不知道我憋了一晚上？顾念，这男人大早上的吃枪药了，对他这么凶。顾念看着他眼睑下方的青紫，去扶他起来。你昨晚做贼去了吗？黑眼圈那么深，还一副我欠你钱的样子。陆寒晨冷着脸不吭声，却在顾念扶他时，把身体大。大半力道都压在了他身上，顾念差点被压趴下。他使出吃奶的力气，才把他扶上了轮椅。阿四，这两天你的伙食是不是太好了点？怎么重这么多？鹿晗陈凉飕飕的睨了他一眼，怎么不想给我吃好的？你想虐待我？顾念，他就随口一说，怎么就成虐待他了？阿四，我天天伺候你，好吃好喝的供着你，怎么就冠上虐待你的罪名了？呵，听听你语气里的无奈，果然久病床前无孝子。顾念。说话这么阴阳怪气，某人不对劲。顾念把他扶上便池，上下打量着他。阿四，女人每个月都有几天会阴晴不定，男人应该也是。难道你来大姨父了？陆寒晨瞥了他一眼，眸光凉凉。我不是女人，不会阴晴不定。呵呵，我看你比女人更鸡歪。顾念对了一句，陆寒晨不吭声，直到方便完，看着顾念熟练的伺候自己，他忍不住蹦了一句：“你喜欢渣男？”顾念手上的动作一顿，好笑道：“我又没病，怎么可能喜欢渣男？”陆寒晨黑眸深深。那你想和你老公复合吗？顾念帮他提裤子的手一顿，我想没有哪个正常女人愿意和别人共用一根胡萝卜的吧。口是心非，也不知道是谁，一口一个老公地叫着。鹿晗沉黑眸里划过讥讽，顾念看着他，突然轻声凑近了他：“阿四，你说你今天到底怎么回事？怎么说话夹枪带棒的？”他的性眸澄澈，如山间泉水，漂亮的脸上肌肤细腻光滑，如剥了壳的鸡蛋，淡淡的幽香萦绕在他的鼻端，莫名的让人口干舌燥。鹿晗沉喉结微滚，身体不自觉的往后靠了靠。这女人离自己那么近做什么？嘻嘻，门口传来顾小小的笑声。顾。顾念直起身体，看着捂着小嘴巴、正探头探脑的女儿，问道：“小小，你笑什么？”顾小小把小手放下，笑眯眯地蹦了一句：“妈咪，你要和帅鼠鼠玩亲亲了咩？”顾念，这孩子想象力是不是太丰富了一点？什么玩亲亲？你哪里学来的？电视里呀、啊。不许再看那些无聊的泡沫剧。顾念推着鹿晗晨出去，故作凶巴巴道：“顾小小，眨巴着一双大眼睛，咧嘴一笑，妈咪害羞惹。嗯嗯，妈咪放心，我一定会替你保密哒。”顾念，小家伙要替他保什么密？妹妹，你要替妈咪保什么密？大宝和二宝下楼来，好奇的问道。顾小小一转身，奶声奶气道：“我才不告诉你们，刚刚妈咪要吻帅鼠鼠哒。”顾念，这缺心眼的女儿，莫测绝对是自己亲生的呀。妈咪，我不小心把秘密说出来惹，这不是秘密，这是你的臆想。妈咪，我错了，我刚刚不该笑出声来，打扰到你和帅鼠鼠的。小小，你在胡说八道，妈咪要打你屁屁了。嗯，哥哥，哥哥，我们快去吃早餐吧。看着这其乐融融的一家人，鹿晗晨刚刚紧绷的神经慢慢放松，视线落在顾念纤瘦的背影上，他喉结滚了滚，微微垂眸落在某处，他的腿摔断了，却还有着男人本能的欲望。刚刚他的靠近，居然让他顾念伺候完大的小的用完早餐，接到了一个电话。念念，有个病人昨晚出了车祸，人是抢救过来了，但成了植物人，亲属出了两千万要找神医散，此事人就在云城医院，你有时间接这单吗？电话是他的师哥叶之毅打来了。而他口中的神医丧，就是他自己。这几年，他学业有成，因做了几个难搞的大手术而远近闻名。但他怕麻烦，因此知道他就是神医丧的人并不多。师哥，你把病历发我看看。好，很快，叶之意就把病历发到了顾念的手机上。顾念认真看着，俏脸严肃。病人已经63岁，颅内出血压迫到神经，造成重度昏迷。如果再次进行开刀手术，显然不可行，毕竟患者已经上了年纪。但如果用针灸治疗，问题应该不大。顾念想了想。给叶之意打去电话，师哥，这单子我接了。好，挂了电话，顾念换了身衣服，准备出门。第二十七章，你陪我们睡。妈咪，你又要出去？大宝皱眉，是妈咪今天去赚钱，不然怎么养得起你们？顾念摸了摸他的小脑袋，私立幼儿园一年学费接近百万，他家三个宝贝，百万得乘以三，都是吞金兽啊！妈咪，你是要去救人了咩？顾小小眨巴着大眼睛，奶声奶气道。对，你在家乖一点哦。顾念捏了捏他软滑的小脸蛋，随后进了一楼房间，去拿他的针灸包。鹿晗晨正坐在轮椅上看书，见顾念换了衣服，黑眸一眯：“你又要出去？”
这话问的倒是和大儿子一模一样。顾念勾唇一笑：“是啊，我要去救人，给钱的那种。”陆寒辰，某人又在嘲笑他吃白食。你现在要上洗手间吗？我伺候完你再出门。顾念问了一句。陆寒辰凉凉一笑：“谢谢你还记得我，我哪敢忘了你呢？你可是我的贵人。”顾念推他进洗手间，一脸的揶揄。他还不以为然，没有他这个贵人，说不定他现在还被关在大牢里呢。陆寒辰心里腹诽着，看着女人蹲下身子伺候他，眸光微凝。顾医生，你该不会打着救人的幌子，出去和你的那个渣男老公约会吧？听到这话，顾念抬眸瞪了他一眼，胡说八道什么？我有那么闲？他还不闲？三天两头往外跑？陆寒辰在心里轻哼一声：“不是，阿四，你干嘛老提渣男？”顾念一脸的探究。陆寒辰眸光微闪：“你那么蠢，我还不是怕你被骗？”顾念拧眉：“我哪里蠢了？呵，你不蠢，能被渣男贱女耍的玩玩转？”我，顾念一口浊气堵在嗓子眼，他捋了捋袖管。阿四，我想打人怎么办？陆寒辰道：“顾医生，君子动口不动手，我不是君子，你要在孩子面前做好榜样。”陆寒辰看着顾念，扬起手，朝外叫了一声：“小小！”顾小小迈着小短腿跑了进来：“帅叔叔，你叫我。”嗯，陆寒辰摸了摸他的小脑袋，看了眼顾念：“你妈咪生气了。”顾小小眨了眨眼，以保护者的姿态靠在陆寒辰身侧：“妈咪，你为什么生气呀、啊？”帅叔叔腿断了，很可怜的，你对他笑一个吗？看着男人眼里闪烁的笑意，顾念差点气笑。这个腹黑男居然把他女儿当救兵。阿四，你行。顾念拎上包包朝外走去。大宝，看着弟弟妹妹，还有记得给阿四喝药。记住了，今天药里有一味药，进田，不能让他吃糖。陆寒辰又来这一招。顾医生，同样的招数你玩的不腻吗？怎么可能会腻？招好用就好了。顾念回头对着陆寒辰展颜一笑。阿四，看到你痛苦，我就高兴。陆寒辰，这个黑心肝的女人，明明她帮了他两次的。顾念开车来到云城医院，院长已经恭候多时，是散吧，久仰大名。院长和顾念握手，没想到赫赫有名的神医，居然是这么年轻的女子。顾念笑着和她寒暄了两句，随后询问病人现在的情况。两人边走边聊，院长带她去更衣室换手术服。顾念经过手术室的长廊时，不经意一瞥，在看到手术室外站着的一个人影时。杏眸微眯，女人戴着墨镜，看不清她的面容，但那身影挺像马秀丽的。她怎么会在这儿？散，请院长推开门，做了个请的手势。顾念微一颔首，压下心里的奇怪，进里面换手术服。郊区小楼吃过午饭，陆寒辰坐在轮椅上，继续看那本医书。这时，外面突然打个响雷，他抬眸，就见外面的天阴沉了下来，是要下暴雨的节奏。此时，二楼的儿童房里。正准备上床午休的顾小小吓了一个机灵，大声叫了起来：“啊呀，哥哥哥哥，打雷惹，我好怕，我要去找帅叔叔。”说着，他抱着自己的洋娃娃，就打开了门往楼下跑去。二宝走到窗边，看了眼外面阴沉的可怕的天空，吞了吞口水：“哥哥，我们要不要也下楼去找叔叔？”大宝坐在自己的小床上，小手指拳了拳，明明害怕，却装得淡定。二宝，我们是男子汉，不能怕打雷。外面又是轰隆一声，二宝身体轻颤了一下，脸色发白。哥，我我是不怕打雷的，不过我不放心妹妹，我去看看她。大宝看着自家弟弟溜了，迅速从床上爬下来。那我也去看看他吧。他装的淡定，可小短腿却迈得飞快。楼下，顾小小冲进了房间，趴到陆寒辰腿上。帅叔叔，外面打雷了，我好怕。陆寒辰一愣，笑着安抚道：“有叔叔在呢，不怕。”嗯嗯，雷公公肯定在惩罚坏人惹，我们都是好孩子，雷公公不会打我们的。顾小小头埋在陆寒辰的腿上，闷声闷气道：“对，所以不用怕。”陆寒辰轻抚着他的小身体，柔声开口。这时门再次被推开，兄弟俩也下来了。叔叔，我们来看看妹妹。二宝有些别扭的开口，大宝一言不发，脸上也闪过不自在。鹿晗沉心下了然，知道兄弟俩也怕雷，他也没拆穿兄弟俩，以保护他们弱小的自尊心。想到每天中午这三小只要睡午觉，他道：“你们三个去我的床上睡个午觉吧。”兄弟俩对视一眼，眼里都闪过迟疑。趴在他身上的顾小小抬眸：“帅叔叔，你陪我们睡好不好？”鹿晗沉触上小奶包黑葡萄般的大眼睛，心头不由一软。好，我陪你们睡，嘻嘻。那我先上床啦。顾小小有些兴奋，先爬上了床。兄弟俩对视一眼，走到陆寒辰身边。叔叔，要我们扶你上床吗？陆寒辰看着两人的细胳膊细腿，不用，我怕压折了你们，你们的妈咪会弄死我。他虽然腿瘸了，但臂力还是可以的，只不过没人帮忙，有些吃力罢了。陆寒辰艰难地挪到了床上，随后躺到了中间。顾小小连忙躺到他的右侧，你们上来吧。睡我左侧，陆寒辰看向站着的兄弟俩。
。兄弟俩嗯了一声，爬上了床，乖乖躺下。外面不时有闪电掠过。陆寒辰左右看了看，大掌轻拍着身侧的三人。屋子里似乎飘荡着丝丝奶香，这种感觉很奇特。第二十八章。给三个奶娃当奶爸，帅叔叔，你会讲故事咩？顾小小动了动小身体，问了一句。鹿晗沉默了默，我没讲过故事。他会讲财经新闻，但真不会讲故事。那你会唱儿歌咩？顾小小眨巴着大眼睛，一脸的期待。兄弟俩也睁着如出一辙的大眼睛看着他。鹿晗沉微一迟疑，你们要听什么？晚安曲可以吗？好呀，那你们快闭上眼。三小只齐刷刷闭上了眼。鹿晗沉清了清嗓子，声音特意放柔，唱起了晚安曲。三小只闭着的眼皮一直在乱动，直到慢慢沉静。鹿晗沉听着三人的呼吸匀称，知道他们已经睡着了。他轻嘘了口气，替他们掖了掖被角。真没想到，他堂堂陆氏集团掌权人，居然沦落到给三个奶娃当奶爸了。云城医院经过五个小时的手术，顾念终于把人救活了。他长呼了口气，对一旁的医护人员道：“可以了，不出意外，他晚上就会醒来。接下来的事情就交给你们了。”好的，医护人员连忙应声。顾念出了手术室，径直往更衣室走。院长还在等着他，知道病患已经脱险了。院长连连夸赞。不愧是赫赫有名的散，哪天有时间来医院讲一堂课才好。过奖了，顾念笑笑，摘掉口罩，脱掉了手术服。想到什么？他问道。对了，手术室外站着的人都是患者的家属。院长想了想，说道：“不全是，其中一人是正荣企业的顾夫人，她是龙三爷早前任的干女儿。果然是马秀丽。”顾念眸心微动，他记得马秀丽年轻时没少替顾正荣拉业务，外面确实有风言风语，说顾正荣靠着他搭上云城的大人物龙三爷，所以。他爆出了马秀丽包小鲜肉的新闻也没用，他父亲因为马秀丽有龙三爷这么个靠山，甘愿当绿毛龟了。顾念洗了手，和院长寒暄了两句，随后离开了医院。他前脚刚走，马秀丽就找来了。在看到顾念一闪而过的身影时，他微微一愣：“那是顾念吗？他来医院做什么？”顾夫人，龙三爷已经平安脱险，你可以放心了。院长见马秀丽找来了，开口说道：“马秀丽连声道谢，谢谢你，院长，多亏你找来了神医。”他人呢？我们三爷醒来后，肯定要好好感谢他的。三刚走，他为人低调，向来不接受病人私下的馈赠。院长笑道：“刚走。”马秀丽愣了愣，想到刚刚看到的顾念，该不会顾念就是神医散吗？不，怎么可能？神医医术精湛，肯定是个老头子了。马秀丽完全不相信他心里产生的那点想法。再次和院长道谢后，他就去了龙三爷的病房。谢天谢地，他的靠山终于被救活了，不然他可就惨了。郊区小楼，顾念回到了家，推门进去，他习惯性的叫了声：“宝贝们，我回来了。”没人应声。顾念有些意外，想了想，先推开了一楼的房门。屋子里有些暗，陆寒辰正躺在床上，皱眉看他，修长的手指抵在唇间，做了个近。生的手势，而在他的两侧，三小只睡得正香。顾念瞪大了眼，快步走过去，一脸的惊讶：“阿四，他们怎么睡你这儿了？刚刚下暴雨，孩子怕打雷。”陆寒辰说道：“原来是这样。”顾念微微轻身，看着酣睡中的三小只，柔和的眉眼里闪过一丝歉意。他的宝贝们再怎么聪明懂事，也还是懵懂孩子，从小只有他一个人给他们呵护，真的亏待了他们很多。阿四，谢谢你呀、啊。顾念见鹿寒辰盯着他看，轻声道谢。鹿寒辰黑眸悠悠，谢我就拿出诚意来，别动不动就不给糖吃。顾念忍不住笑了，好，我知道了。这时，三小只悠悠转醒，见顾念回来了，兄弟俩率先坐了起来。妈咪，你回来了。大宝揉了揉眼睛，问道。顾念嗯了一声，揉了揉他和二宝的软发。妈咪，顾小小也睡眼惺忪的叫了一声。顾念心里发软，张开了双臂，醒了，要妈咪抱吗？顾小小揉了揉眼睛，抬眸看了眼鹿寒辰，伸出小短手抱住了他的胳膊。不用惹，我在陪帅叔叔睡一会儿吧。顾念，女儿和自己越来越离心了，怎么办？小小，你妈咪心眼小，你快去让她抱抱，否则倒霉的会是叔叔。鹿寒辰摸了摸顾小小的小脑袋，蹦了一句。顾念一噎，咬着后牙嚎叫了一声：“阿四。”你说过不会动不动就不给糖的。鹿寒辰有恃无恐，顾念差点气笑，竟无言以对。叔叔，女人是要哄的。大宝看看鹿寒辰，小嘴巴蹦了一句。二宝点头，叔叔不想遭罪，就学学我们。兄弟俩对视一眼，异口同声道：“妈咪，我们爱你。”顾念心里软得一塌糊涂，他一手搂一个，在两人脸上一通亲：“我也爱你们。呜”呜，还是他的两件皮夹克好啊。嗯嗯，妈咪，我也爱你，我也爱帅叔叔，我们是相亲相爱的一家人。顾小小躺不住了，起身叫道：“顾念看了眼眉眼含笑的鹿寒辰，眸光闪动，一家人，等他治好了这个男人。”他势必会离开，到时三小只会不会不习惯？鹿寒辰也在看他，黑眸里闪过不知名的情绪，咕噜一声，顾念的肚子在抗议了。鹿寒辰回神，问道：“你还没吃午饭？”“嗯。”
。刚替一个病人做完手术，顾念回道：“那你还磨蹭什么？还不快去吃饭？”鹿晗沉剑眉一拧，心里莫名有些心疼他，只不过他的表情和语气自带威严，让顾念觉得他在指责他。他瞪了他一眼：“你凶什么凶？再凶我把你丢出去！”鹿晗沉心里的那一点疼惜，瞬间就烟消云散。他就是个黑心肝的女人，他心疼他做什么？顾念去厨房找了点吃的，接到了幼儿园的招生电话。让他明天带着孩子去参加面试。顾念连忙应下，收拾完厨房后去叫三小只：“宝贝们，快跟我上楼，明天要去学校面试，我们得先练习一下，不能怯场。”三小只一听，都跑到了他身边。“妈咪，老师会不会嫌弃我笨？”顾小小拉着顾念的手，小表情有些纠结：“怎么会呢？我家小小人见人爱，花见花开的好吗？”顾念抱起了他，安抚道：“可是哥哥们老嫌弃我笨，大宝、二宝以后不许嫌弃妹妹，在幼儿园要照顾好她，知道吗？”“知道了。”看着四人离开，鹿晗沉唇角微扬，摸了摸自己的腿，他笑意微敛。他的腿什么时候才能治好？第二十九章，顾念的孩子和你长得很像。隔天，蒙特国际幼儿园门口，干妈三小指穿戴一新，跟叶真真打招呼：“宝们，真乖。”叶真真每人一个么么哒，一脸的笑意。瞧瞧，这么漂亮的孩子，还用得着面试吗？秒过呀！顾念笑了，虽然觉得闺蜜的话有黄婆卖瓜自卖自夸的嫌疑，但她也深表赞成。这么漂亮又有灵气的小家伙，谁看了会不喜欢呢？宝贝们，你们都记住了，进去和老师说话要有礼貌，别紧张就行。顾念牵着三小只往学校门口走，边走边叮嘱：“知道了。”三小只齐齐应声。几人正走着，叶真真给顾念使了个眼色，看那边。真是冤家路窄。顾念顺着叶真真的目光看过去，就见陆晨飞和顾欣彤牵着一个小男孩的手，朝幼儿园门口走来。小男孩穿着蓝色条纹衬衣和黑色背带裤，胸前还打着领结，红唇齿白的，倒像个小绅士。他应该就是陆晨飞和顾欣彤的儿子了。两个大人不是东西，孩子倒是长得挺漂亮的。叶真真忍不住嘲讽了一句。三小指看着走过来的三人，同时撇撇嘴：“干妈，虽然他长得挺好看，但还是丑孩子，因为他是老巫婆生的。”顾小小奶声奶气的蹦了一句。小小说的对，不理他们，走进去面试喽。叶真真把三小指送到幼儿园门口，交给门口的老师。老师笑着示意家长在外面稍等一会，等孩子们面试完，自然会让他们出来。顾念见三小指进园礼后，回头看了他一眼，他笑着做了一个加油的手势。身后的陆晨飞盯着他的背影，脸色阴郁。趁顾欣彤把儿子交给老师时，他一把拉住顾念的手腕，用力把他拽到角落。顾念秀眉一蹙，低声警告陆晨飞：“请你对我放尊重一点。”陆晨飞死死地盯着他。问道：“顾念，你和江云墨是什么关系？”江云墨，他不认识他，只知道这是云城赫赫有名的花花公子，和陆寒辰还是铁哥们。顾念看着一脸怒气的陆晨飞，问道：“陆晨飞，你到底想说什么？”陆晨飞盯着他，冷嘲道：“顾念，我真是小瞧你了，怪不得你能有恃无恐，不怕孩子上不了学，原来早已勾搭上了江云墨。看来这四年来，你的裙下之臣挺多呀。”他还等着顾念去求他，却没想到等来的是学校的那条规定取消了，而插手之人还是江云墨。这插手的简直是莫名其妙。江云墨又没结婚，又不是学校的董事，怎么会无缘无故来管幼儿园的闲事？让他不得不怀疑，是因为顾念，一定是顾念勾搭上了江云墨，才让他插手的。陆晨飞，麻烦你嘴巴放干净一点。顾念脸色一冷，开口道：“陆晨飞，逼近他。”顾念。做了丑事还不敢承认，如果不是你勾搭上了江云墨，他怎么会无缘无故插手幼儿园的事，把规定取消？听到他的话，顾念微微一愣，原来那条奇葩规定是江云墨取消的。陆晨飞，你的思想可真龌龊，果然龌龊之人看什么都是脏的。跟过来的叶真真把顾念拉到身后，说道：“就算念念和江云墨有一腿又怎样？你头上绿油油一片了。”你有本事去找人家算账啊！你陆晨飞一夜脸色千变万化。顾欣彤送完儿子走到他身边，听到了这一句，哟，顾念，原来你和江云墨还有一腿啊！子，你可真不简单，家里藏一个残废，又在外面勾三搭四，你说你也男人这么多，干嘛还扒着我家阿晨不放手呢？顾念睨了他一眼，也不反驳，蹦了一句，我乐意。你顾欣彤一夜狠狠地瞪着他。陆晨飞脸色难看，顾念，你还知道自己没离婚？你不守妇道，给我戴绿帽，信不信我教训你？顾念瞥了他一眼，只觉得可笑。你大可以试试，看我会不会让你后半辈子做人妖。你笑死我了，陆晨飞，你自己找小三生孩子，怎么还有脸说别人？你们这对渣男贱女，就该人见人骂。叶真真倾巢出生，拉着顾念就走。周边有几个富太太认出了顾欣彤，都用异常的目光看着他。顾欣彤又气又恼：“阿晨，我真的受不了了！你什么时候才和他离婚？”陆晨飞盯着顾念的背影，莫名烦躁：“行了，我知道，我会尽快和他离婚的。”那边，叶真真看着顾念，一脸的探究：“念念，江云墨是我老板，你和他认识？”顾念不认识。
他只活在传说中。传闻江云墨放着家族事业不管，二十岁不到就自己创办了优家传媒，把娱乐事业搞得风生水起。最主要的是，他和公司里的小明星三天两头上热搜，简直比男明星更引人注目。那就奇怪了，江云墨怎么会有闲情雅致管这种小事的？叶真真一脸的狐疑，他上下打量着顾念，眼里闪过八卦之色。念念，你说他该不会看上了你，然后暗中帮你吧？顾念，他自认为他还没那种魅力。郊区小楼，江云墨看着坐在轮椅上的陆寒辰，好看的桃花眼里满是同情。我说寒辰，你怎么就沦落到坐轮椅的地步了？陆寒辰睨了他一眼，不然怎么有机会让你同情我？江云墨轻笑出声，一张过分俊美的脸上透着一丝揶揄。寒辰，你天天吃喝拉撒，都是那个顾念伺候你的。陆寒辰嗯了一声。江云墨又问道，他还是陆晨飞名义上的妻子。陆寒辰又嗯了一声。他长得怎样？江云墨桃花眼里满是兴味。陆寒辰黑眸一眯，你什么意思？江云墨笑得邪肆。寒辰，人家把你看光光了，不该让他对你负责吗？陆寒辰睨了他一眼，眸光沁凉。江云墨笑了几声，开始打量起屋内的摆设起来，在桌子的一角。摆放着一个相框，正是顾念和一周岁的孩子们的照片。他盘坐在地上，正眉眼含笑的看着围在他身边的三个小奶包。江云墨拿起相册，好看的剑眉微挑，韩晨，这个女人就是顾念吧？长得还挺漂亮。鹿晗沉默吭声，翻着手上的医书，江云墨的视线落在大宝、二宝脸上，修长手指摸了摸下巴。韩晨，你不觉得顾念的孩子和你长得很像吗？第三十章，该不会是你大哥的孩子吧？鹿晗沉头也没抬，淡声问道：“你该不会说这是我的孩子吧？”那不会。江云墨将相框放回原位。我知道你洁身自好，除了四年前被我硬塞了一个女人外，就从没碰过别的女人。说到这件事，鹿晗沉脸色冷了几分，以后别再跟我开这种玩笑。江云墨笑得邪肆，我还不是为了你好，都二十好几的人了，还没开过婚，说出去岂不是让人笑到大牙？他顿了顿，揶揄道：“其实女人的滋味还是很美妙的，不是吗？”陆寒辰一把将书砸向他，眸光凉凉，脑海里却不由自主想到四年前的那一晚，那晚的滋味确实让人回味无穷。江云墨笑着把书捡了起来，目光再次扫过相框，桃花眼眯了眯。寒辰，这三个孩子真不是陆晨飞的。陆寒辰回神，视线落在三小只脸上，吐了两字。不是，我看他们和你大哥长得也挺像。你说，该不会是你大哥在外面胡闹留下的种吧？听到这话，陆寒辰眉心一沉。你别瞎猜，他可不希望顾念和他大伯家扯上任何关系。子，我就随口一说，你这么紧张做什么？江云墨笑得没个正形。陆寒辰不说话，突然觉得肚子有点不舒服。你扶我去洗手间，干嘛？去洗手间？你说能干吗？不是吧？你要我伺候你上洗手间？江云墨夸张的蹦了一句，把人推进洗手间。等他用力把人扶到便池上，他吁了口气：“我去，韩晨，你也推中了点吧？真是心疼那个顾医生一秒。”陆寒晨不说话，只是眼里闪过一丝柔光。这个顾念救了你，也不计回报，倒是个人美心善的好女人。江云墨眼里闪过一丝兴味。陆寒晨睨了他一眼：“别打人家主意。”江云墨挑眉，笑得揶揄：“哟，警告我呀，是不是看上人家了？我没你那么重口味。”我什么时候口味重了？每天，子韩晨，小爷我可从没来伺候过人，我的初次都给你了，别说的那么恶心，呵呵。还有比伺候你拉撒的更恶心的是吗？陆寒晨听着江云墨的唠叨，心里蓦地怀念起顾念来。虽然女人是凶了一点，可照顾起人来还是他更得他心意。学校门口，三小指被老师领着出来了。三宝妈咪，三个孩子很聪明，应该问题不大。回去等学校通知吧。老师夸赞了一句，顾念笑着道谢，和叶真真牵着三小只准备离开。妈咪，那个丑孩子刚刚面试的时候哭了呢，他害怕上学。羞羞，顾小小回头看了一眼，奶声奶气道。顾念回头看去，见陆晨飞正在和老师交谈着什么，而顾欣彤正在安抚抽噎的儿子。小小，以后不许再叫人家丑孩子。如果没有哥哥陪着你，你到了一个陌生的环境也会害怕的，对吗？虽然他不待见那两个大人。但孩子是无辜的，应该心存善念。顾小小歪了歪脑袋，懵懂的点了点头。行了，面试结束。念念，我们要不要带孩子们去庆祝一下？叶真真拉开车门，抱三个孩子上车。顾念看了眼时间，不行，我还得回去照顾家里的大仔。万一家中的大仔要上洗手间怎么办？那人可真是幸运，遇到了你这么个贵人。叶真真坐上了车，打趣了一句。顾念想到贵人，笑道。他还说他是我贵人，叶真真美目流转，也是呢。你看他一出现，奇葩规定就取消了。顾念无语，也不跟他争辩。顾小小插了句嘴：“干妈，帅叔叔可厉害了。”他把这几天发生的事一五一十的讲给叶真真听，叶真真听得仔细，不错嘛。我还挺好奇这个神秘男人长什么样呢。顾念看了眼儿子，你看看大宝和二宝，他和他们有六七八项。叶真真瞪大了眼。
。这妖强，缘分啊！念念，反正他也没有记忆，不然等你治好他后，就留下来做压寨相公。顾念，不远处，陆晨飞看着车子疾驰而去，眼里闪过不甘。他离开了他，为什么能过得这么肆意潇洒？阿晨，看什么呢？还不快走！你儿子都受惊了。顾星彤见陆晨飞盯着顾念的车子看，没好气道：“陆晨飞看了眼自己儿子，眼里闪过一丝不悦。”不就面个是吗？你看看人家三胞胎，乖巧又聪明，谁像你了？还有脸哭？顾欣桐瞪着他，嗓音都拔高了几分。陆晨飞，你什么意思？我们儿子多么金贵，能和三个野种相提并论吗？别一口一个野种的。你看看人家顾念是怎么教孩子的，儿子都是被你教成了这副没用的样子。陆晨飞，你又要开始了吗？啊，你就是不想和那个贱人离婚了是吧？住口！当着儿子的面，你又要撒泼了吗？两人争吵着，吓得旁边的儿子又哇的一声哭出声来。爸爸妈咪，你们不要吵架。云城医院，马秀丽坐在床边，把墨镜往上推了推，抬手抹眼泪。三爷，你差点吓死我，怎么会想到自己开车出门的？要是你有个三长两短，我也不想活了。龙三爷正是顾念救活的老人，他精神还算不错。说道：“我这不是没事吗？神医就是神医，有机会我定要好好感谢他。”马秀丽应了一声，又抹了一把眼泪。龙三爷看着他，阿丽，你在室内一直戴着墨镜做什么？马秀丽一脸的委屈，我脸上有伤，怕吓到你。有伤？哪来的？龙三爷老眉一拧，是郑龙打的。马秀丽慢慢将墨镜摘下来，露出眼角的青紫。龙三爷脸色一沉。他敢打你？为什么要打你？马秀丽眸光一闪，哭诉道：“还不是郑龙的大女儿害的。他一直恨我取代了他母亲的地位，所以回来后就挑拨我和郑龙的关系，还要郑龙和我离婚。如果不是有你在，我恐怕已经净身出户了。”龙三爷老眸一眯，无知小儿竟不知天高地厚。别急，我帮你管教他。